আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা শিখব কিভাবে এসএফডি এবং বিএমডি অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে হয় তো শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকার আগে আমাদেরকে জানতে হবে শেয়ার ফোর্স কাকে বলে এবং বেন্ডিং মোমেন্ট কাকে বলে তো সবার আগে আমরা জানি শেয়ার ফোর্স কাকে বলে দ্য শেয়ার অ্যাট এ সেকশন অফ এ বিম ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল দ্য এক্সটার্নাল ভার্টিক্যাল ফোর্স অন ওয়ান সাইড অফ দ্য সেকশন অর্থাৎ যদি আমাদের এটা কোনো বিম হয় তাহলে এই বিমের যদি আমি যে কোনো একটা প্রান্তে আমি কোনো একটা সেকশন চিন্তা করলাম এই সেকশনের ইদার বাম পাশ অথবা ডান পাশ এই দুই পাশের যে কোনো এক পাশ আমরা নিব সাপোজ আমরা নিলাম বাম পাশ তাহলে এই বাম পাশে যেখানে আমরা সেকশন নিছি এর আগ পর্যন্ত যতগুলো আমাদের ভার্টিক্যাল লোড আছে সেটা উপরের দিকে হোক আর নিচের দিকে হোক সবগুলো সামেশন হবে আমাদের শেয়ার ফোর্স যেমন আমরা যদি এইখানে দেখি তাহলে আমার কি দেখতে পারতেছি এটা আমাদের একটা বিম এখানে আমাদের সেকশন আছে তিনটা সেকশন এ সেকশন বি এবং সেকশন সি তো এখানে ফোর্স আছে আমাদের কি ফাইভ নিউটন টেন নিউটন এবং কি ফিফটি নিউটন তো আমাদেরকে বলা হলো এখানে আমাদের সেকশন হচ্ছে এ তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্স কি হবে আমাকে দেখতে হবে এই এ সেকশনের আগে আমাদের কয়টা ফোর্স আছে এবং তার ডিরেকশনগুলো কোন দিকে এখানে আমাদের ফোর্স কয়টা আছে একটা তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্স হবে ফাইভ এখন এই শেয়ার ফোর্সের দিক কোন দিকে দিক হচ্ছে নিচের দিকে এখন লক্ষ্য করার বিষয় যদি আমাদের এটা বিম হয় তাহলে সাপোজ আমাদের সেকশন এইখানে যদি আমরা বাম পাশ নেই তাহলে আমাদের উপরের দিকে যতগুলো ফোর্স আছে আমরা নিব পজিটিভ এবং যত নিচের দিকে ফোর্স আছে আমরা নিব নেগেটিভ যদি আমরা ডান পাশ নেই তাহলে আমাদের উপরের দিকে যতগুলো ফোর্স আছে আমরা নিব নেগেটিভ এবং নিচের দিকে আমাদের যতগুলো ফোর্স আছে আমরা নিব পজিটিভ তো সেই হিসেবে যেহেতু আমরা বাম পাশটাকে কনসিডার করছি তাহলে আমাদের কি করা লাগবে প্লাস নেগেটিভ ফাইভ এখন আমাদেরকে যদি বলে যে সেকশন বি তাহলে সেই হিসেবে আমাদের শেয়ার ফোর্স কত হবে তো সেকশন বি এর আগে আমাদের কয়টা ফোর্স আছে দুইটা একটা ফাইভ নিউটন একটা টেন নিউটন তাহলে কি হবে মাইনাস ফাইভ কারণ দিক নিচের দিকে এবং মাইনাস টেন কারণ এটার দিকেও নিচের দিকে এখন যদি বলে সেকশন সি সেই হিসেবে আমাদের শেয়ার ফোর্স কত হবে সেই হিসেবে আমাদের শেয়ার ফোর্স হবে কত মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন প্লাস ফিফটিন কেননা এইখানে ফিফটিন এর দিক হচ্ছে আমাদের উপরের দিকে এখন সেম জিনিসটাই যদি আমরা চিন্তা করতাম এইভাবে যে আমরা শুধুমাত্র ডান পাশটা নিব তাহলে কেমন হইতো সাপোজ বলা হলো যে শেয়ার ফোর্স আমি নিব হচ্ছে ডান পাশ থেকে এখন এই সেম জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা ডান পাশ নিয়ে করব সেকশনের ডান পাশ তাহলে কি হবে যদি বলে যে সেকশন সি সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেয়ার ফোর্স কত হবে জিরো কারণ এই সেকশন সি এর ডান পাশে আমাদের কোনো ফোর্সই নাই কোনো ভার্টিক্যাল ফোর্সই নাই তাহলে মানে হবে জিরো এখন যদি বলে যে সেকশন বি তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান কত হবে মান হবে আমাদের মাইনাস ফিফটিন এখানে ফিফটিন যেহেতু আমরা আবার ডান পাশে নিচ্ছি এবং এই দিকটা উপরের দিকে যদি আমাদের ডান পাশে হয় এবং দিক যদি আমাদের উপরের দিকে হয় তাহলে কি হবে নেগেটিভ ফিফটিন এবার যদি আমরা আসি সেকশন এ সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান কত হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান হবে আমাদের ফিফটিন প্লাস টেন প্লাস টেন কেননা আমাদের দিক আছে নিচের দিকে এবং আমরা নিচ্ছি কোন দিকে ডান দিকে এখন যদি আমাদেরকে বলে যে এই পাশে আমাদের আর একটা সেকশন আছে সেটা আমি নাম দিলাম ডি তাহলে আমাদের কি হবে তাহলে আমাদের কত হবে মাইনাস ফিফটিন মাইনাস ফিফটিন প্লাস টেন প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে তো এখন আমরা যতগুলো আমরা শেয়ার ফোর্স বা বেন্ডিং মুভমেন্টই করব সেই ক্ষেত্রে আমরা বাম পাশটাকে কনসিডার করব এবং ডান পাশেও করা একই রকম শুধুমাত্র আমাদেরকে চিহ্নটা চেঞ্জ করে নিতে হয় আমরা আসি বেন্ডিং মোমেন্টের ক্ষেত্রে দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট এ সেকশন অফ এ বিম ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল দ্য মোমেন্টস অফ অল দ্য এক্সটার্নাল ফোর্সেস অন সাইড অফ দ্য সেকশন অর্থাৎ যদি এটা আমাদের বিম হয় এই বিমের আমি কোনো এক জায়গাতে সেকশন নিলাম এর হয় বাম পাশ আমি কনসিডার করব অথবা ডান পাশ কনসিডার করব তো আমি এখানে শুধুমাত্র বাম পাশটাকে আসলে গুরুত্ব দিব তো 
সাপোজ আমাকে বলছে যে এই যে সেকশন আমাদের এ এর বাম পাশে আমাদের কতগুলো মোমেন্ট আছে একটা মোমেন্ট আছে যার মানে হচ্ছে পাঁচ তা আমি লিখলাম ফাইভ এখন এর দিক আমাদের পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে যদি আমাদের সেকশনে বাম পাশ আমরা কনসিডার করি তাহলে আমাদের যদি অ্যান্টিক্লো কয়েজ হয় তাহলে আমরা নিব নেগেটিভ আর যদি আমাদের ক্লো কয়েজ হয় তাহলে আমরা কি নিব পজিটিভ একইভাবে যদি আমাদের এখানে অ্যান্টিক্লো কয়েজ হয় যদি আমরা ডান বাস নিই তাহলে আমাদের হবে পজিটিভ আর যদি আমরা ক্লো কয়েজ নেই তাহলে হবে আমাদের নেগেটিভ তো সেই হিসেবে দেখি আমাদের এই সাইনটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা কোন দিকে ঘোরা ইন্ডিকেট করে এটা ইন্ডিকেট করে ক্লো কয়েজ ঘোরা এবং আমরা নিচে কোন দিকে বাম দিকে তাহলে আমাদের কি হবে পজিটিভ এখন যদি বলি আমরা সেকশন বি তাহলে কি হবে আমাদের এর আগে আমাদের যতগুলো মুমেন্ট আছে সব নেওয়া লাগবে তাহলে কি হবে প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি মাইনাস কেননা এটা আমাদের কোন দিকে ঘোরাচ্ছে এটা কোন ডিরেকশন যাচ্ছে এটা আমাদের যাচ্ছে নেগেটিভে অর্থাৎ অ্যান্টিগ্লো কয়েজ সেই জন্য আমাদের এখানে মাইনাস আবার যদি আমরা সেকশন সি নেই তাহলে কি হবে আমাদের প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এবং এই ডিরেকশনটা আমাদের কি এই ডিরেকশনটা কি আমাদের অ্যান্টিগ্লো কয়েজ এই ডিরেকশন আমাদের কোন দিকে ঘুরায় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাইনাস সেভেন তো এইটা তো গেল আমাদের সরাসরি আমাদের মোমেন্টের মান এবং দিক দুইটা দেওয়া আছে কিন্তু এই মোমেন্টগুলো আসলে ক্রিয়েট হয় কীভাবে এখানে কোনো না কোনো ফোর্স আছে কোথাও না কোথাও কোনো ফোর্স আছে তার জন্য তো মোমেন্টটা ক্রিয়েট হয় তো আমাদের এই বিমের উপর যদি আমাদের এইরকম মোমেন্ট না দিয়ে থেকে যদি আমাদের এরকম ভার্টিকাল লোড দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কীভাবে করব সেটা আমরা এখন দেখি এখন এটা হলো আমাদের বিম সাবধান বিমের নাম দিলাম ডি ই তো এই বিমের উপরে আমাদের ফোর্স আছে তিনটা টু নিউটন থ্রি নিউটন এবং ফোর নিউটন তো এই ফোর্সগুলোর কারণে কিন্তু আসলে আমাদের মোমেন্ট তৈরি হয় সাপোজ এইখানে আমাদের মোমেন্ট এইখানে আমাদের ফোর্স আছে থ্রি নিউটন এবং বলল এই থ্রি নিউটন বলের কারণে এই সাপোজ একটা বিম এই বিমের ঠিক এইখানে কি পরিমাণ মোমেন্ট জেনারেট হবে তো এই থ্রি নিউটন থেকে বলা হলো যে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স হলো আমাদের টু মিটার তাহলে মোমেন্ট হবে আমাদের ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স টু মিটার এবং এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে এইখানে আমাদের থ্রি নিউটন ফোর্সটা কাজ করতেছে কোন দিকে নিচের দিকে এখন নিচের দিকে যদি ফোর্স দেয় এই বিমের উপরে আর এই বিম যদি ঘুরত তাহলে কোন দিকে ঘুরত অবশ্যই কি অ্যান্টিক্লো কয়েজ ঘুরত এখন যেহেতু আমি এই সেকশনে বাম পাশে চিন্তা করতেছি তাহলে আমাকে কি নিতে হবে অ্যান্টিগ্লো কয়েজ মানে কি আমাদের কি নেওয়া লাগবে নেগেটিভ ঠিক একইভাবে যদি আমরা এখানে সলভ করি যদি বলা হয় আমাদের সেকশন এ সেই হিসেবে আমাদের হচ্ছে বেন্ডিং মুভমেন্ট কত সেই হিসেবে আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্ট হবে টু ইন্টু টু এবং আমাদের ডিরেকশন কোন দিকে হবে আমাদের ডিরেকশন হবে অ্যান্টিগ্লো কয়েজ অর্থাৎ নেগেটিভ তাহলে সেই জন্য মাইনাস এবার যদি আমরা আসি বলে যে সেকশন বি সেকশন বি তাহলে আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্ট কত হবে আমাদের ফোর্স করা এখানে দুইটা তো একটা একটা করে নিই আমরা টু নিউটনের জন্য কত হবে আমাদের টু ইন্টু আমাদের এই ফোর্স থেকে আমাদের এই বি সেকশনের ডিস্টেন্স কত আমাদের সেভেন এবং এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা হবে আমাদের কি অ্যান্টিগ্লো কয়েজ আবার যদি আমরা দেখি এই থ্রি নিউটন ফোর্স এই থ্রি নিউটনের জন্য আমাদের মুভমেন্ট কত হবে থ্রি ইন্টু ডিস্টেন্স কত আমাদের থ্রি এখন সেই হিসেবে দেখলে আমাদের এটা কোন দিকে ঘুরায় আমাদের ঘুরাবে কোন দিকে ক্লো কয়েজ ঘুরাবে তাহলে আমাদের চিহ্ন কী নেওয়া লাগবে পজিটিভ নেওয়া লাগবে তো এখানে পজিটিভ এই টোটাল হবে আমাদের কি সেকশন বি এর জন্য আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্ট এখন আমরা আসি সেকশন সিতে যদি আমরা এখন সি সেকশন থেকে নেই বেন্ডিং মুভমেন্ট তাহলে কি হবে আমাকে এই দুই নিউটন এই তিন নিউটন এবং এই চার নিউটন এই তিনটাই নেওয়া লাগবে এবং সাথে তাদের ডিস্টেন্সটা নেওয়া লাগবে তাহলে কি হয় টু ইন্টু আমাদের দুই নিউটন থেকে আমাদের সেকশন সি এর ডিস্টেন্স কত এগারো এরপর আমাদেরকে নেওয়া লাগবে তিন নিউটন থ্রি ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স কত সাত এরপর নেওয়া লাগবে আমাদের চার ফোর ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে দুই তো এইখানে আমাদের হবে নেগেটিভ সাইন কারণ এটা অ্যান্টিগ্লোগাইজ 
এখানে হবে আমাদের পজিটিভ সাইন কারণ এটা কি ক্লোকওয়াইজ এবং আমাদের এর চার নিউটন এটাও কিন্তু আমাদের নেগেটিভ হবে কারণ এটা অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ ঘুরাবে কিভাবে আরেকবার যদি দেখি আমরা সাপোজ এই পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ই পয়েন্ট আর এইখানে আমাদের ফোর্স আছে ফোর নিউটন তো যদি এই ফোর নিউটন ফোর্স আমাদের এই বিমের উপরে থাকে এবং আমরা কোন পয়েন্টে সাপেক্ষে নিচ্ছি ই পয়েন্টে সাপেক্ষে তো ই পয়েন্ট আমরা ধরবো ফিক্সড এখন এই অবস্থায় যদি আমাদের রোটেশন হতে চায় তাহলে কোন দিকে হবে অবশ্যই কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে হবে অর্থাৎ অ্যান্টিক্লোকাইস দ্যাট মিন্স আমার সাইনটা হবে মাইনাস তো এই পুরোটা হবে আমার কি সেকশন সি এর জন্য আমার হচ্ছে বেন্ডিং মুমেন্ট এখন আমরা দেখি যদি আমাদের এই যে বিম এটা আমাদের সাপোজ বিম এবং এটা আমাদের একটা বিম এখন এই এর উপর যদি আমরা মুমেন্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি অবশ্যই আমাদের এর শেপটা একটু ডিফর্ম হবে তো সাপোজ একটা শেপ আসছে আমার কিছুটা এইরকম এবং আর একটা আসছে এইরকম তো প্রথমে আমরা এটা দেখি যদি আমাদের শেপে আমাদের আবার পার্টে যদি আমাদের কনকেভিটি থাকে এবং লোয়ার পার্টে যদি আমাদের কনভেক্সিটি থাকে অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি যদি আবার পার্টে আমাদের কম্প্রেশন হয় এখানে কি সংকোচন ঘুরছে অর্থাৎ আবার পার্টে আমাদের কম্প্রেশন ঘুরছে আবার এখানে কি আমাদের টেনশন আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই পাশে আমার কি প্রসারণ ঘুরছে তাহলে আমরা এই কেসটাকে বলতে পারবো আমাদের বেন্ডিং মুমেন্ট হচ্ছে আমাদের পজিটিভ আবার যদি আমরা দেখি যে আমাদের আপার পার্টে কনভেক্সিটি হইতেছে এবং লোয়ার পার্টে কনকেভিটি হইতেছে অর্থাৎ আপার পার্টে যদি আমাদের টেনশন অ্যারাইজ করে এবং লোয়ার পার্টে যদি আমাদের কম্প্রেশন হয় তাহলে আমরা বলবো এটা আমাদের নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট এটাকে আমরা বলি স্যাগিং এবং এটাকে বলি আমরা হগিং এখন আমাদের কাছে একটা ফিগার দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে এখান থেকে এস এফ ডি আর বিএমডি বের করো তো এই ফিগারটা দেখেই আমরা কি জানতেছি এটা আমাদের একটা ক্যান্টিলিভার বিম যার উপরে আমাদেরকে কি ডাব্লিউ পরিমাণ লোড দেওয়া আছে এটার লেন্থ হইতেছে আমার এল পরিমাণ যেহেতু এটা একটা ক্যান্টিলিভার বিম তার মানে কি এটা আমাদের একটা কি আমি দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের একটা ফিক্সড সাপোর্ট যেহেতু এটা একটা ফিক্সড সাপোর্ট তার মানে কি এখানে আমাদের একটা কি থাকবে ভার্টিক্যাল রিয়াকশন ফোর্স থাকবে আবার আমাদের কি থাকবে হরাইজন্টাল রিয়াকশন ফোর্স থাকবে সাথে এইখানে আমাদের একটা মুমেন্ট থাকবে আমি জানি না এখনও যে মুমেন্টটার দিক কোন দিকে হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করব তো যেহেতু এটা আমাদের কি একটা ফিক্সড সাপোর্ট এটা একটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তার মানে কি এখানে যদি আমি সমস্ত হরাইজন্টাল ফোর্সগুলো নেই যোগ করি সামেশন নেই তার মানে আসবে আমার জিরো এখন এখানে হরাইজন্টাল ফোর্স আসেই একটা তার মানে কি এটা জিরো হবে এক্স আবার আমি যদি সমস্ত ভার্টিক্যাল লোডগুলো নেই তার মানে কি হবে আমার জিরো আসবে কারণ এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে এখন এখানে ভার্টিক্যাল লোড আসেই দুইটা এ ওয়াই আর ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর দিক নিচের দিকে তার মানে কি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু মানে ডাব্লিউ দিক কী হবে নিচের দিকে থাকার কারণে কী হবে এটা মাইনাস ডাব্লিউ আর এ ওয়াই এর দিক কোন দিকে উপরের দিকে তার মানে কি এটা পজিটিভ চিহ্ন হবে ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন এ ওয়াই এর মানে আমি কত পাইতেছি তাহলে ডাব্লিউ পাইতেছি এখন আমি আসি এই পয়েন্টে এটা আমার এ পয়েন্ট এখানে আমি ধরলাম আমার যে একটা মুমেন্ট তৈরি হবে সেই মুমেন্ট আমি ধরলাম এম আর এ পয়েন্টে আমার যে মুমেন্ট তৈরি হতেছে সেটা আমার এম আর এখন সাপোজ এটা আমার একটা বিম আমি যদি এই দিক থেকে লোডটা দেই এটা আমার ঘোরানোর চেষ্টা করবে কোন দিকে আমি যদি এইভাবে ফোর্সটা দেই ঘোরানোর চেষ্টা করবে কোন দিকে এই দিকে গ্লুকোয়াইস অ্যান্টি গ্লুকোয়াইস সেগুলো পরে আসতেছি পজিটিভ নেগেটিভ সব পরে আসতেছি আগে দেখি কোন দিকে ঘুরবে এই দিকে ঘুরবে এখন এটা যদি এই দিকে ঘুরতে চায় মানে এই ফোর্সটা কি করতে চাইবে এটাকে এই দিকে ঘুরে দিতে চাইবে এখন সাপোজ প্রথমে তো আমি এভাবে ধরে রাখছিলাম ঘুরে গেছে আমি এভাবে করলাম কি এটা এমনভাবে এখানে সাপোজ এটা সিমেন্টে লাগাই দিছি আমি এখন ফোর্স দিতেছি এটার আমি ফোর্স ঠিকই দিতেছি কিন্তু এটার ঘুরতেছে না এখন এই ফোর্স দেওয়ার কারণে আমার কি মোমেন্ট তো ঠিকই তৈরি হয়েছে এই মোমেন্টটাকে 
নিগলেক্ট করে দেওয়ার জন্য যেমন একটা কাউন্টার মুভমেন্ট তৈরি হতেছে সেটার ডিরেকশন কোন দিকে হবে অবশ্যই কি এইটার অপোজিট হবে এখন আমার যদি ফোর্সটা দেওয়া থাকতো এইরকম নিজের দিক থেকে তাহলে আমার এই বিমটাকে ঘোরানোর চেষ্টা করতো কোন দিকে এই দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতো এখন এটা এদিকে ঘুরতে চায় চেষ্টা করতেছে আমি যদি এটাকে নিগলেক্ট করি তাহলে তার দিক কোন দিকে হবে এই দিকে হবে এখন আমি বের করি এইখানে কী হতে পারে আমার কি এই বিমের এ পয়েন্ট আমি চিন্তা করি এ পয়েন্ট থেকে আমি সব চিন্তা করতেছি এ পয়েন্টে কি এল দূরত্বে এ পয়েন্ট থেকে এল দূরত্বে আমার ডাব্লু একটা লোড আছে তাহলে আমার এখানে কি একটা মোমেন্ট তৈরি হবে সেই মোমেন্টটাকে আমার কাউন্টার করবে কি ঠিক এ পয়েন্টে আমার যে মোমেন্টটা আছে সেটা কাউন্টার করবে করে কি করবে টোটাল মোমেন্ট আমার কত আসবে জিরো আসবে এখন আমি এ পয়েন্টের সাপেক্ষে আমি মোমেন্টগুলো বের করি এম এ কত আসবে জিরো আসবে এখন আমি চিন্তা করি আমার এই এ পয়েন্টটা আমি ধরলাম এ পয়েন্টে আমি ধরলাম এখন এটার আশেপাশে আমার কতগুলো মোমেন্ট আছে সেগুলো এবং যতগুলো ফোর্স আছে সেই ফোর্সগুলোর জন্য যে মোমেন্ট তৈরি হবে সবগুলোর সামেশন কী হবে আমার জিরো আসবে সেটা আমি এখানে লিখব আমার এ পয়েন্টেই কিন্তু আমার একটা মোমেন্ট আছে সেটার দিকে আমি জানি না কিন্তু আমি জাস্ট লিখে রাখবো এম আর এখন আমার এইখান থেকে এল দূরত্বে আমার আছে ডাব্লু ডাব্লু পরিমাণ লোড আমার আছে এবং তার লেন্থ কত কতটুকু ডিস্টেন্সে আছে এটা এল পরিমাণ তো ডাব্লু এল আমি লিখলাম এখন এটার দিক আমার কোন দিকে হবে যেহেতু আমি ক্যালকুলেশনগুলো করব সবগুলো কি ক্লোকোয়াইসকে আমি কী ধরব পজিটিভ এবং অ্যান্টি ক্লোকোয়াইসকে আমি কী ধরবো নেগেটিভ যেহেতু এটা কি কোন দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছে আমি এখানে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছি কোন দিকে ক্লোয়াইস তার মানে কি এটা আমার হবে পজিটিভ ইজি করলে কী হবে জিরো এখন কথা হলো আমি এইখানে এই ফোর্সটা নিছি কিন্তু এই ফোর্স কেন নিলাম না আবার এই ফোর্স কেন নিলাম না তো এটার উত্তর হইতেছে এই ফোর্সগুলো আমার ওই বিন্দু দিয়ে পাস করতেছে বা এটা লাইন অফ অ্যাকশন ওই বিন্দু দিয়ে পাস করে সেই জন্য কি হবে না এখানে এগুলো আমাকে ধরতে হবে না আমি যদি ধরতামও তাহলে কি আসতো এ ওয়াই গুনুন আমার ডিস্টেন্স কত হইতো জিরো হইতো সেই জন্য আমার কি আমার কি এটা এমনিতেই জিরো আসবে আমাকে এটা লিখতে হবে না এখন কথা হইলো আমি এই পয়েন্টে আমি ফোর্স নিছি ফোর্স আমি নিলাম না দুঃখিত আমি ফোর্সটা নিলাম না কিন্তু এই পয়েন্টে আমি আমার মোমেন্টটা কেন নিলাম এখন কথা হইতেছে আমাকে এই পয়েন্টে থাকলে আমাকে মোমেন্টটা নিতেই হবে এখন দেখো এই মোমেন্টের সাথে কিন্তু আমি ডিস্টেন্স আমাকে গুণ করা লাগতেছে না আমার এই পয়েন্টে আমার কি মোমেন্টটা আছে আমাকে মোমেন্ট নিতে হবে কিন্তু আমি ফোর্সগুলো নিতে নিব না আমার যদি এই পয়েন্টে মোমেন্ট থাকতো সাপোজ এইখান থেকে সাপোজ এ ডিস্টেন্স দূরে আমার একটা মোমেন্ট আছে সেটা দিক হতেছে এইরকম অ্যান্টিগ্লোকাইজ আমি তাহলে লিখতাম সাপোজ এটা মান্দ আছে আমার বি তাহলে আমি কী লিখতাম এখানে মাইনাস বি লিখতাম একসাথে আমি ডিস্টেন্স গুণ করতাম না কারণ ওটা আমার অলরেডি মোমেন্ট দেওয়াই আছে মোমেন্টটা আসলে কি ফোর্স ইন্টু কি ডিস্টেন্স বা লোড ইন্টু ডিস্টেন্স এটা মিলে আমি পাই কি মোমেন্ট তোমার মোমেন্ট দেওয়াই আছে তাহলে আমাকে সেখানে এক্সট্রা করে আমাকে কোনো রকম ডিস্টেন্স গুণ করতে হবে না তো ওই পয়েন্টে যে আমার মোমেন্ট আছে সেটাকে আমাকে নিতেই হবে তো সেটা মান কত আসবে আমার এম আর সময় সময় কী আসবে আমার মাইনাস ডাব্লিউ এল তার মানে কি মাইনাস দেন কি বুঝতেছি এটার দিক হবে আমার কোন দিকে অ্যান্টিগ্লোকাইজ এবং এটার মান কত হবে আমার ডাব্লিউ এল এখন আমি এই জায়গা থেকে আমার যতগুলো মোমেন্ট রিয়াকশন মোমেন্টগুলো বের করার ছিল সব আমি বের করছি এখন আমরা এস এফ ডি আর বিএমডিতে যাই আমরা এখন এস এফ ডি বের করব তো এস এফ ডি বের করার জন্য আমরা কি চেয়েছিলাম সাপোজ এটা আমার ফিগার এই ফিগারের আশেপাশে আমার লোড মোমেন্ট অনেক কিছু আছে যখন আমি এস এফ ডি বের করব তখন আমাকে কি করতে হবে কোনো একটা সেকশন আমাকে নিতে হবে সাপোজ আমি এখানে এই সেকশনটা নিছি এরা আমাকে হয়তো বামে চিন্তা বামে চিন্তা করতে হবে অথবা আমাকে ডানে চিন্তা করতে হবে সেটা আমার ইচ্ছা তো আমি আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি সবগুলো বামেই করব তো আমি যতগুলো ক্যালকুলেশন করব এর পর থেকে সবগুলোই কী হবে আমার বামেই হবে এখন আমি চিন্তা করি আমার বামে আমাকে এস এফ ডি বের করার জন্য আমাকে কী করতে হবে আমার বামে যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে এই যে সেকশন নিছি এই সেকশনের বামে আমার যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে 
সবগুলোর কি করতে হবে আমাকে সামেশন বের করতে হবে আর যদি বলতো আমার বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম বের করো তাহলে আমি কি করতাম কোন একটা সেকশন নিতাম সেই সেকশনের বামে যতগুলো আমার কি মুভমেন্ট আছে সেগুলোর আমি কি করতাম সামেশন করতাম এসএবির ক্ষেত্রে আমি কি করতাম ভার্টিক্যাল লোড সামেশন করতাম বিএমডির ক্ষেত্রে আমি কি করতাম এই মুভমেন্টগুলো সামেশন করতাম ওই সেকশনের বাম পাশে এখন আমি এ বিন্দু নিলাম আমাকে তো এখান থেকে শুরু করতে হবে এ বিন্দুতে আমার এসএফডি আমি বের করব তার জন্য আমাকে কি করতে হবে এ পয়েন্টে আমি একটা কি চিন্তা করলাম আমি একটা সেকশন চিন্তা করলাম এই সেকশনের বাম পাশে আমার শেয়ার ফোর্সগুলোর সামেশন কত আসতেছে ভার্টিক্যাল লোডগুলোর সামেশন আমার কত আসতেছে আমি এফ এ লিখলাম ভার্টিক্যাল লোডগুলোর সামেশন আমার কত আসতেছে এর আগে তো কোনো কিছু নাই তার মানে কি জিরো আসবে এখন আমাকে এফ এ ড্যাশ বের করতে হবে এফ এ ড্যাশ কেন বের করতেছি আমি তো জানি যে আমাকে কি চিন্তা করতে হবে কোনো একটা সেকশন নিছি সেটা এই জায়গায় হোক আর এই জায়গাতে হোক তার বাম পাশে আমার টোটাল ভার্টিক্যাল লোডগুলো কি করতে হবে যোগ করতে হবে এখন যখন আমি এ বিন্দুতে বের করছি এর বাম পাশে আমার কোনো কিছু নাই কিন্তু এক্স্যাক্ট এ পয়েন্টে আমার কি আছে একটা ভার্টিক্যাল লোড আছে প্রথমে আমি এফ এ বের করব সেটা কি আমার এখানে জিরো তারপরে ওই বিন্দুতেই আমার আরেকবার বের করতে হবে এইটার আগে আমার যতটুকু আমার ভার্টিক্যাল লোড আছে সেটা তো আমাকে লিখতে হবে তার মান কত এখানে জিরো ইনক্লুডেড ওই পয়েন্টে আমার ভার্টিক্যাল লোড কত সেটা কি পজিটিভ ডাব্লিউ কারণ এটা দিক উপরের দিকে তার মানে কি আমি এফের এর সমস্যা কত পাই দিছি ডাব্লিউ পাই দিছি তার মানে কি এখানে আমার কি আর একটা কই আসবে ডাব্লিউ পরিমাণ আমার কি উপরে উঠে যাবে কারণ এটা পজিটিভ এখন আমাকে তো বাকিটুকু আঁকাইতে হবে এর জন্য আমি কি করব এই যে এ পয়েন্ট নিছি এখানে আমার কি ডাব্লিউ লোড ছিল সেই জন্য আমি ওখানে নিছি বা শুরু এখানে সেই জন্য আমি ওখানে নিছি এরপরে আমার কোথায় আমার লোড আছে এরপরে এক্সাক্ট আমার লোড আছে কোথায় বি পয়েন্টে তো আমাকে বি পয়েন্টে আমাকে কি করতে হবে আবার তার বাম পাশে যতগুলো আমার ভার্টিক্যাল লোড আছে সবগুলোর কি করতে হবে সামেশন বের করতে হবে বি পয়েন্টে যদি আমি চিন্তা করি এটা বাদ জি বি পয়েন্টে যেটা আছে ওটা বাদ বি পয়েন্টের বাম পাশে আমার কতগুলো আছে আমার আছে কয়টা এই ডাব্লুই আছে ডাব্লু ছাড়া কোনো কিছু নাই তার মানে কি বি পয়েন্টে আমার কি হবে ডাব্লুই হবে তো এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমার যোগ করে দিতে হবে একটা স্ট্রেট লাইন এখানে আমার হয়তো আঁকা বাঁকা হইতে পারে আঁকানোর সময় কিন্তু এটা একদম কি হবে একদম স্ট্রেট হবে একেবারে এটা প্যারালাল যাবে কারণটা কি আমি যদি এই পয়েন্টও চিন্তা করতাম এই পয়েন্টও যদি আমি চিন্তা করি সাপোজ এটা নিচে কোন দিকে হয় এটা এই পয়েন্ট চিন্তা করলাম এই পয়েন্টের আগে আমার ভার্টিক্যাল লোড কয়টা এই একটাই আছে সেখানে আমি ডাবলু পাইতাম আমি যদি এই পয়েন্টও চিন্তা করতাম এখানে আসলাম সেখানে আমি ডাবলু পাইতাম আমি যত এই দিকে যেতাম না কেন আমার এই পাশে শুধুমাত্র একটা ফোর্সে আসে যে কারণে কি পুরোটা আমার কি হবে একটা কনস্ট্যান্ট একটা মান আসবে কি মান আসবে আমার একটা কনস্ট্যান্ট মান আসবে তো আমি এখানে এ বি সমান সমান কী পাইলাম ডাবলু পাইলাম আমার ওই পয়েন্টে কি আছে আবার আমার আর একটা ভার্টিক্যাল লোড আছে তো আমাকে ওখানে কি করতে হবে এ বি ড্যাশ বের করতে হবে এ বি ড্যাশ মানে কি এই বি পয়েন্টের আগে বা বি পয়েন্টের বাম পাশে আমার যতগুলো ফোর্স আছে ভার্টিক্যাল ফোর্স আছে সবগুলো আমি নিলাম আছে ডাবলিউ আবার ওই পয়েন্টেই আমার ভার্টিক্যাল যে লোডটা আছে সেটাকে আমাকে অ্যাড করতে হবে এখানে তার দিক হবে কোন দিকে যেহেতু নিচের দিকে দোয়াস্তা তার মানে কিটা মাইনাস ডাবলিউ এখানে আছে ডাবলিউ পরিমাণ তার মানে কি জিরো তার মানে কি এখানে ডাবলিউ ছিল আবার ওই পয়েন্টে কি নিচে নেমে গেছে এখানে কি আমার মানটা কি জিরো এটা গেল আমাদের এস এফডি এখন আমি আসি আমার বিএমডিতে তো বিএমডির জন্য আমি কি বলছি কিছুক্ষণ আগে কোনো একটা সেকশন নিব আমি তার বাম পাশে আমার যতগুলো মোমেন্ট আছে সবগুলো মোমেন্টের কি করব সামেশন নিব তো আমি এ পয়েন্টে আমি মোমেন্টগুলো বের করার ট্রাই করি এম এ লিখলাম এ পয়েন্টের আগে তোমার কিছু নাই তার মানে কি এখানে কি এম এ জিরো এখন যেমন আমি এখানে কি করছি এফ এ নিছি জিরো আবার কি করছি ওই পয়েন্টে আমার কি ছিল একটা লোডও ছিল সেখানে আমি এফ এ ড্যাশ বের করছি আমি আমার বিএমডিতে আমার লোড নিয়ে চিন্তা নাই আমার বিএমডিতে চিন্তা কি আমার মোমেন্ট নিয়ে এম এ ড্যাশ নিব কারণ ওই পয়েন্টে আমার কি আছে একটা মোমেন্ট আছে তো সেটা বের করবো কী হবে ওই এ পয়েন্টের আগে আমার যতগুলো মোমেন্ট আছে জিরো 
इनक्लूडेड हमारे ये जो मुमेंट आ पॉइंट जो मुमेंट आज से अप्लाई करते हैं तरह कि डब्ल्यू एर ये माइनस रखल क्यों इन दिक्ट कौन दिखे एंटीग्लोक मैंने कि माइनस थक माइनस डब्ल्यू एल इन्हें कि जिरो से कहीं आस माइनस डब्ल्यू एल एर पर एक्जैक्टलि कथा चले जाब बी पॉइंटे एम बी बे गुरु एम बी बे कर करते हैं ये बी पॉइंट आगे जतगुल मुमेंट आ सबग क्यों करते हैं हाँ सामेशन दी है तो ये बी पॉइंट आगे हमारे मुमेंट आ एक आर कि माइनस डब्ल्यू एल इटा एक मुमेंट हमारा सरस दुआ आ मुमेंट हिसाब से दुआ आंधुमारे और पाँच बी पॉइंट आगे क्यों पा एक मजे भार्टिकल लोड आ भार्टिकल लोड कि बी पॉइंट के एल डिस्टेंस दूरे आसे ना एल डिस्टेंस दूरे थार कारण इटे कि कर तर्जन रखल विद्वानगुली रखल कौन दिखे खुण चेष्टा करते लोकटा पजिटी दिखे खुण चेष्टा करते इन दिखे देखते पजिटी मान क्लोक वाइज तर मान कि दिक्कत जो किए पजिटी है तर मान कत फोर्स इंटू डिस्टेंस एल इटे जो कर ले कत आस जिरो आस एम कत हो एम ए बनाई तपर कि एम ए डैश बनाई एम वि बनाई एम इन एम वि डैश बनाब अवश्य ना कारण कि ये तो पॉइंट आलदा को मुमेंट नहीं पॉइंट हमारे फोर्स आज फोर्स नहीं तो चिंता करते हैं ये क्यों तैरि करते बी एम डी बेर करते हमारे लास्टे कि आसे एम बी पॉइंट मान आस कत जिरो एखी करब किन पर्तन हमें एक लाइन टाइब इन मान कम आस लियर ये मान कन्स्टैंट दुखित इन कि आस माइनस डब्ल्यू एल आसबा एस एफ डी एम डी आकार पैटार्न के जो मैथमेटिकल देखी कम कि देखते पाती जो एस एफ डी आकईसी तक यहां कि गेसि हमारे स्ट्रेट लाइन गेस पूरा एस एफ डी टाइम की स्ट्रेट लाइन आर देखी एखान क्या स्ट्रेट लाइन देखते पाती क्यों ये मानटा कि हमारे कन्स्टैंट क्यों कन्स्टैंट से आगे देखी सेक्शन आकाय देखी जर आगे जो मान आ सब जगह देखिए कि हमारे फिक्सड क्योंकि मैथमेटिकल जो देखी इन कि लेखा आजे एफ बी इज इक्ुअल टू डब्ल्यू जो ये देखी हमारा तो ये एफ बर बदले सपोज ये एक जगह तो नीते परतम से सपोज ये एफ सी हो तो क्षेत्र क्योंकि एफ सी जो लिखी से डब्ल्यू हो तो क्षेत्र जो इन्हें करी हमारे एक ही जिन ही हो एन एट आसले कम इक्ुएशन है आप जी वाइज इक्ुअल टू जो सपोज को कन्स्टैंट मैं धरल से इक्ुएशन कैमन है ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस वाइज इक्ुअल टू एर जो लाइन कैमन है अवश्य कि एक्स एक्सिसर पैराल ये कि देखते इन्हें ए बी जो लाइन आई लाइन पैराल की गेस प्रान गेसे अर्थात हमारे एखान कार एस एफ डी टी हो एक कन्स्टैंट मान आसे ये कि एक कन्स्टैंट मान ये अर्थात सब जगह कि वाइ डिस्टेंसटा सेम तर मान हम कत ए और ये मान कन्स्टैंट कत डब्ल्यू एक ही आस बी एम डर क्षेत्र एन बी एम डर जैगाते आस तो बी एम डर एक जगह कि देखते पाते प्रथम एके बारे स्ट्रेट नीचे नेमे आससे एक कन्स्टैंट मान आई मान कत डब्ल्यू एल से पाई एम ए डैशर जो पाई एन जिन सपोज सेक्शन थे ये थकल ये वहीने जेखने थकुक ना क्या यार आगे ये पार्टा नहींब यटार मान क्यों कौन चेन्ज होना से डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल ही थे तर दिक्कत दिखे है नीचे दिखे तो ये माइनस डब्ल्यू एल पाई और से बरबर आप नीचे आसि एन यान जो देखी ये कि गेसि हमारे लिनियरलि गे मान कि कमते से सब समय मान मान कि भेरिएशन होते से क्यों जो इक्ुएशन दिखे तक पार्टर जो डब्ल्यू एल मान आसे माइनस डब्ल्यू एल से कई थे आसि य माइनस डब्ल्यू एल जो कि सब समय सेम ही थे सेक्शन जख ही इदिगे नहीं इदिगे नहीं इदिगे नहीं सब समय सेम थे तो ये हमें बोलते परि ये हमारे कन्स्टैंट हमें धरल ये हमारे माइनस सी कन्स्टैंट आर यहाँ जो डब्ल्यू एल्ट आ 
এটা কি আমরা নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে গেছি সেই দূরত্ব আমার কত ছিল ডাবলু এল ছিল সেই জন্য আমরা কি লিখছি ডাবলু ইন্টু এল কারণ কি এখানে আমার রিয়েকশনটা কত এখানে আমার রিয়েকশন হচ্ছে ডাবলু তার সাথে আমার কি হয়েছে এল ডিস্টেন্স গুণ হয়েছে তো সেই জন্য আমি এল লিখছি এখন আমি সাপোজ এল ডিস্টেন্স যাইতাম না আমি যদি একটা কমিউনিকেশন তৈরি করতে চাইতাম সাপোজ আমি গেছি এখান থেকে এক্স মিটার দূরে তাহলে আমি কি লিখতাম এম এক্স ইজিকাল টু মাইনাস ডাবলু এল লিখতাম প্লাস ডাবলু ইন্টু এক্স লিখতাম এইখানে আমার এক্সটা কী হচ্ছে আমার সবসময় চেঞ্জ হবে এটা আমার ভেরিয়েবল এখন আমি কি করছি কি ইকুয়েশনে একবারে এল পর্যন্ত গেছি সেই জন্য আমি পরে এখানে কী লিখছি ডাবলু এই এক্সে যায় কী লিখছি এল লিখছি সেই জন্য আমার হয়েছে কি মাইনাস ডাবলু এল প্লাস ডাবলু এল অর্থাৎ এই ইকুয়েশন আসলে আসলে কি এইটা তাহলে আমার কি হবে এটা এটা আমার সি ধরলাম আমি মাইনাস সি আর এইটুকু আমার কি হবে এম এক্স হবে তাহলে আমি কি লিখতে পারবো প্লাস এম এক্স তো যদি আমার ওয়াই ইজ ইকাল টু মাইনাস সি প্লাস এম এক্স থাকে ইকুয়েশনটা আসলে কেমন হয় এটা আমার এক্স এক্সিস এটা আমার ওয়াই এক্সিস তাহলে কি হবে সব সময় আগে কি একটা কনস্ট্যান্ট মান নিচে আসবে আমার তাহলে আমি এটা আমার সেই মাইনাস সি এইখান থেকে আমার কি হয় লাইনটা এই বরাবর যায় তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যদি আমার এইটুকু অংশ চিন্তা করি সেটা আমার কি হয়েছে এখানে মিলে গেছে এইখানে লক্ষ্য করার আর একটা বিষয় হলো যখন আমরা এসএফ ডি আগাইছি তখন কি করছি শুধুমাত্র আমরা ভার্টিক্যাল রিয়েকশন বা ভার্টিক্যাল ফোর্সগুলো নিয়ে কাজ করছি তো এখানে আমি আমার এই মোমেন্টটা সরাই দেই তো এইখানে আমাদের ভার্টিক্যাল রিয়েকশন আছে কয়টা দুইটা একটা এই জায়গাতে এবং আর একটা এই জায়গাতে যখন আমরা এসএফ ডি আঁকাইছি যেখানে যেখানে আমাদের ভার্টিক্যাল রিয়েকশন আছে ঠিক সেইখানে কিন্তু আমরা একটা খারা লাইন পাইছি এই পয়েন্টে আমাদের ভার্টিক্যাল রিয়েকশন তো ওই পয়েন্টে আমরা একটা খারা লাইন পাইছি এইখানে আমাদের একটা ভার্টিক্যাল রিয়েকশন একদম ওই পয়েন্টে কিন্তু আমরা খারা লাইন পাইছি এর ভেতরে কিন্তু কোনো রকম ভার্টিক্যাল রিয়েকশন নাই সেই বরাবর কিন্তু কোনো মানও চেঞ্জ হয় নাই ইভেন যদি যদি এইখানে কোনো ভার্টিক্যাল রিয়েকশন হতো তাহলে এইখানেও আমাদের কি হতো একটা আমরা খারা লাইন পাইতাম আবার যখন আমরা বিএমডির ক্ষেত্রে আসবো তখন আমাদের এই খারা লাইন এইখানে যে খারা লাইনটা পাইছি এটা কি জন্য পাইছি এই খারা লাইন কিন্তু আমরা এই ভার্টিক্যাল রিয়েকশনের জন্য পাইনি এই খারা লাইন আমরা পাইছি এখানে আমাদের যে মোমেন্টটা ছিল ডাবলু এল পরিমাণ মাইনাস ডাবলু এল পরিমাণ মোমেন্ট ছিল তার জন্য আমরা এখানে খারা লাইন পাইছি কারণ এখানে কি আমাদের মোমেন্ট নিয়ে কাজ এরপরে কিন্তু এই জায়গাতে আমাদের কোনো রকম খারা লাইন নাই যদি এই জায়গাতে আমাদের কোনো মোমেন্ট থাকতো তাহলে আমরা ঠিক এই বরাবরে একদম সাপোজ এই বিন্দুতে যদি আমাদের মোমেন্ট থাকে তাহলে ঠিক একদম এই বরাবরে আমরা ভার্টিক্যাল একটা লাইন পাইতাম যেহেতু এখানে আর অন্য কোনো রকম মোমেন্ট নাই তা সেই জন্য আমরা কি শুধুমাত্র একটাই ভার্টিক্যাল লাইন পাইছি এরপরে আমাদের যে লাইনটা গেছে এই যে এখানে আমাদের মান চেঞ্জ হতেছে এটা কোন মোমেন্টের জন্য এখানে যে মোমে রিয়েকশন দেওয়া আছে সেই রিয়েকশনের জন্য আমাদের মানটা চেঞ্জ হয়েছে হতে 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 কোথায় পড়ছে আমাদের জিরোতে পড়ছে কিন্তু আমরা কোনো রকম খারা লাইন পাই নাই এখন আমাদের কাছে যে ফিগারটা দেওয়া আছে এই ফিগারের আমাদেরকে কি করতে হবে এস এফ ডি আর বি এম ডি বের করতে হবে তো কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ক্যান্টিলিভার বিমের যে প্রবলেমটা সলভ করলাম এটার ওইটা একদম সেম জাস্ট এখানে মানগুলো দেওয়া আছে তো এখানে আমাকে কি করতে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল সবার প্রথমে আমাকে কি করতে হবে এটা যেহেতু ফিক্সড সাপোর্ট এখানে আমার কি রিয়েকশনগুলো বের করতে হবে এটা আমার ভার্টিক্যাল এটা আমার হরাইজনটাল আর আমার এখানে একটা কি আছে মুমেন্ট আছে সেই মুমেন্টটা আমাকে বের করতে হবে এর দিকটা আমার জানা নাই একটু পরে বের বের করবো এখন এখানে এ এক্সের মানটা কত হবে এখানে এ এক্স যাইতেছে এরকে ডিফেন্ড করার জন্য আমার অন্য কোনো ভার্ড হরাইজনটাল রিয়াকশন কি আমার আছে বা হরাইজনটাল ফোর্স কি আমার আছে নাই তার মানে কি এ এক্সটা হবে আমার কত জিরো এখন আমি আসি এ ওয়াই এইখানে আমার এ ওয়াই বের করার জন্য আমাকে কী করতে হবে যদি এটা আমার ইকুইলিব্রিয়ামে আসে তো আমি লিখলাম এফ ওয়াই আমার টোটাল সামেশন কত আসবে জিরো আমার আছে কি ফিফটিন মাইনাস ফিফটিন হয় এখানে প্লাস এ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স এ ওয়াইয়ের মান কত হবে আমার ফিফটিন ফিফটিন নিউটন এখানে আমার আসলো ধরো ফিফটিন নিউটন আমি কিন্তু যেহেতু আমার কি এখানে জাস্ট একটা লোড আছে না একটা ভার্টিক্যাল লোড আমার কাজ করতেছে নিচের দিকে আর এখানেও আমার কি একটা ভার্টিক্যাল লোড উপরের দিকে কাজ করতেছে তার মানে কি 
এইটাকে কাউন্ট করবে এই একটাই তাহলে কি এটার মান আর এটার মান কি হবে সেম হবে তো আমি এ ওয়াই সময় সময় লিখে দিতে পারবো যে ফিফটি নিউটন এখন আমি আসি এখানে আমার মোমেন্ট কত এটা আমার পয়েন্ট এ অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য আমি এ এক্স আর এ ওয়াই লিখছি এটা আমার পয়েন্ট বি এ পয়েন্টটা আমি ধরলাম আমার মোমেন্ট দেওয়া আছে এম আর এখন আমি যদি এ পয়েন্টের সাপেক্ষে সমস্ত মোমেন্টগুলো নেই যেহেতু এইটা আমার আবার কি ইকুয়ালি ব্রিয়ামে আছে এখানে যতই আমি ফোর্স দেয় না কেন এটা আমার ঘুরবেও না নড়বেও না সরবেও না তার মানে কি এখানে আমার সামেশনটা কত আসবে জিরো আসবে তো যতগুলো আমার মোমেন্ট আছে সবগুলো আমি নেই আমার মোমেন্ট আছে এখানে একটা সেটা আমি এম আর ধরছি আর এই যে দুইটা ফোর্স আমার আছে একে দুইটার মান জিরো আবার এটার মান আছে ফিফটিন কিন্তু এই দুইটা লোড আমার কি এ পয়েন্ট দিয়ে যায় সেই জন্য আমার এই দুটো নিয়ে আমাকে হিসাব করতে হইতেছে না ওটা নিলেও আমার কত আসবে জিরো আসবে আমাকে হিসাব করতে হবে কি যেটা দশ মিটার দূরের এই যে এই ফিফটিন নিউটন আছে ফিফটিন ইন্টু টেন আমার এখানে পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে আমি যদি চিন্তা করি এখানে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখলাম আর এখানে আমার যে লোডটা আছে আমি ওই ধরলাম এটা কোন দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছে আমাকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছে কোন দিকে এই দিকে তার মানে কি এটা পজিটিভ পজিটিভ দেখলাম সামশন কত জিরো তাহলে এম আর সমান সমান আমার কত আসবে মাইনাস ওয়ান ফাইভ জিরো নিউটন মিটার এখন যেহেতু আমি বলে দেখতে পাচ্ছি আমার মাইনাস আসছে তার মানে কি এটা ডিরেকশন কোন দিকে হবে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ আর মান কত আমার একশো পঞ্চাশ নিউটন মিটার আমি এতগুলো ক্যালকুলেশন না করে কিন্তু বুঝতে পারতাম এটা দিক কোন দিকে আর মান কত হবে কারণ কি এখানে আমার ফোর্স একে তো একটা আছে সে কি করবে সে চেষ্টা করবে ক্লোকোয়াইজ ঘোরানোর জন্য এখন ক্লোকোয়াইজকে যদি আমি কাউন্টার করতে চাই আমার কি লাগবে অ্যান্টি ক্লোকোয়াইজ লাগবে মানে আমি দিক অলরেডি পাই গেছি আবার এটার মান কত হবে ফিফটিন ইন্টু টেন ওয়ান ফাইভ জিরো নিউটন মিটার এসিফডি মানে কি আমি কোনো একটা সেকশন নিব সেই সেকশনের বামে বা ডানে আমি এখানে বাম ধরলাম আমার বামে যতগুলো ভার্টিকের লোড আছে সবগুলোর কি সামিশন এখন আমার এ পয়েন্টের আগে আমার বের করি আমি এফ এ বের করলাম এর আগে আমার যতগুলো আছে সেগুলো কি কিছু তো নাই তার মানে কি জিরো আবার আমি কি করব এ পয়েন্টে আমার কি আছে আবার একটা ভার্টিক্যাল লোড আছে এফ এ ড্যাশ লিখলাম তার মানে কি জিরো প্লাস কত ফিফটিন আবার আমি লিখলাম এ পয়েন্টটা তো পাই গেলাম ফিফটি প্রথমে জিরো ছিল তারপর কি এখানে আমি কী পাইছি ফিফটিন ফিফটি নিউটন এ পয়েন্টের পরে আমার কোথায় আবার আমার লোড আছে আমার আছে কই বি পয়েন্টে এখন আমি বি পয়েন্টে যাই এ বি লিখলাম এই বি পয়েন্টের আগে আমার বা বি সেকশন আমি এখানে চিন্তা করছি এখানে এর আগে আমার লোড কয়টা আছে লোড আমার আছে একটা সেটা কত ফিফটিন ফিফটিন নিউটন তো আমি এখানে ধরলাম ফিফটিন এটা কি আমার এখানে যোগ করতে হবে এটা কেন জাস্ট স্ট্রেট গেল কনস্ট্যান্ট গেল সেটা আমরা আগেরটাতে কিন্তু ব্যাখ্যা করছি এখন বি পয়েন্টে আমার একটা ভার্টিক্যাল লোড আছে না আবার তো আমি এফ বি নিব ড্যাশ কত আসবে ফিফটিন ইনক্লুডেড ওই পয়েন্টে আমার কি আছে মাইনাস ফিফটিন আছে দ্যাট মিনস কি আমার জিরো জিরো নিউটন এখানে আসবে জিরো এটা আমার কোন দিকে গেল এটা পজিটিভ গেল এখন আমি আসি বিএমডির ক্ষেত্রে তো বিএমডি যেহেতু আমি বের করব আমি এই পয়েন্টে এটা আমার বি এ পয়েন্টের আগে আমার কতগুলো মোমেন্ট আছে এ পয়েন্টের আগে এ পয়েন্টের আগে আমার কোনো মোমেন্ট তোমার কোনো কিছুই নেই তার মানে কি এটা আমার জিরো আমি এবার বের করবো কি এম এ ড্যাশ কারণ কি ওই পয়েন্টে আবার আমার একটা কি আছে মোমেন্ট আছে প্রথমে আগে ওই পয়েন্টে ওই পয়েন্টে যা আছে ওটা বাদ দিয়ে আমি চিন্তা করি আবার ওই পয়েন্টে যদি আমার কোনো কি মোমেন্ট থাকে সেটাকে আমি আবার অ্যাড করব আগেরগুলোর সাথে আগে কি ছিল জিরো প্লাস একশো পঞ্চাশ হবে কিন্তু দিকটা কোন দিকে অ্যান্টিগুলো গয়েস তার মানে কি মাইনাস একশো পঞ্চাশ মানে মাইনাস একশো পঞ্চাশ নিউটন মিটার প্রথমে জিরো ছিল এখানে কত আসে মাইনাস একশো পঞ্চাশ নিউটন মিটার আমি আর পরে এক্সাক্ট বিবিধতে যাই 
কারণ এর ভেতরে কোন কিছু আমার রিয়েকশন ডিয়েকশন কিছু দেওয়া নাই আমি বি পয়েন্টে গেলাম এম বি এই বি পয়েন্টে যখন আমি নিচ্ছি চিন্তা করি আর আগে আমার কি কী আছে মানে এর বামে আমার কি কী আছে তো আমার আছে একটা মুমেন্ট সেটা কত মাইনাস একশো পঞ্চাশ আবার এখানে কি আমার একটা ফোর্স আছে না এই ফোর্সটা এই বিন্দুতে আমার একটা মুমেন্ট তৈরি করবে না সেটা কত হবে ফিফটিন মানে তার ভ্যালু ইন্টু ডিস্টেন্স টেন এখন এর দিক কোন দিকে হবে আমি যদি এখানে আমার তর্জনই রাখি আর এটাকে আমি যদি মিলানোর চেষ্টা করি ফোর্স আমার কোন দিকে ঠেলতেছে ফোর্সটা আমার ঠেলতেছে কোন দিকে ক্লোক ওয়াইজ মানে এখানে আমার বসবে কি পজিটিভ তাহলে আমার টোটাল কত আসবে জিরো এই বিন্দুতে হবে আমার কি জিরো এটা আমার কোন দিকে যাইতেছে নেগেটিভ নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট অর্থাৎ আমার এখানে কি হইতেছে এখানে আমার হগিং হইতেছে এখন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি আমরা আগেরটা তো করছি এখানেও করতেছি যখন আমি এসিফডি আঁকাইতেছি যে পয়েন্টগুলোতে আমার কি ভার্টিক্যাল লোড আছে যে পয়েন্টগুলোতে আমার ভার্টিক্যাল লোড আছে ওইখানে আমার কি একটা এরকম কি ভার্টিক্যাল লাইন পাইতেছি যে পয়েন্টে আমার ভার্টিক্যাল লোড ছিল সেই পয়েন্টে আমি কি পাইতেছি ভার্টিক্যাল লাইন পাইতেছি আমার এখানে ছিল এ ওয়াই উপরের দিকে ছিল তাও আবার সো কি এখান থেকে উপরের দিকে নিয়ে গেছে ভার্টিক্যাল লাইন পাইছি আমি আবার বি পয়েন্টে আসি বি পয়েন্টেও কি আমি একটা ভার্টিক্যাল লাইন পাইতেছি এটা ডিরেকশন আমার কোন দিকে ছিল নিচের দিকে তার মানে কি এটা নিচের দিকে নিয়ে আসছে যেখানে ছিল সেখান থেকে নিচের দিকে নিয়ে আসছে যদি সাপোজ আমার লাইনটা থাকতো এইরকমও মানে এটা আমার যদি রিফারেন্স লাইন হয় আমার নিচেই আসে সাপোজ এই লাইনটা এখানে আসে সাপোজ যদি এখানেও আমি পয়েন্টে লোড পাইতাম বি পয়েন্ট ধরো শেষ নাই আর তার আগে তাহলে আমার এটা কি নিজের দিকে নিয়ে আসতো সম্ভব তো এটা আমরা পরে দেখতে পারি আবার আমরা আসি বিএমডির ক্ষেত্রে বিএমডির ক্ষেত্রে এটা তো গেলো আমার প্রথমটা গেলো কি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম সেখানে আমি চিন্তা করছি আমার কোথায় ফোর্স আছে মানে কোথায় আমার ভার্টিকাল লোডগুলো আছে বিএমডির ক্ষেত্রে আমি দেখবো যেসব পয়েন্টে আমার মুমেন্ট আছে সেখানে আমি একটা ভার্টিকাল লাইন পাইতেছি আমার এখানে মুমেন্ট ছিল মানে এখানে তৈরি করাই ছিল কোনটা জাস্ট একটা ছিল না আমি তো ওই পয়েন্টে কী পাইছি আমি ভার্টিক্যাল মুমেন্ট পাইতেছি তারপরে আমার কি এটা লিনিয়ার গেছে আর এখানে আমার কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ছিল এখন আমাদের কাছে যে ফিগারটা দেওয়া আছে তার আমাদেরকে এসিফডি আর বিএমডি বের করতে হবে তো এই ফিগারটাতে আমরা কি দিতেছি এক পাশে আমাদের হিঞ্জ আছে আর এক পাশে আমাদের রোলার সাপোর্ট আছে তো যেহেতু এখানে রোলার সাপোর্ট আছে এখানে আমাদের কি একটা রিয়াকশন থাকবে এটা আমি ধরলাম এ এটা আমি ধরলাম বি পয়েন্ট এটা আমার সি পয়েন্ট এটা আমার ডি পয়েন্ট তো এ পয়েন্টে আমাদের কি একটা ভার্টিক্যাল রিয়াকশন থাকবে সেটা আমি লিখলাম এ ওয়াই আবার বি পয়েন্টে এটা আমার হিন্স যেহেতু এটা আমার কি হিন্স সাপোর্ট তো এখানে আমার দুইটা রিয়াকশন থাকবে একটা ভার্টিক্যাল এবং আর একটা কি আমার হরাইজনটাল এই ফিগারে কিন্তু কোথাও আমার কোনো রকম হরাইজনটাল লোড দেওয়া নাই তার মানে কি এই বি এক্স আমার কি হবে জিরো হবে যদি এই কোথাও আমার কোনো হরাইজনটাল লোড দেওয়া থাকতো সেটাকে তো আমার এই হিন্সটা নেগলেক্ট করে হরাইজনটালি এই বি এক্স নেগলেক্ট করতো কিন্তু নাই তার মানে কি নেগলেক্টই করবে না সেই জন্য জিরো এখন আমাকে বের করতে হবে এ ওয়াই আর বি ওয়াইয়ের এই দুইটার মান তো বের করার জন্য আমি এ পয়েন্টে আমি এ পয়েন্টে সবগুলোর মুমেন্ট নেব যেহেতু এটা ইকুলিব্রিয়ামে আছে তার মানে কি আমি এখানে যতই ফোর্স দিই না কেন এটা কিন্তু রোটেট করতেছে না তার মানে কি এখানে সামিশন অফ এম এ কত হবে জিরো হবে এখন এ বিন্দু দিয়ে আমার কোন ফোর্সটা যাইতেছে এ ওয়াই তাহলে আমাকে এটা নেওয়া লাগবে না আমি নিব বাকিগুলো আমার এখানে দেওয়া আছে যে সিক্স কে ফোর্স আমার কত মিটার দূরে আছে তিন মিটার দূরে তো আমি লিখলাম সিক্স ইন্টু থ্রি এর দিকে আমার পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে আমি এ বিন্দুতে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখলাম আর সিক্স কে যে দিকে যায় দিছে ওই দিকে আমি আমার তর্জনীটা ঘুরে দিছি কোন দিকে যায় এটা যায় ক্লোক ওয়াইজ তার মানে কি এটা পজিটিভই হবে একইভাবে আমার এই এইট কে ফোর্স এটা আমার কত মিটার দূরত্বে আছে পাঁচ মিটার দূরে তার দিক কোন দিকে হবে এটাও পজিটিভ হবে ফাইভ ইন্টু এইট বা এইট ইন্টু ফাইভ একই কথা এবার দেখি আমার যে রিয়াকশন ফোর্স এখানে আছে বি বয় বি পয়েন্টে সেটা কত বি ওয়াই বি ওয়াই কত দূরত্বে আছে আমার 
आठ मीटार दूरत आर एटार दिक कौन दिखे हमें जो ए पॉइंट विद्यम रखी और बी पॉइंट जो है वो दिक कौन दिखे जाए उल्टा दिखे जाते से मैं एंटीकोल वाइज जाते से तम मैंने कि नेगेटिव चिन्ह है ये दुईटे हमारे कौन दिखे डेक्शन नहीं दो डेक्शन नहीं दिखे और ये हमारे डेक्शन नहीं उल्टे दिखे से नेगेटिव एन एखान क्योंकि इजिली बीवर मान टाइम बेर करतेब तो सात दशमिक दुई पाँच के बीवर मान आस कत सेभन पॉइंट टू फाइव के एन जदि आर बी पॉइंटे मुमेंट नहीं एक भाव हमारे कि ये बी वाई टाइम बी पॉइंटे जाते हैं तम मैंने कि हमें ये धरते हैं ना बाकी तीन टाइम क्या कर लेना शुद्ध अजाना मान थे ए वाई तो हमें से ठीक एक ही भाव में ए वाई बेर करते पर क्योंकि यू झमेला कर दरकार नहीं जो चिंता करी हमारे पुरो फिगारे हमारे शुद्ध हमें एफ वाई चिंता करी सामेशन अफ एफ वाई चिंता करी मैं समस्त भार्टिकल लोडगुल सामेशन कत है जिरो है कारण यहाँ इगुलि ब्रेम आसे तो हमारे नीचे दिखे क्यों जाते से सिक्स जाते से एट जाते से आर ऊपर दिखे क्यों जाते से ए वाई प्लस सेभन पॉइंट टू फाइव इजिकल टू जिरो एखन थे ए वाइर मान पे जा सिक्स पॉइंट सेभन फाइव एखे हमारे समस्त रिएक्शन बेर शेष हमें ए पॉइंटर हमारे धरल सेक्शन हमारे सेक्शन ए पॉइंटे आ पॉइंट आगे हमारे जोगुलो भार्टिकल लोड आसे सबगल क्यों करते हैं हमें सामेशन देते हैं तो लिखल एफ एर आगे तो किसू नाई बामे तो किसू नाई तमें कि जिरो आबादी क्यों करब एफ ए डैश निब कारण पॉइंट बामे हमारे जा तो निसी क्योंकि वही पॉइंट बार बेर करब कारण कि वही पॉइंट हमारे एक भार्टिकल लोड आसे एबार जो हमें एफ ए डैश बेर करब ये पॉइंटर आगे हमारे जोगुलो लोड आसे भार्टिकल सबग तो निब इनक्लूडेड ए वाई आगे आ जिरो प्लस ए वायर मान कत सेभन पॉइंट सिक्स पॉइंट सेभन फाइव एबारमें सरसि चले जाने प्रथम छो जिरो तर कत आस पॉइंट सेभन फाइव के एस एफ डी एम डी आकान क्षेत्र में सब समय एके बारे जेटा फिगार आई फिगारे नीच बराबर ही पॉइंटगुल्लो निब जो आलदा डट दिए आकाते चाहिए जिसमें ए रखम हो पॉइंटगुल बार बार मेजार करते हैं एम सरस चले जा पॉइंटे एफ सी सी पॉइंटर आगे हमारे जोगुलो भार्टिकल लोड आसे सबग सी पॉइंटर आगे भार्टिकल लोड आसे एक सिक्स पॉइंट सेभन फाइव सिक्स पॉइंट सेभन फाइव एन पॉइंटे आर कि सी पॉइंटे आर कि भार्टिकल लोड आसे ना से धरते हैं कथाय एफ सी डैशे सी पॉइंट आगे कतटुकू आ सिक्स पॉइंट सेभन फाइव तरह से कि इनक्लूड हो माइनस सिक्स दैट मीस पॉइंट सेभन फाइव ये कि नीचे नामे आसान कि नीचे नामे आसे जो बिंदुटा पॉइंट सेभन फाइव धरी से हीखने नामे आस मैं आगे जाखान कतटुकू डाउन कर सिक्स परिमाण डाउन कर कत आ दशमिक सत पाँच एन आर जाब डी पॉइंटे एफ डि डि पॉइंटर आगे हमारे कतगुलो भार्टिकल लोड आसे सबग जो करब हमारे कत थे सिक्स पॉइंट सेभन फाइव माइनस सिक्स आसे तो कटा एट और ये कत है से पॉइंट सेभन फाइव ही है यार हमें कि करब ये पर्यटन नहीं गलम ये पर्यटन ये पॉइंट सेभन फाइव है तेल कि एक कन्सटैंट लाइन जाते से आर हमें कि करब एफ डि डैश बेर करब 
এই পয়েন্টের আগে আমার যা যা আছে সেগুলোর মান কত দশমিক সাত পাঁচ তার সাথে কি ইনক্লুড হবে ওই পয়েন্টেই আমার কি ভার্টিক্যাল লোডটা আছে দ্যাট মিন্স মাইনাস এইট কত আসে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ আমার এই পয়েন্টের মান কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এটা কত ছিল সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে যদি আমি আমি নিচে নেমে আসি আমার কতটুকু থাকবে আমার থাকবে সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এখন আমি এফ বি বের করি বি পয়েন্টে আমার যা যা আছে তার বাম পাশে আমার কতগুলো ফোর্স আছে আমার কতগুলো আমার ভার্টিক্যাল লোড আছে সবগুলো আমি নিব কত আসে সেটা মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভে আসবে তার মানে কি আমার এইখানে যাবে এইখানে আমার কি হবে সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এখন বি পয়েন্টে কি আমার আবার একটা ভার্টিক্যাল লোড আছে তাহলে কি আমি এ বি ড্যাশ বের করবো তো আমার এই বি পয়েন্টের আগে আমার টোটাল কত ছিল মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এর সাথে আমার কোনটা ইনক্লুড হবে ওই বি পয়েন্টে যে আমার লোডটা আছে সেটা কত প্লাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ দ্যাট মিন্স জিরো অর্থাৎ এইখান থেকে আমার কোথায় যেতে হবে একদম উপরে যেতে হবে যেখানে আমার জিরো হয়েছে এম এ নিব মানে এ পয়েন্টের বাম পাশে আমার যতগুলো মুমেন্ট আছে সবগুলোকে আমি সামেশন নিব এ পয়েন্টের আগে এ পয়েন্টের আগে তো আমার কোনো কিছু নাই তার মানে কি এখানে আমার কি জিরো হবে এখন এ পয়েন্টে গিয়ে আমার কোনো আমার মুমেন্ট আছে এক্সট্রা না এ পয়েন্টে যদি কোনো মুমেন্ট থাকতো আমার তাহলে আমি এ এম এ ড্যাশ নিয়ে জিরোর সাথে আমি সেই মুমেন্টের মানটা সামথিং কোনো কিছু সেটা আমি যোগ করতাম কিন্তু আমার এ পয়েন্টে কি কোনো মুমেন্ট নাই তো আমার এম এ ড্যাশটা এখানে বের করতে হবে না আমি সরাসরি কোথায় চলে যাব আমি সরাসরি চলে যাব সি পয়েন্টে তো সি পয়েন্টে আমার মোমেন্ট কত হইতেছে সি পয়েন্টের বাম পাশে আমার যতগুলো মোমেন্ট আছে আমি কি যতগুলো মোমেন্ট আছে সবগুলো আমি নিব সি পয়েন্টের বাম পাশে আমার ফোর্স আছে কয়টা একটা এই একটা ফোর্সের জন্য আমার মোমেন্টটা আমি পাবো সেটা কত হবে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুনুন ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কত আমার তিন এটার দিক পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে আমি সি পয়েন্টের সাপেক্ষে করতেছি তার মানে সি পয়েন্টে আমি আমার তরজনী রাখলাম আর কি এই যে ডিরেকশন গেছে সেই ডিরেকশন অনুযায়ী আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ঘুরাইলাম কোন দিকে যায় কোনো কয়েক যায় তার মানে এটা পজিটিভই হবে ভ্যালু আসে বিশ দশমিক দুই পাঁচ এখন আমি সাপোজ এটা ধরলাম বিশ দশমিক দুই পাঁচ বিশ দশমিক দুই পাঁচ কে এইখান থেকে আমি কি করব একদম একটা লাইন টানবো এটা কি হয়েছে লিনিয়ার হয়েছে এটা আমার গেল সি পর্যন্ত আমার কাজ শেষ এখন আমি কই যাব আমি যাব ডি পয়েন্টে ডি পয়েন্টে আমি আমার সেকশন চিন্তা করছি ডি পয়েন্টের বায়ে আমার যা যা মোমেন্ট আছে আমি সব কি করব যোগ করব তো ডি পয়েন্টের বামে আমার ফোর্স আছে কয়টা আমার আছে দুইটা এই দুইটার জন্য আমার মোমেন্ট ক্রিয়েট হবে সেগুলো মান কত হবে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুনুন এই লোড থেকে এই ডি পয়েন্টের দূরত্ব কত পাঁচ এটা আমার কি পজিটিভ গেসের কারণে এটা কি কোনো কয়েজ যায় এরপরে কি আমি যদি এই পয়েন্ট চিন্তা করি আর এই লোডটা নিব এবার তাহলে কোন দিকে যাইতেছে এটা অ্যান্টিগুলো করে যাইতেছে আমার মানে কি নেগেটিভ তো নেগেটিভ দিলাম সিক্স গুনুন সি বিন্দু থেকে ডি বিন্দু দূরত্ব দুই একুশ দশমিক সাত পাঁচ এইখান থেকে আমার পরবর্তী আমি যে ডি বিন্দুতে মোমেন্টটা নিব তার মান ডি বিন্দু কত একুশ দশমিক সাত পাঁচ আমার ডি বিন্দুর কাজ শেষ আমি একদম লাস্ট যে পয়েন্টটা আছে সেখানে যাই আমি কি করব এম বি বের করব 
বি পয়েন্টের আগে আমার যতগুলো ফোর্স আছে আমি কি করবো সবগুলো ফোর্সের জন্য আমার যত মুমেন্ট হয় সবগুলো যোগ করব আমার আছে কত সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর ডিস্টেন্স এখানে কত হবে ডিস্টেন্স হবে আমার আট ফোর্স আছে আমার ছয় ছয় গুণন পাঁচ ডিস্টেন্স আবার কি আমার মাইনাসে কী আছে এইট ইন্টু থ্রি ইজ ইকুয়াল টু আমার আছে কত জিরো মানে কি এই পয়েন্টে আমার কত আসতে আছে জিরো আসতে আছে আমি এখন এটা অ্যাড করে দিই জিরো তো এইটাই হলো আমার কি এস এফডি আর বিএমডি ফুল কমপ্লিট এখন আমাদের কাছে নতুন একটা ফিগার দেওয়া আছে এবং তার আমাদেরকে এস এফডি আর বিএমডি ড্র করতে হবে এই ফিগারটা আর আগের ফিগারের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে আগের ফিগারগুলোতে আমি কীরকম দেখছি আমার সাপোজ এটা একটা বিমের কোনো একটা পোর্শন সেইখানে কি এইরকম কি পয়েন্ট লোডগুলো দেওয়া ছিল কিন্তু এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমার কি লোড দেওয়া আছে এখন প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমার লোড দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টে যে পরিমাণ লোড দেওয়া আছে সেটা মানে সব জায়গাতেই সমান সেই কথা এখানে বলা হয়েছে মানে যদি আমার এই ইটুকুর লেন্থ আমার যদি এক মিটার হয় আর এখানে আমার কিছু ক্ষুদ্র অংশ প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়েন্টে যদি আমি লোড নেওয়ার চেষ্টা করি সেই লোড নিতে নিতে যদি আমি এক মিটার পরিমাণ যাই তাহলে আমার এই টোটাল যে লোড আছে তার ভ্যালু হবে কত ডাব্লিউ সেই কথা এখানে বলা হয়েছে এটা হতেছে আমার ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড এখন সবার আগে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এইখানে আর এইখানে যে রিয়াকশনটা হবে সেগুলো বের করতে হবে এখানে আমার রোলার সাপোর্ট তার মানে কি এখানে শুধুমাত্র একটা ভার্টিক্যাল রিয়াকশন থাকবে সেটা আমি লিখলাম এ ওয়াই এইখানে আমার দুইটা রিয়াকশন থাকবে একটা বি ওয়াই আর একটা আমার কি বি এক্স কারণ কি এটা হতেছে আমাদের একটা হিন সাপোর্ট কিন্তু এখানে বি এক্স এর মানটা কি হবে জিরো হবে কারণ এইখানে আর অন্য কোনো হরাইজেন্টাল ফোর্স দেওয়া নাই আমার তা আমি এটা লিখলামই না আমাকে এ ওয়াই বের করতে হবে এবং বি ওয়াই বের করতে হবে এই কথার মানে কি প্রত্যেক মিটারে আমার লোড কত দেওয়া আছে ডাব্লিউ মানে এক মিটারে আমার লোড দেওয়া আছে ডাব্লিউ পরিমাণ তাহলে আমি যদি চিন্তা করি এখানে আমার কত মিটার দুর্গ এল মিটার দুর্গ তাহলে আমার এল মিটার দুর্গে মোট লোডের পরিমাণ কত ডাব্লিউ ইন্টু এল হবে অবশ্যই এটা আমরা মাথায় রাখি এখন আমি যদি এ ওয়াই এবং বি ওয়াই এই দুটা জিনিস বের করতে চাই তো আমাকে কি করতে হবে আমি যদি এই পয়েন্টে মোমেন্ট চিন্তা করি এ পয়েন্টের সাপেক্ষে আমি যদি সবগুলো মোমেন্ট নেই তাহলে কিন্তু আমি বি ওয়াইটা পেয়ে যাব কি হবে এম এ যেহেতু এটা ইকুয়ালি ব্রিয়ামে আছে তার মানে কি সামেশন কত হবে জিরো এখন আমি দেখি কোন কোন ফোর্স এখানে মোমেন্ট তৈরি করতেছে তো আমার একেবারে শেষ প্রান্তে বি ওয়াই আছে আমি বি ওয়াই লিখলাম এ পয়েন্ট থেকে বি ওয়াই যে কাজ করতেছে সেখানকার দূরত্ব কত এল আবার আসি আমি কিন্তু এ ওয়াই নিব না কারণ এ ওয়াইটা কি ওই বিন্দুতেই যাইতেছে তো আমাকে ওটা নেওয়া লাগবে না এখন আমাকে নেওয়া লাগবে কি এই যে এইখানে এই পুরো অংশ জুড়ে আমার যতগুলো ফোর্স আছে সেগুলো আমাকে নিতে হবে এখন আমি কি প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে বের করব না যদি আমাদের ইউডিএল দেওয়া থাকে এই জিনিসটাই আমি এখানে আঁকাইলাম আমি কি করব এই পয়েন্টগুলোর জন্য আমার কাজ হতেছে এখন কি মোমেন্টগুলো মোমেন্টটা বের করা তো আমি এখন প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য তো আলাদা আলাদা করে নিব না আমাকে কাজ করতে হবে কি এখানে টোটাল যত মোমেন্ট আছে মানে টোটাল যত লোড আছে সবগুলোর মান বের করতে হবে আমি আগে বের করছি যদি আমার লেন্থ এল হয় আর এখানে কি প্রত্যেক ইউনিটে আমার কি যদি ডাব্লিউ পরিমাণ লোড থাকে তাহলে কি টোটাল লোড আমার কত হতেছে ডাব্লিউ ইন্টু এল এখন ডাব্লিউ ইন্টু এল এই লোডটা যদি আমার ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড হয় এই লোডটা যে পয়েন্টে আমার কাজ করবে সেই পয়েন্টটা আমাকে নির্ধারণ করতে হবে এই ইউডিএলে আমার সেই পয়েন্ট হবে যতটুকু ডিস্টেন্স আছে আমার যত অংশ জুড়ে আমার ইউডিএল কাজ করতেছে তার ঠিক মাছ বরাবর তাহলে আমি ধরে নিলাম যে এইখানে এখানকে আমার ডিস্টেন্স কত এল ভাগ টু আমি এই যে পুরো অংশ যে আছে আমার এই পুরো অংশটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি কোথায় এইখানে এটা মান কত আমার ডাব্লিউ এল 
তো আমার এই পার্টগুলো আমার লাগতেছে না আর কারণ আমি ওইখানে রিপ্রেজেন্ট করে দিছি অলরেডি তাহলে কি আমি কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার তিনটা লোড আছে আমি এই বিন্দু সাপেক্ষে আমি কি মুমেন্টগুলো নিতেছি তাহলে আমার এ ওয়াই লাগবে না কারণ ওটা জিরো আসবে বি ওয়াই আমি অলরেডি নিছি এখন আমাকে কি নিতে হবে ডাব্লিউ এল এখন ডাব্লিউ এল লোড মানটা আমি আগে লিখে নেই এরপরে কি কতটুকু ডিস্টেন্সে আছে আমার এল ভাগ টু ডিস্টেন্সে ইন্টু এল ভাগ টু এখন আমি চিন্তা করি এটার দিক আর এইটার দিক চিন্তা করি কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ হবে আমি যদি বি এর দিক চিন্তা করি এ পয়েন্ট নিলাম আর আমার বি ওয়াই বি ওয়াই যে লোডটা আছে এটা আমার কোন দিকে ঘুরে দিছে এটা আমার ঘুরে দিছে কোন দিকে অ্যান্টি গ্লোকাইজ ঘুরে দিছে তার মানে কি এই চিহ্নটা হবে আমার কি মাইনাস আবার আমি আসি ডাব্লিউ এল এর ক্ষেত্রে এটা আমাকে কোন দিকে ঘুরে দিছে এটা আমাকে ঘুরে দিছে ক্লোকাইজ তার মানে কি এখানে হবে আমার পজিটিভ এখন আমার এটার কাজ মোটামুটি শেষ আমি এখন এখান থেকে সরসুই বের করি এটি কি হবে জিরো হবে তো এইখানে আমার বি ওয়াইয়ের মান আসতে আসছে ডাব্লিউ এল ভাগ টু অর্থাৎ কি এখানে আমার ডাব্লিউ এল ভাগ টু আসতে আসে বি ওয়াইয়ের মান আবার আমি কি জানি আমি যদি এইখানে সমস্ত ভার্টিক্যাল লোডগুলোর সামেশন নেই তার মান কত আসবে জিরো আসবে কারণ এটা ইকুইলি বিরিয়ামে আসে তো এখানে আমার সমস্ত ভার্টিক্যাল লোডগুলো আমি যদি নেই একটা কি আছে এ ওয়াই যেটার দিক উপরের দিকে সেই জন্য এখানে পজিটিভ হবে প্লাস বি ওয়াই এটার দিকেও উপরের দিকে তার মানে এটা কি পজিটিভ হবে যার মান ডাব্লিউ এল ভাগ টু এখন আমার ইউডিএল এ যতগুলো আমার লোড আছে সবগুলোর দিকে আবার কোন দিকে নিচের দিকে তো কি পরিমাণ লোড আছে আমার প্রত্যেক ইউনিটে ডাব্লিউ আর আমার লেন্থ কত ইন্টু এল আমি যদি এটা দিকেও চিন্তা করি তাও একই কথাই হলো ডাব্লিউ এল পরিমাণ লোড আমার আছে তো এটা কাজ করতেছে কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে কি এখানে ইজি ইকাল টু জিরো হবে এখান থেকে যদি আমি এ ওয়াই বের করতে চাই তার মান কত হবে ডাব্লিউ এল ভাগ টু আমি এই যে এতগুলো ক্যালকুলেশন করলাম এতগুলো ক্যালকুলেশন না করে কিন্তু আমি আসলে এ ওয়াই আর বি ওয়াই বের করতে পারতাম কেননা এখানে কি আমার পুরো অংশ জুড়ে আমার কি আছে ইউডিএল আছে আর এই রিয়াকশন এবং এই রিয়াকশনের ভিতরে কিন্তু অন্য কোনো রিয়াকশন আর নাই তার মানে কি এটা আমার কি এটা আমার কি ভার্টিক্যাল এটা আমার ভার্টিক্যাল তার মানে হইতেছে যে পরিমাণ লোড আমার উপর থেকে দেওয়া হইতেছে নিচ থেকে সেই পরিমাণ লোড আমার কি করবে নিগলেক্ট করবে তার মানে কি এখানে সমান সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে ছিল ডাব্লিউ এল অর্ধেক এ লোড ক্যারি এ ওয়াই ক্যারি করবে আর অর্ধেক বি ওয়াই ক্যারি করবে তো এটা আমার লোড নেওয়া শেষ বা রিয়াকশনগুলো নেওয়া শেষ এখন আমি এস এফডি আগানোর জন্য যাব এস এফডি মানে আমরা কি জানি আমরা প্রথমে কি কোনো একটা সেকশন ধরবো সেই সেকশনের বামে আমার যা যা আছে সমস্ত ভার্টিক্যাল লোডগুলোর কি করবো সামেশন নিব আমি প্রথমে এ পয়েন্ট চিন্তা করি এফ এ নিলাম এর বামে আমার কি আছে কিচ্ছু নাই তার মানে কি হবে জিরো এরপর আমি কি করব এফ এ ড্যাশ নিব এফ এ ড্যাশ নিলে কি হবে আমার এ পয়েন্টের আগে আমার যা যা আছে তা তো নেওয়া লাগবেই আবার ওই পয়েন্টেও আমার কি আছে সেটাও নেওয়া লাগবে প্লাস ডাব্লিউ এল ভাগ টু দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ এল ভাগ টু প্রথমে ছিল আমার জিরো তারপর কি এফ এ ড্যাশের জন্য কি হবে ডাব্লিউ এল ভাগ টু উপরে উঠে যাবে এটা গেল আমার এফ এ এ ড্যাশ এখন আমি চিন্তা করি আমি এইখান থেকে এক্স পরিমাণ সরে গেলাম আগের বার আমরা কি করছি একেবারে সরাসরি যে পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টে আমার লোড আছে সেই পয়েন্টগুলোতে গেছি তাতে কোনো সমস্যা হয় নাই এখন আমি ওই পয়েন্টে আসলে যাবো কিন্তু তার আগে কিছু কাজ করে নেই আমি চিন্তা করলাম আমি এই বিন্দু থেকে একটু সরে আসলাম এক্স মিটার দূরে আমি এই এক্স পরিমাণ যে দূরে আসলাম এই সেকশনে আমি সেটা চিন্তা করলাম এফ এক্স আমি যদি এখন এই সেকশনের বামে চিন্তা করি বামে আমার যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে আমি সেগুলো মেজার করি আমার আছে কি কি একটা আছে আমার ডাব্লিউ এল ভাগ টু এখন আমি ছবিটা আবার এখানে আঁকাই
আমার কি এই সেকশনের পাশে আছে এতটুকু আর এখানে কি প্রত্যেক ইউনিটে আমার ডাব্লিউ পরিমাণ লোড আছে তাহলে এই ডাব্লিউ এল ভাগ টু আমি তো লিখলাম এখানে যার দিক উপরের দিকে সেই জন্য এখানে পজিটিভ এখন নিচে আমার কতগুলো লোড আছে সেগুলো নিতে হবে না ভার্টিক্যালি আমার লোড টোটাল লোড কত ডাব্লিউ ইন্টু এক্স হবে অবশ্যই মাইনাস ডাব্লিউ ইন্টু এক্স এখন এটা আমার কাজ শেষ এটা তো গেল আমার ইকুয়েশন এটা আমি একটা ইকুয়েশন বের করলাম কারণ এখানে আমার ইউডিএলটা দেওয়া আছে ওই জন্য আমি একটা ইকুয়েশন বের করলাম এখন আমার এক্স এর মান এই পুরো অংশ যদি আমার ইউডিএল আছে না আমি একবারে শেষ বিন্দুতেই যাই যদি আমি আমার এক্স এর মান এল হয় মানে বি পয়েন্টে গেলে তো আমার এল হবে আমি নিয়ে গেলাম বি পয়েন্টে সেখানে কি আমি এক্স এর মান কি বসাবো অবশ্যই কি যে লেন্থ আমার আছে সেটা বসাবো তো আমার ডাব্লিউ এল ভাগ টু আমি এই পয়েন্টের নামও দিলাম এক্স সেটা আমার এখানে এক্স আর এখানকার ডিস্টেন্স কি এক্স মিটার তো আমি সেই হিসেবে চিন্তা করলাম আমি বি পয়েন্টে গেছি আমি লিখলাম এখানে মাইনাস ডাব্লিউ ইন্টু এল এক্স এর জায়গায় কি বসেছি বি পয়েন্টটা কত দূরত্বে আছে তাহলে আমার থাকতেছে কি মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ টু আমি পাইলাম কি এখানে মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ টু আমি এইখান থেকে এটা যোগ করে দিব আমার এইখানে আসছে কত মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ টু আবার কি বি পয়েন্টে আমার আর একটা লোড আছে না সেটা আমি নেই এফ বি ড্যাশ আমি যদি এফ বি ড্যাশ নেই তাহলে আমার কি আসবে মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ টু মানে বি পয়েন্টের আগে আমার যতগুলো আছে যতগুলো ভার্টিকে লোড আছে সবগুলো আমি নিছি অলরেডি ইনক্লুডেড ওই পয়েন্টে আমার যতটুকু লোড আছে ডাব্লিউ এল ভাগ টু কত আসবে আমার জিরো আসবে এইটা হলো আমার এস এফ ডি এই পোর্শনটা আমার পজিটিভ এই পোর্শনটা আমার কি হইতেছে নেগেটিভ আসতেছে এখন একটা জিনিস দেখতে পারতেছি এখানে আমার এস এফ ডিটা পজিটিভ থেকে যখন নেগেটিভের দিকে গেছে কোন জায়গাতে ছেদ করছে এই পয়েন্টটা ছেদ করছে এই পয়েন্টটাকে বলা হয় ডেঞ্জারাস সেকশন এটাকে আমি সি হিসেবে ইন্ডিকেট করলাম এখন আমাকে এই যে এসি যে ডিস্টেন্স আছে এই পয়েন্ট কি সি এই এসি ডিস্টেন্সটা বের করতে হবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ডেঞ্জারাস সেকশনটা এই বিমের ঠিক কোন জায়গাতে আসে তো আমার ইকুয়েশনটা কি ছিল ডাব্লিউ এল ভাগ টু মাইনাস ডাব্লিউ এক্স এই ইকুয়েশনে কি আমি পুরোটার পুরোটা নিয়ে গেছে এই ইকুয়েশনটা কি আমার শেয়ার ফোর্সের এইগুলো কি শেয়ার ফোর্স যে পয়েন্টে আমার জিরো হয়েছে সেই পয়েন্টে আমার বের করতে হবে আমি যদি এই ইকুয়েশনেই বসাই ডাব্লিউ এল ভাগ টু মাইনাস ডাব্লিউ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এগুলো কি শেয়ার ফোর্সের ইকুয়েশন না আমার এ থেকে বের ভিতরে এই থেকে বিল ভিতরে মানে একটা জায়গাতে আমার শেয়ার ফোর্সের মানে আসছে জিরো তাহলে আমি যদি এখানে জিরো লিখি তাহলে কিন্তু আমি এক্স এর মানটা পেয়ে যাব তার মানে আসবে আমার এল ভাগ টু এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স আমার কত হবে এল ভাগ টু আর এখান থেকে ডিস্টেন্স আমার কত এল ভাগ টু এটা হয়ে গেল আমার এস এফডি পুরোপুরি কমপ্লিট এখন আমি কি করব বিএমডি বের করবো এম এ লিখলাম আমি এ পয়েন্টের আগে আমার কতগুলো মোমেন্ট আছে আমাকে সেগুলো বের করতে হবে এ পয়েন্ট থেকে শুরু এর আগে আমার মোমেন্ট নাই তার মানে কি জিরো এখন আমি চলে যাই এই সি পয়েন্টে আমি লিখলাম এম সি এম সিতে আমার মোমেন্ট হবে এখানে কি ডাব্লিউ এল ভাগ টু আছে ডাব্লিউ এল ভাগ টু ই ভার্টিক্যাল লোড থেকে সি পয়েন্টের দূরত্ব কত এল ভাগ টু কোন করে দিলাম এবং এর দিকটা কোন দিকে হবে আমার সি পয়েন্ট এইখানে তাহলে আমাকে ঘুরে দিছে কোন দিকে পজিটিভ দিকে ঘুরে দিছে তার মানে এখানে পজিটিভ হবে আবার আমার এই সি পয়েন্টের আগে আমার ভার্টিক্যাল লোড আর কি কি আছে এইখানে ইউডিএলে যতগুলো লোড আছে সবগুলো আমার কি ভার্টিক্যাল লোড তা কাজ করতেছে কোন দিকে নিচের দিকে তো আমি ছবিটা যদি এখানে আঁকাই আমি ডাব্লিউ এল ভাগ টুর জন্য যে মোমেন্ট পাবো সেটা আমি বের করছি এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এখন এটা তো শেষ আমার আর বাকি কি আছে 
এই অংশ জুড়ে যতটুকু লোড আছে সেইটুকুর জন্য আমাকে বের করতে হবে এখন এই অংশ জুড়ে আমার মোট কত পরিমাণ লোড আছে তার মান কত হবে ডাব্লিউ ইন্টু এল ভাগ টু ডাব্লিউ ইন্টু এল ভাগ টু এখানে কি টোটাল যতগুলো আমার লোড আছে সবগুলোর কি সমষ্টি এখন এই টোটাল লোড যদি আমি চিন্তা করি সেটা কোন পয়েন্টে কাজ করবে সেটা কোথায় হবে যতটুকু ডিস্টেন্স আছে ঠিক তার মাছ বরাবর ডাব্লিউ এল ভাগ টু মানে কি এখানে যা যা ছিল সেগুলোকে আমি কি করছি এই জায়গাতে রিপ্লেস করে দিছি তো আমি বোঝার জন্য এইগুলো এখন মিশাইলাম কারণ আমি কি যা ছিল সেটাকে আমি এখানে লিখছি এখন যদি আমি চিন্তা করি এই যে আমার ভার্টিক্যাল লোড আছে ডাউনওয়ার্ড সেটা এসি পয়েন্টের সাপেক্ষে আমার কীরকম মোমেন্ট দিতেছে আগে দিক নির্ণয় করি এটা কোন দিকে ঘুরে দিছে এই লোডটা এটা ঘুরে দিছে আমার কোন দিকে অ্যান্টিগুলো কয়েস তার মানে কি আমার নেগেটিভ হবে এটার মান কত ডাব্লিউ এল ভাগ টু আর এই থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স কতটুকু হবে আমার যেহেতু এটা এল ভাগ টু ছিল আগে এটার অর্ধেক কত এল ভাগ ফোর এখানে গিয়ে আমার এল ভাগ ফোর কত গুণ হবে আমার এখানে এল ভাগ ফোর এখানে আমার মান আসবে ডাব্লিউ এল এ স্কোয়ার ভাগ এইট আমি যদি ই সি পয়েন্টে নিলাম ডাব্লিউ এল স্কোয়ার ভাগ এইট এত পর্যন্ত নিলাম এখন কি আমি সরাসরি এখান থেকে এরকম একটা লিনিয়ার লাইন টানবো না আমি এই কাজটা এখানে করতে পারবো না কারণটা কি এইখানে আমার যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ইকুয়েশনের মধ্যে স্কোয়ার দেওয়া আছে এখন এই ইকুয়েশনের মধ্যে যদি আমার স্কোয়ার দেওয়া থাকে বা ভ্যালুর উপরে যদি আমার স্কোয়ারটা দেওয়া থাকে সেটা কখনোই আমার লিনিয়ার হবে না এই জায়গাতে আমার লিনিয়ার হয়েছে তার কারণটা কি তার ইকুয়েশনগুলো কেমন ছিল যদি আমি চিন্তা করি যে এর ইকুয়েশনটা আমার কি ছিল আগে এফ এক্স ডাব্লিউ এল ভাগ টু মাইনাস ডাব্লিউ ইন্টু এক্স এখানে আমার কোথাও কিন্তু কোনো রকম স্কোয়ার বা কিউব কোনো কিছু দেওয়া নাই তা মানে কি ওটা একটা আমার কি সরল ওটা কি আমার একটা লিনিয়ার হবে লিনিয়ার গ্রাফ হবে আমার মানে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স তার জন্য কেমন আসে আমার লিনিয়ার মান আসে সেখানে সেই জন্য আমার কি হচ্ছে এখানে আমার লিনিয়ার মানটা আসছে কিন্তু এইখানে আমার কি স্কোয়ার আসে না তাহলে আমার কি হবে এটা এটা আমার প্যারাগলিক প্যারাবলিক লাইন হবে বা আমার কার্ভ হবে তো আমি এখান থেকে যখন এখানে যাব আমি কার্ভ করে যাব আমার কার্ভটা এখন এইরকম হইতে পারে আবার এইরকমও তো হইতে পারে আমি কি কোনটা লিখবো নাকি আমি দুটোই লিখবো আমি দুটো তো কখনো লিখবো না আমাকে যে কোনো একটা চুজ করে নিতে হবে এখন সেটা কোনটা হবে আমার কার্ভটা কেমন হতে পারে একটা এইরকম হইতে পারে আবার আর একটা কি এইরকম হইতে পারে আমাকে চুজ করতে হবে এইটা নাকি এইটা এইটা বোঝার জন্য আমাকে বিএমডির উপরে কি আছে আমার এস এফডি আছে সেই এস এফডিটা দেখতে হবে এস এফডির দিকে যদি আমি তাকাই শুরুতে মান ছিল অনেক বেশি তারপরে কি হচ্ছে আস্তে 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 কমছে এস এফডিতে যদি আমার মান কমে তাহলে বিএমডিতে আমার যে কার্ডটা হবে তার ঢালের মানও কমবে কি বললাম এস এফডিতে যদি আমার মান কমে তাহলে বিএমডির যে কার্ড আছে তার মান না তার ঢালের মান কমবে এখন ঢালের মান যদি কমে ঢালটা কি আমি যে এখানে আমি এক্সিস আঁকাই এটা আমার সাপোজ এক্স এক্সিস এটা আমার ওয়াই ঢালটা কি ঢালটা হবে কি আমার আমি কোনো একটা বিন্দুতে আমি স্পর্শক নিলাম সেই স্পর্শকটা এই এক্স এক্সিসের সাথে কি পরিমাণ কোন উৎপন্ন করতেছে সেই কোনের ট্যানজেন্টের মান হবে কি তার ঢাল এখন ঢাল বড় হবে তখনই যখন আমার থিটার মানটাও বড় হবে তো আমি দেখব এস এফডির মান যদি বাড়ে তাহলে আমার বিএমডিতে যে স্পর্শক নিছি কার্ভের তার থিটার মান বাড়বে আর যদি আমার এস এফডিতে মানগুলো কমে তাহলে আমার কি বিএমডিতে আমি যে কার্ভটা আঁকবো সেই কার্ভের থিটার মান কমবে তো আমি এখন দেখি এখানে দেখি আর থিটা কীরকম ছিল শুরুতে আমার কি থিটা ছিল অনেক বড় যত টাইম যাচ্ছে কি থিটা মার কি আমার ছোট হইতেছে থিটা মার কি হয়েছে আমার ছোট হইতেছে আবার আমি এইখানে দেখি শুরুতে আমার 
থিটার মান ছিল এতটুকু তারপরে যখন গেল আমার কত হইলো থিটার মান বাড়তেছে আমি আরও যত উপরের দিকে যাবো আমার থিটার মান কি হবে আরও বাড়বে এখানে কি হতেছে আমার থিটার মান কমতেছে এখানে আমার থিটার মান বাড়তেছে মানে এখানে ঢালের মান বাড়তেছে এখানে ঢালের মান কমতেছে এখানে মান কমতেছে তাহলে আমার কি এখানে আমার ঢালের মান কমতে হবে এখন তাহলে আমি কোনটা নিব যেহেতু এখানে ঢালের মান কমতেছে তো আমি এই কার্ডটা নিব তাহলে আমি আঁকা এখানে এ পর্যন্ত আমার কমপ্লিট এখন আমি আসি বি বিন্দুতে এই বি বিন্দুতে এই বি বিন্দুর বাম পাশে আমার যতগুলো লোড আছে সবগুলোর জন্য আমি চেষ্টা করি নেওয়ার ডাব্লিউ এল ভাগ টু এটা আমার কত ডিস্টেন্সে আছে এল ডিস্টেন্সে এটা শেষ এরপরে আমরা আসি পুরো অংশ জুড়ে আমার কি আছে ইউডিএল আমি যদি ছবি আলাদা করে আমার ডাব্লিউ এল এর জন্য আমার কি মোমেন্টটা নেওয়া শেষ তার দিক কোন দিকে হবে যদি আমি এই পয়েন্টে আমার তর্জনী রাখি আর এই বাস থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ঘুরাই কোন দিকে ঘুরবে ক্লোকাইজ ঘুরবে সেজন্য এখানে পজিটিভ এখন আমার এরপরে আমার কি আছে পুরো অংশ জুড়ে আমার কি আছে ইউডিএল আছে যার প্রত্যেক ইউনিটে আমার কত আছে ডাব্লিউ পরিমাণ লোড আমার ডিস্টেন্স কত এল মিটার এখন তাহলে পুরো অংশ জুড়ে আমার কতটুকু লোড আছে ডাব্লিউ ইন্টু এল লোড আছে এই ডাব্লিউ ইন্টু এল লোড এটা আমার কোন পয়েন্টে কাজ করবে যতটুকু ডিস্টেন্স আছে তা ঠিক মাছ বরাবর আমি পুরো যে আমার লোড ছিল তাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম ডাব্লিউ এল দিয়ে এবং সেটা কোথায় কাজ করবে এল ভাগ টু ডিস্টেন্সে আমি বোঝার জন্য এই জিনিসটা মিশাই দিলাম এখন এই ডাব্লিউ এল পরিমাণ লোডের জন্য আমার কতটুকু মুভমেন্ট হবে এটা আমার ঘুরাবে কোন দিকে অ্যান্টিক্লোকাইজ সেই জন্য এখানে মাইনাস দিলাম লোডের পরিমাণ কত ডাব্লিউ ইন্টু এল এবং ডিস্টেন্স কতটুকু হবে এল ভাগ টু দ্যাট মিন্স কি ডাব্লিউ এল স্কোয়ার ভাগ টু মাইনাস ডাব্লিউ এল স্কোয়ার ভাগ টু জিরো আসবে এখন এই জায়গা থেকে আমার কি লাইন আমি যে আমি যে রেখাটা আঁকবো সেটা কেমন হবে সেটাও আমার কার্ভ হবে কারণ কি এটার ইকুয়েশনের মধ্যে কি ছিল যদিও জিরো আসলে তারপরও কি ইকুয়েশনে কি ছিল আমার স্কোয়ার সেই এই পার্টটুকুতে চিন্তা করি এখানে এসে মানে আমার প্রথম কি ছিল জিরো ছিল সেখান থেকে মান বাড়ছে নিচের দিকে বাড়ছে যদিও ঋণাত্মক দিকে বাড়ছে কিন্তু বাড়ছে এখন আমি এখন দেখব এখানে মান বাড়ছে তার মানে কি এখানে আমার কার্ভের কি ঢালের মান বাড়বে তো আমার এইখানে কি হতে পারে যে আমার কার্ভটা এরকম হতে পারে অথবা এরকম হতে পারে আমার কার্ভটা কেমন হতে পারে এইরকম হতে পারে অথবা এইরকম হতে পারে তো আমি এটা ঢাল বের করার চেষ্টা করি প্রথমে কি স্পর্শকটা আর আমার এক্সিসটা একদম মিলে গেছে তো এখানে আমার প্রথমে জিরো ধরলাম একটু পরে নেই প্রথমে ছিল থিটা এরকম পরে যে আমার থিটাটা আসতেছে সেটা কি আগেটা হচ্ছে তো অনেক বড় না এটা আমি থিটা বন্ধ করলাম এটা কি আমার কোন বাবার কি হতেছে বড় হইতেছে আবার এইখানে প্রথমে থিটা ছিল এইরকম স্পর্শক এখানে থিটা কি বিশাল বড় তারপর কি আমার স্পর্শ এদিকে গেল থিটা আমার কি আগে যেহেতু ছোট হতেছে মানে কি এখানে ঢালের মান আমার কি বাড়তেছে এখানে আমার ঢালের মান কমতেছে আমার দরকার কি ঢালের মান বাড়তে হবে কারণ এখানে এসের ডিমান বাড়ছে তাহলে আমি কি নিব এইটা নিব এটা হয়ে গেল আমাদের এসএফডি আর বিএমডি ইউডিএল এর জন্য আমাদের কাছে আর একবার ইউডিএল এরই ফিগার দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদেরকে এসএফডি আর বিএমডি বের করতে হবে তো ইউডিএল এর এই সলিউশনটা করার জন্য সবার প্রথমে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এইখানে যে রিয়েকশনটা আছে আর এইখানে যে রিয়েকশনটা আছে সেটা বের করতে হবে এখানে রিয়েকশন আছে কয়টা দুইটা একটা আমি লিখলাম এক্স একটা এ ওয়াই কারণ কি এটা হিন সাপোর্ট আর এখানে রোলার সাপোর্ট তার মানে একটা সেটা ভার্টিক্যাল এইখানে আমার এ এক্স এর মান হবে জিরো তো এটা আমার না লিখলেও কোনো রকম যায় আসে না এখন আমি আসি আমার এ ওয়াই কত হবে এবং বি ওয়াই কত হবে আমার আমি যদি এম এ নেই এ পয়েন্টের সাপেক্ষে যদি আমি সমস্ত লোড লোডের জন্য 
মোমেন্ট নেই তার মান কত হবে জিরো কারণ এটা ইকুইলিবিয়ামে আছে এখন লোড এখানে আছে কি বিওয়াই বিওয়াই লোডটা আছে আমার কত মিটার দূরত্বে দশ মিটার দূরত্বে এবং তাদের দিক কোন দিকে হবে আমি যদি এ পয়েন্টে আমার বিদ্যাঙ্গুলি রাখি এবং বি পয়েন্টের দিকে নিয়ে যাই লোডটা কোন দিকে ঠেলতেছে অ্যান্টি ক্লোকাইজ ঠেলতেছে মানে এখানে হবে মাইনাস আবার এটাতে গেল আমার বিওয়াই আমার যদি ইউডিএল থাকে আমরা আগের ভিডিওতেই দেখছি সেটা কিভাবে কাজ করবে আমার এখানে টোটাল লোড কতটুকু আছে এখানে যে এরিয়া সেটাই আমার কি লোড হবে এখানে দশ মিটারে আমার কত হবে টেন ইন্টু ফাইভ এই পরিমাণ আমার শুধু লোডই আছে এখন এই লোড আমার কোন মিনিটে কাজ করবে ইউডিএল যেখানে আছে ঠিক তার মাছ বরাবর মাছ বরাবর কত হবে ফাইভ মিটার ফাইভ মিটার দূরত্বে কাজ করবে আমি ডিস্টেন্সে লিখলাম ফাইভ এটা দিক কোন দিকে হবে এই লোডগুলো কোন দিকে ঠেলতেছে ক্লোকাইজ ঠেলতেছে তার মানে কি এখানে পজিটিভ হবে ইজিকাল টু কত হবে জিরো তাহলে আমি এখান থেকে বিওয়াইয়ের মান পাবো টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন আবার আমরা কি জানি সামেশন অফ এফ ওয়াই কত হবে জিরো আমার বি ওয়াইয়ের মান অলরেডি টোয়েন্টি ফাইভ আমার এ ওয়াইও কি হবে পজিটিভ দিকে হবে আর ভার্টিক্যালি ডাউনলোড আমার কতগুলো লোড আছে তার সমষ্টি কত হবে টেন ইন্টু ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স আমার এ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন আমি এই পয়েন্টে আমার সেকশন যদি আমি নেই আমি যদি এই পয়েন্টে আমার সেকশনটা নেই তাহলে আমার কী লক্ষ্য করতে হবে এই পয়েন্টের আগে আমার যতগুলো মুমেন্ট আছে আমাকে যতগুলো আমার ভার্টিক্যাল লোড আছে সবগুলো নিতে হবে কত আছে জিরো এবার আমি এফ এ ড্যাশ নেই কত হবে জিরো প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন আমি লিখলাম এরপরে আমার কি ইউডিএল আছে না আমি যে কোনো একটা সেকশন নিলাম এইখানে আমি সাপোজ এক্স মিটার দূরে আমি আমার সেকশনটা নিলাম তাহলে এই সেকশনের বামে আমার যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে সবগুলো কি করতে হবে সামেশন নিতে হবে আমি সাপোজ এই পয়েন্টটাকে নাম দিলাম এক্স এক্স মিটার দূরে এক্স পয়েন্ট তো আমি লিখলাম এফ এক্স এই সেকশনের আগে কি কি আছে টোয়েন্টি ফাইভ আছে যেটা পজিটিভ দিক আর ভার্টিক্যালি ডাউনলোড কি পরিমাণ লোড আছে এক্স মিটার জায়গা জুড়ে এক্স মিটার জায়গা জুড়ে আমার কতগুলো লোড হবে এক্স ইন্টু ফাইভ এবং তার দিক কোন দিকে নিজের দিকে এখন আমি এক্স এর জায়গায় যদি আমি এটা কি আমার একটা ইকুয়েশন হইল না আমার একটা জেনারেল ইকুয়েশন হইল আমি যদি এখন এফ বি বের করি তাহলে কি লিখবো টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স এর জায়গাতে আমি কি বসাবো দশ বি পয়েন্টের দূরত্ব কত দশ ইন্টু ফাইভ তাহলে আমি এফ বি সময় সময় কত পাবো মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আমি আগে এফ এর মানটা বসে নেই প্রথমে কি ছিল জিরো ছিল তারপর কি এ ড্যাশে কি হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ হয়েছে তারপর কি আমার বি পয়েন্ট আমার কত আসবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে আমার কত হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন আমি এই বড় বড়ই সব কিছু আঁকানোর চেষ্টা করব এখন আমি যদি এফ বি ড্যাশ বের করার চেষ্টা করি কত হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স জিরো তাহলে কোন দিকে যাবে উপরের দিকে যাবে এই পার্টটা পজিটিভ এই পার্টটা আমার কি আসতে আসছে নেগেটিভ আর এটা আমার কি ডেঞ্জারাস সেকশন এটা আমি দিলাম সি পয়েন্ট এখন এ থেকে সি এর দূরত্ব যদি আমি বের করতে চাই এখানে কি আমার শেয়ার ফোর্সের মান জিরো না আর শেয়ার ফোর্সের আমি একটা কি ইকুয়েশন বানাইছি এখানে যদি আমি ইজ ইকুয়াল টু জিরো বসাই তাহলে কিন্তু আমি এক্সের মানটা পেয়ে যাব কোন জায়গাতে আমার শেয়ার ফোর্স জিরো হইতেছে সেটা আমি পেয়ে যাব তাহলে আমি লিখি টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স ইন্টু ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমার আসে এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ মিটার 
মানে ফাইভ মিটার পরে আমার বেন্ডিং শেয়ার ফোর্সের সামেশন কত হবে জিরো হবে এটা আমার কি ডেঞ্জারাস সেকশন এখন আমি বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম বের করব কোন কোন পয়েন্টে এ পয়েন্টের জন্য বের করবো একবার বি সি পয়েন্টের জন্য একবার বি পয়েন্টের জন্য এখন আমি আগে আমার এ পয়েন্টে আমি আমার মুভমেন্টগুলো নেই এ পয়েন্টের আগে আমার বা এ সেকশনের আগে আমার মুভমেন্টগুলো কত আছে জিরো এবার আমি কই যাবো এম সি বের করব মানে এই পয়েন্ট এই সেকশনের আগে আমার যতগুলো মুভমেন্ট আছে আমাকে সবগুলো কি করতে হবে যোগ করতে হবে তো আমার কত আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ডিস্টেন্সটা কত আমার ফাইভ এবং এর দিক কোন দিকে হবে পজিটিভ দিকে হবে মানে এখানে পজিটিভ দেওয়া আছে এরপর কি আমার এই যে আমার যে সেকশনটা আছে এই সেকশনের আগে আমার যতগুলো ডাউন অড ভার্টিক্যাল লোড আছে সেগুলো তো কাজ করবে টোটাল আমার এই যে এই অংশের ভেতরে আমার টোটাল কি পরিমাণ লোড আছে কত হবে ফাইভ মিটার জুড়ে আছে সেটা এবং প্রতি এককে কত আছে ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ আমার কি আছে টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন আমার লোড আছে এখন এই লোডগুলো আমার কোথায় কাজ করবে যদি আমার ইউ বিএল থাকে তাহলে কি যে অংশ জুড়ে আমি ইউডিএল চিন্তা করতেছি আমার এই পয়েন্টটুকু বাদ আমি চিন্তা করতেছি আমার এই সামনের অংশটুকুতে ইউডিএল আছে তাহলে সেটা কোথায় কাজ করবে যে অংশটুকুতে আছে তার কি ঠিক মাছ বরাবর কাজ করবে না মানে কি আমি কি পাঁচ মিটার নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আমার ইউডিএল কাজ করবে কোথায় টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার টু মিটার টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে তাহলে আমার ডিস্টেন্স কত হবে টু পয়েন্ট ফাইভ এবং দিক কোন থেকে হবে আমি চিন্তা করি আমার এই এখানে যা যা ছিল সেটা আমি এখানে রিপ্রেজেন্ট করতেছি এটা দিকও কি নিচের দিকে তাহলে আমার ঘুরেতেছে কোন দিকে অ্যান্টি গ্লোকারিজ ঘুরেতেছে তাহলে আমি এম সি মান কত পাইতেছি বাষট্টি দশমিক পাঁচ পাইতেছি তো আমি এখানে কি পাবো বাষট্টি দশমিক পাঁচ নিউটন মিটার এখন আমি কিন্তু আগেই দেখে আসছি এখানে আমার বিএমডিটা কি হবে বিএমডি হবে আমার কি কার্ভ এখন আমি কার্ভ এইভাবে আঁকাবো নাকি এইভাবে আঁকাবো আমি দেখি ফার্স্ট অফ অল এখানে আমি কেন কার্ভ নিব কারণ এটা আমার ইউডিএল দেওয়া আছে ইউডিএল এর ক্ষেত্রে কি আমার বিএমডিটা কি হবে কার্ভ হবে প্রথম কি এসএফ ডিটা আমি পাইতেছি কি লিনিয়ার তারপরে আমি বিএমডিটা কি পাবো কার্ভ পাবো তখন আমার কার্ভটা এইভাবে যাবে নাকি এইভাবে তো আমি দেখি আমার কি এখানে এস এফ ডিতে আমি তাকাবো এস এফ ডির মান কি কমছে এর আগে চিন্তা করি এস এফ ডির মান কি হয়েছে আমার কমছে তাহলে বিএম ডির যে কার্ভ হবে তার ঢালের মান কমবে আমার কার্ভটা যদি এই রকম হয় তাহলে কি প্রথমে আমি দেখি শুরুতে আমার ঢাল কত ছিল বিশাল তারপরে আমার কি ঢালের মান কমছে না তাহলে কি আমার কার্ভ হবে কোনটা এইটা তো আমি যদি এটাই সুন্দরভাবে আঁকাই কার্ভটা এইরকম হবে এখন আমি বাকি পোষণটুকুর জন্য কার্ভ রাখাই আমাকে কি করতে হবে এম বি নিতে হবে তো আমি যদি এই সেকশনের আগে যতগুলো লোড আছে তার জন্য মোমেন্ট বের করি তাহলে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন ক্লোকাইজ ঘুরাইবে সেই জন্য পজিটিভ আবার কি আমার এই পুরো অংশ জুড়ে আমার যতটুকু ইউডিএল আছে সবগুলো আমাকে নিতে হবে এবার পুরো অংশ জুড়ে আমার টোটাল ইউডিএল আছে কত ফাইভ ইন্টু টেন এবং সেটা যখন আমি এই পুরো অংশ জুড়ে নিতেছি আমি যতটুকু অংশই নিই না কেন এই লোডটা ঠিক কোন বরাবর কাজ করবে ঠিক কি মাছ বরাবর কাজ করবে এখন মাছ বরাবর যদি কাজ করে তাহলে আমার ডিস্টেন্সটা কত হইতেছে আমার পাঁচ মিটার এবং তার দিক কোন দিকে হবে আমার যদি এই বরাবর কাজ করে তাহলে আমার দিক কোন দিকে হইতেছে অ্যান্টি গ্লোগ হয় মানে কি দিকে আমার নেগেটিভ তাহলে এখানে আমার মান কত আসবে জিরো মানে কি এখান থেকে আমার এখানে কোথাও কত আসবে জিরোতে নেমে আসবে এখন আবার কি আমার কাপটা এইরকম হইতে পারে বা এইরকম হইতে পারে আমি কোনটা নিব আমার এখানে কি এই পার্টটুকুতে আমি দেখি আমার এস এফ ডিতে কী হয়েছে আমার মান বাড়ছে তার মানে কি আমি এখন এর নিচে যে আমি কার্ভটা আঁকাইব সেই কার্ভ কি হবে সেই কার্ভের ঢালের মানটা 
বাড়বে আমার কার হইতে পারে এইরকম আমার কার হইতে পারে এইরকম আমার কার যদি এইরকম হয় শুরুতে আমার ঢাল কি বিশাল বড় তারপর কি হয়েছে আমার ঢাল কমছে তার মানে আমার এটা তো অবশ্যই হবে না তো আমি এটা দেখি শুরুতে আমার কি ঢাল ছিল খুবই সামান্য আমি এই জায়গাতে ঢাল নেই খুবই সামান্য ঢাল পরবর্তীতে কি হয়েছে ঢাল বাড়ছে না তা মানে কি আমার কাঠ হবে এইটা আমি একটা দেখতেছি যেখানে আমার এই যে ডেঞ্জারাস পয়েন্টে কিন্তু আমার মান সর্বোচ্চ আসবে এটা আমার কাঠ করে যায় আবার কাঠ করে নামে গেছে এখন এই যে এতগুলো আমরা সলভ করলাম এখান থেকে আমরা বেশ কিছু কমন জিনিস দেখতে পারি যেমন আমি কিন্তু বলছিলাম যে পয়েন্ট লোডের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে আমার স্ট্রেট লাইন থাকবে মানে ভার্টিক্যাল লোড থাকবে আমার যেখানে আমি সেটা থেকে যদি আমি এই সেফটি বানাই সেই এই সেফটিতে কী হবে যেখানে যেখানে আমার পয়েন্ট লোড আছে সেখানে সেখানে কি আমার মানে নিচে নেমে আসবে কিন্তু এখানে তো আমার অনেকগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কি ভার্টিক্যাল লোডই তো এইগুলো কিন্তু আমি কি পাইছি কোথাও না পাই নাই কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি পাইছি কারণ কি এখানে আমার প্রথমে কি এত বেশি ছিল একটু পরে আসছে না খুবই অল্প পরিমাণ নিচে নেমে গেছে তারপরে খুবই অল্প পরিমাণ নিচে নেমে গেছে খুবই অল্প পরিমাণ নিচে নেমে গেছে খুবই অল্প খুবই অল্প খুবই অল্প করতে 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 কি আমি যদি এগুলো পয়েন্ট আকারে চিন্তা করি সেটা কি হয়েছে এরকম একটা এসিড ডি আমার তৈরি করছে তো ওই যুক্তি দিয়ে কিন্তু আমার এটা ক্লিনিয়ার আবার আমি যে ইগুয়েশনটা পাইছিলাম এটার জন্য সেখানে কি কোনো স্কোয়ার ছিল না তার মানে কি এটা আমার লিনিয়ারই হবে আবার বিএমডির ক্ষেত্রে কি আমি যে জেনারেল ইকুয়েশন তৈরি করছিলাম আগে সেখানে আমি কি পাইছি স্কোয়ার পাইছি তার মানে কি এটা আমার কার হবে বা প্যারাবলিক হবে তো যখন আমার ওই পয়েন্ট দেওয়া আছে মানে যখন আমার এই নিউমেরিক্যাল নাম্বারগুলো দেওয়া আছে তখন তো আমি ওই রকম ইকুয়েশন বানাইতেছি না যেমন আমি আগে ডাব্লিউ দিয়ে করছি আবার লেন ধরছিলাম এল তখন আমার এলোর উপর স্কোয়ার ছিল আমি সেটা দেখে বুঝে গেছি তো আমার যখন মান দেওয়া থাকবে তখন তো আমার ডাব্লিউ এল আসবে না আমি কিছু জিনিস দেখি যখন আমার এস এফ ডিতে আমার মানে কি বিএমডির উপরে কি এস এফ ডি এইটা চিন্তা করি যখন আমার উপরে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে এটা দেখে সাপোজ আমি এস এফ ডি তৈরি করতেছি এটা আমার ধরো এস এফ ডি তাহলে আমার বিএমডিতে আমার কি আসতেছে লিনিয়ার আসতেছে আবার চিন্তা করি আমার এস এফ ডিতেই আমার আছে এরকম লিনিয়ার তাহলে আমার বিএমডিতে কি আসতেছে আমার কার আসতে সেটা এরকম হতে পারে বা এরকমও হইতে পারে আমি আমার উপরে কোনটা আছে আমি সেটা দেখি আমার এই জায়গাতে আমার মেইন ফ্রেমে কি আমার কনস্ট্যান্ট আছে না একটা এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় আমার সমান লোড সেটা দেখে আমার এসিপ ডি কি আসছে এটা আর পরে আমার কি আসছে কার আসছে এটা যদি এস এফ ডিতে থাকে এখানে তো আমার ফিগারে দেওয়া ছিল এরকম কনস্ট্যান্ট যদি আমার এটা এস এফ ডিতেই দেওয়া থাকে তার জন্য আমি বিএমডি পাবো কোনটা এইরকম পাবো এখন এটাই আমার আবার এস এফ ডিতে দেওয়া আছে তাহলে আমি বিএমডি কেমন পাবো এইরকম পাবো এটা হচ্ছে আমার এখানকার থিম এখন আমাদেরকে যে টাইপের লোডের জন্য এস এফ ডি আর বিএমডি ড্র করতে হবে তা হলো ইউনিফর্মলি ভ্যারিড লোড অর্থাৎ ইউভিএল তো আমরা যখন ইউডিএল পড়ছিলাম তখন আমরা একটা জিনিস শিখছিলাম যে আমাদের এইখানে যতগুলো লোড আছে এই সবগুলো লোডকে কিন্তু আমরা কি হিসেবে জানি যে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের লোডের মান সমান সেই জন্য কি হচ্ছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড প্রত্যেকটা জায়গায় লোডের মান সমান এইখানে যদি আমাদের লোড এই পয়েন্টে যদি পাঁচ কাজ করে এখানেও কাজ করবে কত পাঁচ এখানেও পাঁচ কিন্তু ইউভিএল এর ক্ষেত্রে এটা ইউনিফর্মলি ভ্যারিড লোড অর্থাৎ একটু লেন্থ যদি আমাদের বাড়ে মানে প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট লেন্থ বাড়ার পর আমাদের লোডের মানও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়বে প্রথমে ছিল আমাদের শূন্য পরে গিয়ে একদম পিক পয়েন্টে আমাদের অর্থাৎ হাইট হয়েছে আমাদের এইচ অর্থাৎ এখানে প্রথমে ছিল শূন্য এরপর লেন্থ বাড়ার সাথে সাথে আমাদের লোডও বাড়ছে বাড়তে 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 একটা পর্যায়ে আমাদের হয়েছে ডাব্লিউ পরিমাণ লোড এটা হতেছে আমাদের ইউনিফর্মলি ভ্যারিড লোড এই যে ফিগার আছে আমাদের ইউডিএল এর এটা আমাদের কি একটা আয়ত ক্ষেত্রের মতো তো এখানে আমাদের টোটাল যতটুকু লোড আছে আমরা সেটা কত ধরি আমরা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল হিসেবে আমরা কি জানি যে এই লোডের মান আমাদের কত ডাব্লিউ এখানে প্রত্যেকটা লোডের মান ডাব্লিউ তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল কত হবে আমাদের এল ইন্টু ডাব্লিউ অর্থাৎ এখানে টোটাল যতগুলো লোড আছে এখানে আমার যত লোড সব লোড মিললে হবে আমাদের এলডাব্লিউ একইভাবে এটা আমাদের ত্রিভুজের মতো 
তো এখানে আমাদের যা ক্ষেত্রফল সেটাই হবে আমাদের টোটাল লোড পুরো এল লেন্থ জুড়ে যত লোড আছে সবগুলোকে সমষ্টি করলে আমি পাবো হাফ গুনুন ভূমি গুনুন উচ্চতা আবার এই যে এখানে আমি টোটাল টোটাল লোড বের করলাম এখানে আমি টোটাল লোড বের করলাম হিসাবের সুবিধার ক্ষেত্রে আমরা কি করি এই যে টোটাল লোড বের করছি ইউডিএল এর ক্ষেত্রে আমরা কোথায় রিপ্রেজেন্ট করি এটাকে এইরকম একদম মাছ বড় বড় একটা জায়গাতে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি কি হবে এইটার মান আমাদের কত ধরি আমরা এল ডাব্লিউ এবং ডিস্টেন্সটা কত এই বাসেও আমার এল ভাগ টু ডিস্টেন্স থাকবে এই বাসেও আমাদের এল ভাগ টু ডিস্টেন্স থাকবে অর্থাৎ একদম মাছ বরাবর এল লেন্থের মাছ বরাবর যখন আমি বলছি যে এখানে আমাদের টোটাল লোড এল ডাব্লিউ আমরা মাঝখানে রিপ্রেজেন্ট করছি তখন কি হয় তখন আমরা কনসিডার করি যে এই বাসে আমাদের এই মানগুলো নেই মানে কি আসলে আমাদের লোডগুলো আছে কিন্তু যেহেতু আমি অলরেডি এল ডাব্লিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আমাকে ধরা লাগবে যে ওখানে আসলে লোডগুলো আর নাই ঠিক একইভাবে যখন আমরা এই যে এখানে আমাদের নীল দাগ দেওয়া ইউভিএল এর ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল লোড কত এল ডাব্লিউ ভাগ টু সেটাকে যদি আমি এইরকম একটা জায়গাতে রিপ্রেজেন্ট করি এল ডাব্লিউ ভাগ টু তখন কিন্তু আমাকে ধরতে হবে যে এই পাশে আমার নীল দাগ দেওয়া লোডগুলো আর ওখানে এক্সিস্ট করতেছে না কারণ ওই টোটাল লোডকে আমি রিপ্রেজেন্ট করে এল ডাব্লিউ টু হিসেবে এরকম একটা জায়গাতে লিখছি যার ডিস্টেন্স হবে যেখানে আমার হাইট আছে এই পাশে কি আমার হাইট না এই হাইট থেকে আমার এল ভাগ থ্রি ডিস্টেন্স এর যদি আমাদের বেজ হয় এল তাহলে আমাদের এল ভাগ থ্রি ডিস্টেন্স এর তো এইখানে হবে এল ভাগ থ্রি ডিস্টেন্স তাহলে আমাদের এই পাশে কত থাকে টয়েস এল ভাগ থ্রি ডিস্টেন্স তো এস এফ ডি এবং বিএমডি বের করার জন্য সবার আগে আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে দুইটা সাপোর্ট আছে আমাদের হিঞ্জ এবং রোলার সেখানে আমাদের কি করতে হবে রিয়াকশনগুলো বের করতে হবে সাপোর্ট এ এবং সাপোর্ট বিতে আমাদের রিয়াকশন আছে কয়টা তিনটা এখানে আছে আমার দুইটা এটা আমার কি এ এক্স যেহেতু আমাদের এ এক্স এর মান হবে জিরো তো আমি এটাকে আর লিখলাম না এইখানে আমাদের একটা ভার্টিক্যাল রিয়াকশন যার মান আমি ধরলাম আর এ এবং এইখানে আমাদের আর একটা ভার্টিক্যাল রিয়াকশন যার মান আমি ধরলাম আর বি তো আমাকে আর এ এবং আর বি আগে বের করে নিতে হবে এস এফ ডি আর বিএফডি বের করার জন্য তো আমি এ পয়েন্টে আমি করব মোমেন্ট নিব এ পয়েন্টে যদি আমি টোটাল মোমেন্ট নেই আমাদের মান কত আসবে যেহেতু আমাদের এখানে কি আছে ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তো মানগুলো নেই প্রথম কথা কি করতে হবে আমরা আগে আর বি ধরি তাহলে কি হবে আর বি গুনুন ডিস্টেন্স কত এ পয়েন্ট থেকে আমাদের বি এর ডিস্টেন্স কত আমাদের এল এরপর আমাদেরকে দেখতে হবে এই আর বি গুনুন এল আমাদের মোমেন্টটা পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে যদি ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরে তাহলে হবে পজিটিভ যদি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরায় তাহলে হবে কি নেগেটিভ তো আমি ধরলাম আমাদের এ পয়েন্ট যেহেতু আমাদের আর বি উপরের দিকে ঠেলতেছে আমি যদি বি পয়েন্টটাকে মনে করি যে এখানে ঘোরানো পসিবল তাহলে কোন দিকে ঘুরবে যদি ঘোরানো পসিবল হয় তাহলে কোন দিকে ঘুরবে ঘুরি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে তো আমি এখানে দেখলাম মাইনাস এবার আমি আসি এইখানে আমাদের ত্রিভুজ আকারের মতো যেসব লোডগুলো আছে এখানে তো প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিছু না কিছু লোড আছে প্রত্যেকটা জায়গাতে মান আবার চেঞ্জও হচ্ছে তো আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে তো আমি আর মোমেন্ট বের করব না তো আমি কি করব কিছুক্ষণ আগে আমরা কি শিখলাম যে আমরা এই টোটাল যত লোড আছে সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি একটা জায়গাতে তো আমার সেই রিপ্রেজেন্ট করব কোথায় এইখানে তো এইটার মান কত হবে যতগুলো লোড আমরা আছে সবগুলোই তো রিপ্রেজেন্ট করছি তাহলে তাদের সমস্ত মান সেটা মান কত হবে এল ডাব্লিউ ভাগ টু এবং ডিস্টেন্স কত হবে এই পাশে আমার থাকবে এল ভাগ থ্রি এবং এই পাশে আমার থাকবে টয় চেল ভাগ থ্রি তাহলে এবার আমি কাজ করি আমি টোটাল মান নিলাম এল ডাব্লিউ ভাগ টু যখন আমি এখানে এল ডাব্লিউ ভাগ টু নিছি তখন আমি কি মনে করবো আমার কাছে যে ইনিল দাগ দল লোডগুলো আর ওখানে এক্সিস্ট করতেছে না কারণ আমি ওই মানগুলোই তো রিপ্লেস করছে তাহলে আমার কি থাকতেছে এল ডাব্লিউ ভাগ টু গুনুন আমার ডিস্টেন্স কত হবে এ পয়েন্ট থেকে আমাদের এ পয়েন্ট থেকে আমাদের এই পয়েন্ট যদি আমি এই পয়েন্টকে ধরি সি তাহলে আমাদের ডিস্টেন্স কত হবে টয়েস এল ভাগ থ্রি এবং আমাদের ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে যদি আমি এ পয়েন্ট থেকে আমি সি পয়েন্টে যাই এবং মনে করি যে সি পয়েন্টে আমাদের লোড আছে যদি ঘুরায় যদি নিচের দিকে ঠেলতে আসে তাহলে ঘুরবে কোন দিকে ঘুরবে আমাদের ঘুরির কাটার দিকে অর্থাৎ হবে পজিটিভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে 
এখান থেকে আমি কি করব আর বি এর মান বের করব আমাদের আর বি এর মান কত আসবে আমাদের আর বি এর মান আসবে ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি অর্থাৎ আমাদের আর বি হচ্ছে ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি এবার আমরা আসি আমাদের আর এ এর মান কত হবে যেহেতু আমরা কি জানি সমস্ত ভার্টিক্যাল লোড গুলো নিলে কি হবে মান জিরো হবে অর্থাৎ সামেশন অফ এফ ওয়াই হবে কত জিরো দ্যাট মিন্স আর এ প্লাস আর বি দুটোই পজিটিভ কারণ দিক উপরের দিকে মাইনাস আমাদের এই যে এখানে ত্রিভুজ আকারে যত লোড আছে সবগুলোর মান সেটা মান কত এল ডাব্লিউ ভাগ টু এল ডাব্লিউ ভাগ টু ইজ ইকুয়াল টু কত হবে জিরো আর এ প্লাস আর বির মান কত ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি এর এখানে আমার কী আছে ডাব্লিউ এল ভাগ টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স আমাদের আর এ আসবে ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স আমাদের সমস্ত মান বের করা শেষ মানে রিয়াকশনের মান বের করা শেষ এখন আমাদেরকে এসএফডি আর বিএমডি ড্র করতে হবে তো এসএফডি বের করার জন্য আমরা কি করি প্রথমে একটা সেকশন চিন্তা করি তো আমরা সেকশন শুরু করবো কই থেকে এ পয়েন্ট থেকে তো আমাদের সেকশন যদি এ পয়েন্টে হয় যদি আমি এই পয়েন্টে সেকশন চিন্তা করি তো এফ এ লিখলাম আমি কি করব এফ এ এর বাম পাশে আমাদের যতগুলো লোড আছে সবগুলো নিব কত আছে জিরো পরিমাণ লোড আছে এবার আমি আসি এফ এ ড্যাশের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি হবে এ পয়েন্টে যতগুলো লোড আছে সেটাও ইনক্লুড করতে হবে তো আগে কি আছে জিরো এরপর কি হবে ইনক্লুডেড ওই পয়েন্টে আমার কতটুকু লোড আছে ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স হবে টোটাল এই ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের আমি এ পয়েন্টে প্রথমে কি পাইছি শূন্য লোড শূন্য শেয়ার ফোর্স পাইছি তো এই ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে আমার কি হবে এ পয়েন্টে আমি শেয়ার ফোর্স মান কত পাইছি প্রথমে শূন্য আবার এ পয়েন্টে আমি আবার কি পাইছি ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স তো ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স কি পাইছি পজিটিভ পাইছে তার মানে কি এটা আমার উপরের দিকে যাবে নিচ থেকে উপরের দিকে যাবে ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স এসএফডি বের করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখতে হয় যেখানে যেখানে আমাদের মেইন ফ্রেমে রিয়েকশন বা ভার্টিক্যাল লোড আছে এসএফডির ক্ষেত্রে কি হয় সেই পয়েন্ট পয়েন্টেই আমরা কি পাই একটা ভার্টিক্যাল লাইন পাই এইখানে কি হয়েছে ভার্টিক্যাল লোডটা উপরের দিকে তাহলে এসএফডিতে কি হবে ভার্টিক্যাল লাইনটা নিচ থেকে উপরের দিকে যাবে যদি এটা ডিরেকশন নিচের দিকে হতো ভার্টিক্যাল লাইন অর্থাৎ এসএফডি ভার্টিক্যাল লাইনটা উপর থেকে নিচের দিকে আসতো তো আমাদের এফ এ বের করা শেষ এফ এ ড্যাশ বের করাও শেষ এবার আমরা সরাসরি এফ বিতেও যেতে পারব কিন্তু এফ বিতে না গিয়ে আমরা একটা জেনারেল ইকুয়েশন তৈরি করি সাপোজ আমি এক্স ডিস্টেন্সে যাব এক্স ডিস্টেন্সে আমি একটা আমার সেকশন নিব তাহলে আমার কি করতে হবে এফ এক্স বের করতে হবে এফ এক্স বের করার আগে আমরা এই ছবিটাকে একটু আলাদা করে আঁকাই নিই তো আমরা এই এ বি এফ যদি আমি এই পয়েন্টটাকে ধরি এফ তাহলে এই এ বি এফ ত্রিভুজটাকে আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি শুধু মাঝের কিছু লোড আমরা এখানে দেখা নেই তো আমাদের এখানে এখন ত্রিভুজ আছে দুইটা একটা আছে এ জি এইস অর্থাৎ যেখানে আমাদের বেসের ডিস্টেন্স এক্স যেখানে আমি সেকশন ধরব এখানে একটা ত্রিভুজ গেল এ জি এইস এবং আমাদের আরেকটা ত্রিভুজ আছে এ বি এফ এ বি এফের আমাদের হাইট কত ডাব্লিউ কারণ এখানে আমাদের আগে থেকে বলে দেওয়া আছে ডাব্লিউ নিউটন আমাদের লাস্ট পয়েন্টে আমাদের হাইট কত ডাব্লিউ নিউটন তো আমাদেরকে এখানেও আসলে হাইটটা জানা থাকা দরকার অর্থাৎ জি এইচ পয়েন্টেও হাইটটা জানা থাকা দরকার সেটা মান কি হবে যেহেতু কি এই দুইটা ত্রিভুজ আমাদের সদৃশ ত্রিভুজ আমার কি লিখতে পারবো যে যদি আমি এই হাইটটাকে ধরি এইচ আমি কি লিখতে পারবো এইচ ভাগ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভাগ এল দ্যাট মিন্স এইচ ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ এক্স ভাগ এল অর্থাৎ এই পয়েন্টে আমাদের হাইট কত হবে এই পয়েন্টে আমাদের হাইট হবে ডাব্লিউ এক্স ভাগ এল তো আমরা এখন এই এফ এক্স বের করার দিকে যাই সেই ক্ষেত্রে কি হবে এই এক্স সেকশনের আগে আমাদের যতগুলো লোড আছে সবগুলো মান্য লাগবে তো কত আছে আমাদের ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স এরপর আমরা কি করব এই ত্রিভুজ অর্থাৎ 
যদি আমি এইখানে দেখি এই যে ত্রিভুজ আছে এইখানে আমাদের টোটাল মান নিতে হবে এর আগে কারণ আমি চিন্তা করতেছি কি এক্স সেকশনের ঠিক আগে তো এইখানে যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে তার মান নেওয়া লাগবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে এই যে ছোট ত্রিভুজটা আছে সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে হবে কি তার লোডের মান দ্যাট মিন্স হাফ গুণ ভূমি যার মান এক্স গুণ উচ্চতা যেটা আমরা কেবলই বের করলাম তার মান কত হবে আমাদের ডাব্লিউ এক্স ভাগ এল তো এখানে আমরা কি লিখবো মাইনাস কারণ এই সবগুলো ডিরেকশন কোন দিকে এই সবগুলো ডিরেকশন আমার কি নিচের দিকে হাফ ডাব্লিউ এক্স স্কোয়ার ভাগ এল তো আমরা আমাদের সাধারণ একটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম এস এফ ডির জন্য এরপর আমরা কি করব আমরা এইখানে যদি আমাদের এক্স এর মান এল হয় এক্স এর মান যদি আমাদের এল হয় সেই মানটা বের করি অর্থাৎ আমরা ঠিক বি পয়েন্টে যাব তা আমি লিখলাম এফ বি দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স এখানে তো কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না মাইনাস হাফ গুণুন ডাব্লিউ ইন্টু এক্সের জায়গায় কত বসবে এল বসবে এল স্কোয়ার ভাগ এল কত আসে আমাদের মান ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ টু যার মান আসে আমাদের ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি এবং এই মানটা হবে আমাদের কত ঋণাত্মক হবে তো আমাদের বি পয়েন্টে আমরা আর একটা মান পাবো কি মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি এখন আমরা এই যে ডাব্লিউ এল বাই সিক্স আমাদের এইখান থেকে আমরা যে মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রিতে যাবো তো এটা কি আমাদের স্ট্রেট লাইন হবে অবশ্যই স্ট্রেট লাইন হবে না কারণ কি আমাদের যে সাধারণ ইকুয়েশন আছে এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের আছে এক্সেস কয়ার মানে কি এটা হয়ে আমাদের একটা কার্ভ আমি যদি এইখান থেকে এখানে যেতে চাই আমাদের একটা কার্ভ করে যেতে হবে কারণ আমাদের কি সাধারণ ইকুয়েশন এই যে লাইনটা আছে এই লাইনের যে ইকুয়েশনটা সেটা আমাদের কি একটা কার্ভের ইকুয়েশন তো আমাদের যে কার্ভটা আছে সেটা তো আমাদের এই রকমও হতে পারে আবার এই রকমও হতে পারে তো আমরা কোনটা নিব তো আমরা আগে দেখি যে আমাদের ইস আমাদের যে মেইন ফ্রেম আছে সেখানে আমাদের লোডটা কি হতেছে বাড়তেছে যখন আমি এর থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছি তখন আমাদের লোড বাড়তেছে তাহলে এস এফ ডির ক্ষেত্রে কি হবে যদি আমাদের মেইন ফ্রেমে আমাদের লোড বাড়ে তাহলে এস এফ ডির ক্ষেত্রে হবে আমাদের আমাদের যে লাইন আছে তার ঢালের মান বাড়বে এস এফ ডির উপরে কি মেইন ফ্রেম সেই ফ্রেমে আমাদের কি আছে লোডের মান বাড়তেছে তাহলে আমাদের এস এফ ডিতে ঢালের মান বাড়বে আমি এই দুইটা কার্ফে আমি আলাদা করে আঁকাই তো যদি আমাদের এই কার্ভ হয় আমরা দেখি আমাদের আসলে ঢালের মান বাড়তেছে না কমতেছে তো আমাদের এক্সিস কি হবে এইখানে সেই হিসেবে থ্রিটা ধরলাম এইখানে আমি একটু পরে আসি এইখানে আমি যদি আবার স্পর্শ কাকাই আমাদের এক্স এক্সিস কই থাকবে এখানে থাকবে আমার কি দেখতে আসি ঢালের মানটা আগের চাইতে বড় হচ্ছে আবার এইখানে দেখি এখানে কি হচ্ছে প্রথমে ঢালের মান কি ছিল এত বড় এরপরে আমি এই পয়েন্টে আসি এখানে স্পর্শকটা নেই আমাদের এক্স এক্সিস তো আগের মধ্যে থাকবে তো আমাদের ঢালে মান কত হবে তার চাইতে ছোট হবে তো আমরা কোন কাপটা নিব অবশ্যই যেটা উপরে আছে তো এটাকে যদি আমি ভালোভাবে ড্র করি তো এটা গেল আমাদের এ থেকে বি পয়েন্টে যাওয়ার যে আমাদের কার্ভ আছে সেই পার্টটা এইবার আমি আসি এফ বি ড্যাশে এফ বি ড্যাশ কি হবে বি পয়েন্টের আগে যতগুলো লোড আছে সবগুলা দ্যাট মিস মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি ইনক্লুডেড ওই পয়েন্টে আমাদের লোড কতটুকু আছে ওই পয়েন্টে আমাদের লোড আছে আর বি যার মান কি হবে পজিটিভ হবে কারণ আর বি ডিরেকশনটা কি উপরের দিকে এবং তার মান হবে কত ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি দ্যাট মিস জিরো অর্থাৎ এই মাইনাস ডাব্লিউ এল ভাগ থ্রি থেকে আমাদের উপরের দিকে যাবে এখানে আমার কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আর বি এখানে আমাদের একটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশন না তাহলে এসে বিদ্যুৎ কিন্তু আমার একটা ভার্টিক্যাল লাইন পাইছি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম কাজ করে কি নিয়ে লোড নিয়ে কাজ করে তো যেখানে যেখানে আমাদের মেইন ফ্রেমের লোড থাকবে ঠিক সেইখানে সেইখানে আমাদের এস এফডির জন্য আমাদের একটা কি ভার্টিক্যাল লাইন থাকবে তো এটা তো গেল আমাদের কি এস এফডি এস এফডি এই পার্টটা কি আমাদের হচ্ছে পজিটিভ এবং এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ এখন আমাদেরকে একটা জিনিস দেখতে হবে এই যে পয়েন্ট এখানে কি আমাদের টোটাল শেয়ার ফোর্সের মান কত হচ্ছে জিরো হয়েছে 
তো আমাদেরকে এই ডিসটেন্স আসলে বের করা দরকার যে এ পয়েন্ট থেকে কতটুকু দূরত্বে আছে বি পয়েন্ট থেকে কতটুকু দূরত্বে আছে সেটা আমরা কিভাবে বের করব এই যে আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন তৈরি করছি আমরা এখান থেকে কিন্তু আমরা বের করতে পারবো কিভাবে বের করতে পারবো আমরা কি জানি যে এটা কিন্তু শেয়ার ফোর্সের মান বের বুঝায় তাহলে কি আমি এটা ধরে এটা জিরো তাহলে আমরা কি পাবো ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স মাইনাস হাফ ডাব্লিউ এক্স স্কোয়ার ভাগ এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে যদি আমি এক্সের মানটা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই পয়েন্টটা বের করতে পারবো তো এখানে আমাদের এক্সের মান কত হবে আসলে এখানে আমাদের এক্সের মান আসবে এল ভাগ রুট থ্রি তো আমাদের এই ডিসটেন্সটা কত হবে এ থেকে বি এর যে ডিসটেন্স সেটা হবে এল ভাগ রুট থ্রি এখন আমরা আসি বিএমডি বের করার ক্ষেত্রে তো আমরা আমাদের প্রথম সেকশনটা ধরবো এ পয়েন্টে তো এ পয়েন্টের আগে আমাদের লোড বা মোমেন্টের কারণে লোড তার মান কত হবে জিরো হবে কারণ কিছু নাই তো এম এ হবে আমাদের জিরো এরপর আমরা যে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে যেতে পারবো এ সেটা আমাদের বি পয়েন্ট হতে পারে বা নির্দিষ্ট কোনো ডিস্টেন্স দূরে কিন্তু আমরা কাজ করি যে আমরা একটা কমন ইকুয়েশন তৈরি করি আমাদের এ থেকে বিতে যে আমরা লাইনটা টানবো তার জন্য আমরা একটা কমন ইকুয়েশন তৈরি করি তো আমরা ধরলাম এক্স ডিস্টেন্স দূরে আমাদের একটা সেকশন আছে এক্স ডিস্টেন্স দূরে আমাদের সেকশন আছে তো আমাদেরকে এর বাম পাশে যতগুলো লোড আছে তার জন্য মোমেন্ট আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমি ধরলাম এম এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমাদের এই ছবিটা তো আমরা এখানে একই জিনিসে আগাইছি তো আমরা এখানে দেখি তো আমাদের সেকশন যদি হয় এই বরাবর এর আগে আমাদের কি আছে আর এ আছে তো আর এর জন্য কি হবে ডাব্লিউ এল ভাগ সিক্স গুরুন আমাদের ডিস্টেন্স কত হবে ডিস্টেন্স হবে এক্স এ পয়েন্ট থেকে এই যে সেকশন আছে আমাদের এক্স ডিস্টেন্স দূরে তার ডিস্টেন্স কত এক্স এরপর আমাদের কি আছে এই যে লোড আছে ত্রিভুজ এখানে যে ছোট ত্রিভুজ আছে এ এইস জি এখানে অনেকগুলো লোড আছে প্রত্যেকটা মান ডিফারেন্ট তো প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য তো আমি আলাদা আলাদা করে লোড নিয়ে বের করব না যেভাবে আমরা কি করছিলাম যে এই যে বড় যে ত্রিভুজ আছে এখানে কি করছিলাম টোটাল ক্ষেত্রফল মানে টোটাল ক্ষেত্রফল মানে কি টোটাল যে লোড এই পুরো ত্রিভুজ জুড়ে যতটুকু লোড আছে সবগুলোকে আমরা কি করছি একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে আমরা রিপ্লেস করছি ডিস্টেন্স কত হয় যদি এ থেকে বি এর ডিস্টেন্স হয় এল তাহলে এই লোড থেকে বি এর ডিস্টেন্সটা হবে আমাদের এল ভাগ থ্রি এখন আমরা ছোট ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি আসি আমাদের ডিস্টেন্সই হচ্ছে এক্স তাহলে এই পুরো ছোট ত্রিভুজ জুড়ে আমাদের যে লোড আছে সেটাকে আমরা কই কনসিডার করছি সাপোজ এই জায়গাতে তো এই ডিস্টেন্স কত হবে এই যে সেকশন আছে সেকশন থেকে আমাদের ডিস্টেন্স হবে এক্স ভাগ থ্রি কারণ আমাদের কি টোটাল বেজের মানে হচ্ছে এক্স আমরা এই ছোট ত্রিভুজের শেষ পয়েন্টে কি করছি আমাদের সেকশন কনসিডার করছি এর আগে টোটাল লোড কত হবে তো এখানে আমাদের সমস্ত লোড নেই হাফ গুনুন এক্স গুনুন আমাদের হাইট কত ডাব্লিউ এক্স ভাগ এল তো আমাদের এই লোডটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি কই এক্স ভাগ থ্রি ডিস্টেন্সে তো আমরা এখানে লিখি গুনুন এক্স ভাগ থ্রি এবং এটা ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা ডিরেকশন হবে অ্যান্ডি গ্লোগাই যদি আমরা জি পয়েন্টে একটা ফিক্স পয়েন্ট ধরি এবং যেখানে আমাদের লোডটা দিছে নিচের দিকে তাহলে ঠেললে কোন দিকে যাবে অ্যান্ডি গ্লোগাই তো আমরা এটাকে নেগেটিভ ধরবো তো এটাকে আমরা সরলভাবে সাজালে কি হয় ডাব্লিউ এল এক্স ভাগ সিক্স মাইনাস সিক্স এল আর উপরে থাকবে আমাদের ডাব্লিউ এক্স কিউব এখন আমরা এই জেনারেল ইকুয়েশনে এক্স এর মান যত বসাবো আমরা সেই পয়েন্টের বিএমডির মানটা আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা এই জেনারেল ইকুয়েশন এম এক্স এর এই ইকুয়েশনে এক্স এর মান যত বসাবো আমরা সেই পয়েন্টের জন্য আমরা আমাদের বেন্ডিং মোমেন্টটা পেয়ে যাব তো আমরা যে কোনো পয়েন্টই বসাতে পারি এখানে আসলে কিন্তু আমরা কাজ করি আমরা এখান থেকে পি পয়েন্ট বের করি যদি আমরা এই পয়েন্টটা পি ধরি তাহলে এই পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট কত হবে এম পি এইখানে পি পয়েন্ট মানে সাপোজ এইরকম কোন একটা জায়গাতে পি পয়েন্ট তো এম পি হবে আমাদের কত ডাব্লিউ এল গুনুন এল ভাগ রুট থ্রি ভাগ সিক্স মাইনাস ডাব্লিউ ইন্টু এল ভাগ রুট থ্রি উপরে হবে আমাদের কিউব এবং নিচে আমাদের ভাগ যাবে সিক্স এল এটা হচ্ছে আমাদের পি পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্টের মান তো এটাকে আমি আর সহজ ফর্ম করলাম না 
এরপর আমরা আসি বি পয়েন্টে বি পয়েন্টের জন্য আমাদের মান কত হবে এক্স এর মান হবে আমাদের এল তাহলে আমরা কি পাবো ডাব্লিউ ইন্টু এল ইন্টু এল ভাগ সিক্স মাইনাস ডাব্লিউ ইন্টু এল কিউব ভাগ সিক্স এল দ্যাট মিন্স এটাকে সলভ করলে হবে জিরো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এ পয়েন্টও আমাদের কি ছিল প্রথমে জিরো আমাদের বি পয়েন্টও কত হচ্ছে স্যার আমাদের জিরো এখন আমাদের পি পয়েন্টে মান কত আসছে পি পয়েন্ট সাপোজ একটা মান আসে একটা মান সেটা সাপোজ এইখানে হবে এটা ক্যালকুলেশন করে সলভ করলে কোনো একটা মান হবে তো এই পুরো মানটাকে আমি এখানে লিখলাম এই যে ডটে এখন এই যে পয়েন্ট আমি এই পয়েন্ট থেকে এখানে যে যাবো এটাকে আমার স্ট্রেট লাইন হবে কখনোই স্ট্রেট লাইন হবে না কারণ কি এইখানে যে ইকুয়েশনটা আছে এখানে আমাদের কি আছে কিউব আছে ডাব্লিউ এক্স কিউব ভাগ সিক্স এল অর্থাৎ তিন আছে এটার জন্য আমাদের লাইনটা হবে এটার জন্য আমাদের হবে কার্ভ এখন এই কার্ভ কত হোক আগেরটা দেখি এক্স এর উপর পাওয়ার ছিল দুই অর্থাৎ এটা আমাদের হবে ওয়ান ডিগ্রি কার্ভ এবং যেহেতু এখানে আমাদের এক্স এর মান এক্স এর উপর পাওয়ার কত তিন তাহলে এটা হবে আমাদের টু ডিগ্রি কার্ভ এখন কথা হলো এই যে আমাদের কার্ভ আসছে এইখান থেকে তোমার কার্ভ এইরকমও যেতে পারে আবার এইরকমও যেতে পারে আবার এইখান থেকে কার্ভটা আবার এইরকম হতে পারে এইরকম হতে পারে তো আমরা আসলে নিব গুণটা আমাদের নিতে হবে কি হবে যেভাবে আমরা এস ডি থেকে সরি যেভাবে আমরা এই মেইন ফ্রেম থেকে আমাদের এস এফ ডি আঁকাইছি আমাদের মেইন ফ্রেমে আমরা কি দেখছি এখানে লোডের মান বাড়তেছে তাহলে আমাদের এস এফ ডিতে ঢালের মান বাড়বে কমপ্লিট এবার আমরা এস এফ ডিতে আসি এখানে এস এফ ডিতে আমাদের কি হচ্ছে এস এফ এর মান শেয়ার ফোর্সের মান কমতেছে এখানে কি ডাব্লিউ এল ব্যাগ সিক্স ছিল তারপর কি আস্তে আস্তে কমতে 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 একটু পর জিরো হয়েছে তারপরে হিসাবটা আমাদের একটু পরে দেখতেছি তো মান কি হয়েছে প্রথমে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে আসলে কি হয়েছে কমতে আসে মান কমতেছে তাহলে এর নিচে যেটা আসে সেটা কি হবে ঢালের মান কমবে আমাদের এইখানে আমরা কার আঁকাই তো কার্ডটা হতে পারে এইরকম আবার হতে পারে এইরকম সাপোজ আমি এই পয়েন্ট ধরলাম পি পি পয়েন্ট ধরলাম তো এটা হবে অথবা এটা হবে আমরা এটাতে দেখি এখানে আমাদের থিয়েটারের মান কত ছিল প্রথমে সাপোজ এটা যদি আমাদের স্পর্শক হয় আমাদের থিয়েটার মান অনেক বড় প্রথমে কিন্তু যতই আমাদের যাচ্ছে থিয়েটার মান আমাদের কি হচ্ছে অনেক ছোট হচ্ছে আবার এইখানে যদি আমি দেখি প্রথমে থিয়েটার মান ছিল সাপোজ এইরকম যদি আমি স্পর্শটা এখানে নেই পরে যায় কি হয় পরে আমাদের থিয়েটার মান কিন্তু বাড়ে এটাতে থিয়েটার মান কমতেছে মানে কি ঢালের মান কমতেছে এখানে থিয়েটার মান বাড়তেছে মানে কি ঢালের মান বাড়তেছে তাহলে আমাদেরকে নেওয়া লাগবে কোনটা যেহেতু আমাদের কি এস এফ ডিতে শেয়ার ফোর্সের মান কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের কমতেছে তাহলে আমাদের বিএমডিতে ঢালের মান কমবে তার মানে কি আমাদের এটা নিতে হবে তার মানে আমাদের এটা সঠিক আমাদের ফিগারটা হবে এইরকম এর পরের পাঠের জন্য আমাদের মানটা এখন এইরকম হবে নাকি এইরকম হবে আমরা দেখি এইখানে কি হচ্ছে শেয়ার ফোর্সে মান কিন্তু ঋণাত্মক দিকে হলেও কিন্তু কি হচ্ছে বাড়তেছে তার মানে কি এখানে ঢালে মানটা কি হবে বাড়বে আমরা যদি ফিগার টাকা এইখানে একটা হতে পারে এইরকম অথবা একটা হতে পারে কি এইরকম এইরকম তো এখানে দেখি এখানে কি হচ্ছে প্রথমে আমাদের ঢাল ছিল কত এইরকম মানে আমাদের থিটা এতটুকু যত আমাদের আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের ঢালের মান কি হবে বাড়তে থাকবে কিন্তু এইখানে আমরা দেখি আমাদের প্রথমে ঢাল কতটুকু ছিল সাপোজ এইখানে এত বড় ছিল কিন্তু যতই আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের ঢালের মান কি হবে কমবে তার মানে কি আমাদের এটা হবে তাহলে আমাদের প্রথমে এইরকম এরপরে গিয়ে আমাদের এইরকম হবে মানে এটা পুরোটা একটা আমাদের কার্ভের মতো হবে এখানে আমাদের সর্বোচ্চ যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে পি পয়েন্ট যেখানে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান জিরো সেখানে আমাদের কি বেন্ডিং মুভমেন্টের মান সর্বোচ্চ তো এইখানে আমাদের একটা সামারি করলে আমরা দেখতে পারবো এইরকম আমাদের এস এফ ডি বিএমডির ক্ষেত্রে আমাদের যে সিকুয়েন্স সেটা কেমন হয় প্রথমে আমাদের থাকে লোড তারপর থাকে আমাদের কি এস এফ ডি তারপর আমাদের কি আঁকায় আমরা বিএমডি আঁকায় তো এটা আসলে কোনটার পরে কোনটা মানে কার উপরে কি থাকে 
বিএমডি উপরে থাকে এসএফডি তার উপরে থাকে লোড তো এইরকম করে যদি আমরা চিন্তা করি যেখানেই হোক সেখানে যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট মান থাকে এটা নিচে যেটা হবে সেটা হবে আমাদের লিনিয়ার এখন এই লিলিয়ার লাইনটা যেখানে থাকুক না কেন এটা নিচে আমাদের যেটা হবে সেটা হবে আমাদের কার এখন এই কারটা যদি আমাদের শেয়ার ফোর্সে থাকে আর পরেরটা কি হবে আর পরেরটা আমাদের কার্ভি হবে আসলে কিন্তু এটা হবে আমাদের ওয়ান ডিগ্রি কার্ভ এটা হবে আমাদের টু ডিগ্রি কার্ভ এটার জন্য যে আমাদের ইকুয়েশন সেটাতে কি থাকে আমাদের এক্স এর উপর পাওয়ার দুই থাকতেছে আর এটার জন্য আমাদের যে ইকুয়েশন তার ভেতরে কি থাকতেছে এক্সের উপর পাওয়ার তিন থাকতেছে এইবার আমাদেরকে ইউভিএল দেওয়া আছে আমাকে তার থেকে এসএফডি এবং বিএমডিটা বের করে নিতে হবে তো সবার আগে আমাদেরকে কি করতে হবে এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্টে আমাদের যতটুকু রিয়াকশন আছে তা বের করতে হবে তো এ পয়েন্টে আমাদের কি দুইটা রিয়াকশন আছে একটা এ এক্স যার মান হবে জিরো তো এটা আমি লিখব না এবং এখানে আছে আমাদের আর এ এবং এইখানে আছে আমাদের আর বি আমাকে সবার আগে আর এ এবং আর বির মান বের করতে হবে তো সবার আগে আমি এক কাজ করি আমি এ পয়েন্টের সাপেক্ষে মোমেন্ট নেই তাহলে এখানে আমি কি পাবো এম এ ইজিকল টু কত হবে জিরো কারণ এটা একটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তাহলে আমি মানগুলো নেই যেহেতু আমি এ পয়েন্টে মোমেন্ট নিচ্ছি তাহলে এ পয়েন্টে যেসব রিয়াকশন যাবে সেগুলোর মান আমাকে নিতে হবে না যেমন আর এ আর এর মান আমাকে নিতে হবে না আমাকে নিতে হবে কি আর বি এর মান তো আর বি গুণন আমাদের ডিস্টেন্স কত আট এটা দিক কোন দিকে হবে যদি আর বি এই বিমটাকে ঘুরাইতে চায় তাহলে কোন দিকে ঘুরাইতে পারতো যেহেতু উপরের দিকে ঠেলতেছে তাহলে ঘুরবে কোন দিকে ঘুরবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে তাহলে লিখতে পারবো মাইনাস আর বি ইন্টু এইবার আমি আসি এইখানে আমাদের ত্রিভুজে ইউভিএল এ যে পরিমাণ লোড আছে সেইটা তো আমি এখন তো আমি প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে মান নিব না আমি কি করব এই টোটাল মানটাকে একটা জায়গাতে রিপ্রেজেন্ট করব সাপোজ সেই জায়গাটা হলো এইরকম একটা জায়গা বি পয়েন্ট থেকে এই জায়গার ডিস্টেন্স কত হবে এইট ভাগ থ্রি ফিট এবং এইখানে ডিস্টেন্স হবে সিক্সটিন ভাগ থ্রি ফিট এই পয়েন্ট যদি সি হয় এ থেকে সি এর ডিস্টেন্স সিক্সটিন ভাগ থ্রি ফিট এবং সি থেকে বি এর ডিস্টেন্স এইট ভাগ থ্রি ফিট এবং এই যে লোড এই লোডের মান কত হবে লোডের মান হবে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ এ বি আমি যদি এটাকে এফ বিন্দু ধরি তাহলে ত্রিভুজ এ বি এফ এর ক্ষেত্রফল কত হাফ গুণন এইট গুণন থ্রি দ্যাট মিন্স বারো সেই হিসেবে আমাদের কি হচ্ছে এই টোটাল লোড ত্রিভুজের টোটাল লোড কত বারো এ থেকে সি এর ডিস্টেন্স কতটুকু ষোলো ভাগ তিন ফিট দ্যাট মিন্স এখানে লিখবো আমি সিক্সটিন ভাগ থ্রি এবং এটা দিক কোন দিকে হবে যেহেতু কি আমাদের এই লোড বারো লোড আমাদের নিচের দিকে ঠেলতেছে তাহলে ঘুরবে কোন দিকে যদি ঘুরতে পারতো তাহলে ঘুরতো কোন দিকে ঘড়ির কাটার দিকে দ্যাট মিন্স এখানে হবে প্লাস ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমাকে আর বি এর মান বের করতে হবে তো আর বির মান হবে আর বি ইজ ইকুয়াল টু এইট কে তো আমরা কি পাচ্ছি আমাদের আর বির মান এইট কে তো আমি এখানে লিখে দেই এইট কে তাহলে আমাদের আর এর মান কত হবে আমি যদি সামেশন অফ এফ ওয়াই নেই তাহলে কত হবে জিরো কারণ এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে আমি কি নিব আর এ এটা হবে পজিটিভ কারণ উপরের দিকে আছে আবার আর বি এটাও পজিটিভ হবে কারণ এটা উপরের দিকে আছে এবং মান কত আট এবং নিচের দিকে আমাদের কোন লোড আছে এই যে ত্রিভুজের লোড তো এই ত্রি পুরো ত্রিভুজের সমস্ত লোডের মান কত বারো সেটা নিচের দিকে তার মানে মাইনাস বারো ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স আর এ ইজ ইকুয়াল টু ফোর কে এখন আমরা এসএফডি আর বিএমডি বের করি সবার আগে আমরা এসএফডি বের করি তো আমাকে কি করতে হবে এ পয়েন্টে আমাকে সেকশন চিন্তা করতে হবে প্রথমে ধরবো আমরা এই পয়েন্টে আমাদের সেকশন আছে তো আমি যদি এফ এ বের করি এ পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল ভার্টিকে লোডের মান কত জিরো এরপর আমি কি করব এফ এ ড্যাশ বের করব অর্থাৎ জিরো প্লাস হবে আমাদের কত ওই পয়েন্টে কতটুকু লোড আছে ফোর দ্যাট মিন্স ফোর
এরপরে আমরা একটা জেনারেল ইকুয়েশন তৈরি করব a থেকে x ডিসটেন্স পরে তো তার জন্য আমি এই ফিগারটাকে আলাদাভাবে আঁকাই নাই তো এইখানে আমি a পয়েন্ট থেকে x ডিসটেন্স দূরে আমি আমার একটা সেকশন নিব আমাকে দেখতে হবে এই যে আমাদের সেকশন আমি তৈরি করছি এই সেকশনের নামও দিলাম আমি x তো এটার আগে যা আছে আমাকে শুধুমাত্র তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে তো সেই হিসেবে যদি দেখি আর আগে আছে আমাদের একটা r a যদি আমি বলি যে f x তাহলে কি হবে r a অর্থাৎ 4 এটা হবে পজিটিভ কারণ এর উপরের দিকে আছে মাইনাস এই x সেকশনের আগে আমাদের যতটুকু লোড আছে আমাদের লোড কতখানি আছে যে এই জায়গাগুলো জুড়ে আমার লোড আছে তো এর মান কত হবে হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা তো কত হবে হাফ ভূমির মান আমাদের কত x এবং আমাদের উচ্চতা কত হবে যদি আমি এটাকে বলি যে a b f আমাদের বড় ত্রিভুজ এবং এই দুইটা পয়েন্ট আমি ইন্ডিকেট করি এটাকে সাপোজ আমি ধরলাম g এটাকে ধরলাম আমি h তো এখানে আমার দুইটা ত্রিভুজ হবে ত্রিভুজ a g h আর হচ্ছে আমার ত্রিভুজ a b f যদি আমি বড় ত্রিভুজ অর্থাৎ a b f এর হাইটে যাই আমার হাইটের মান কত 3 এই যে মান এটা আমার 3 সেই হিসেবে যদি দেখি আমার x ডিসটেন্স দূরে আমাদের হাইট কত হবে অর্থাৎ ত্রিভুজ a g h এর হাইট কত হবে যেহেতু এটা সদৃশ ত্রিভুজ তাহলে কি লেখা যায় আমি सपोज ধরে নিলাম যে ত্রিভুজ a g h এর হাইট হচ্ছে আমার h তাহলে আমি লিখি h ভাগ x 3 ভাগ 8 दट मींस h is equal to thrice x ভাগ 8 तो एक है ना यामी हाइट को तो लिख बो थ्राइज एक्स भाग एट एच इज इक्वल टू थ्राइज एक्स भाग एट ऐसे ना मैं आमर आगे जो कास गुलो करा बाकी चिलो शेगुलो एक तो कोरे नहीं पोथो में आमर की ये ए पॉइंट है आमर पोथो में मान की चिलो जीरो तो हमें एक है ना जीरो दिला हम आमर वो ही पॉइंट है आमर मान को तो चार एक कास करते हो जब बी पॉइंट है हमारे टोटल शेयर फोर्स का मान को तो अमी लिख लाम एफ बी जो तो कि ये टाइम हमारे एक टाइम की कॉमन इक्वेशन हो गई इसे बस जिन्हें के लिए इक्वेशन हो गई इसे एक है ना जो दे अमी हमारे एक से मान बहुत है दे अमी ताहोले शे निदिष्टो पॉइंट है अमी हमारे शेयर फोर्स का मान কত আসবে মান মান আসবে -8 অর্থাৎ আমি যদি b পয়েন্টে যাই আমার এখানে একটা মান থাকবে কি -8 এখানে আমার কত 4 আর এখানে আমার -8 এখন এই যে এই বিন্দু থেকে আমাদের এই -8 এ যেতে হবে আমি কি এটা কি স্ট্রেট লাইনে যাব অবশ্যই না কারণ কি এখানে আমার এই যে জেনারেল ইকুয়েশন এখানে আমার স্কয়ার হবে x আর এই x গুণ করলে আমি পাবো x স্কয়ার তো এটা হবে আমার 1 ডিগ্রি কার্ভ এখন আমি কার্ভটা আঁকাবো কি হবে আমি যদি আমার লোডের দিকে দেখি আমার লোড কি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে বাড়ছে তাহলে আমার এসএফডি এর জন্য যে কার্ভ হবে তার ঢালের মান বাড়বে সেই ক্ষেত্রে আমার কার্ভটা অবশ্যই কি রকম হবে এই রকম হবে কারণ কি এইখানে প্রতিনিয়ত আমার ঢালের মানটা বাড়ছে যদি আমার এই ভাবে যদি আমি আঁকাই যদি আমি এইভাবে আলাদা করে নিয়ে আঁকাই আমি কি দেখতে পারবো सपोज এই রকম আছে তো কার হচ্ছে কি প্রথমে কি আমার सपोज এই জায়গাতে ধরি এইখানে আমার ঢালে মান হচ্ছে এই থিটার জন্য অর্থাৎ আমার এখানে থিটা যা আছে এবং পরবর্তীতে যদি আমি দেখি আমার থিটা মান বাড়তেছে এখন থিটার মান বাড়া মানে কি ঢালের মান বাড়া অর্থাৎ আমার এই কার্ভটাই হবে এখন এখানে আমি কি পাইছি এ বি পাইছি এ বি পর্যন্ত আমার ক্লিয়ার আমাকে কি বের করতে হবে এ বি ড্যাশ দ্যাট मींस माइनस एट वही बिंदु तो हमारे को तो रुको लोड़ा से हमारे बिंदु तो लोड़ा से आठ शेर हमारे को तो प्लस एट डेट मींस जीरो इसलिए ना मैं शून्य दे तूले दिवा आवर तो ए बोशन टाइम पहला प्लस ए बोशन टाइम पहला माइनस एक बार हमारे जो दी बेर को तो बोले जब कौन पॉइंट है हमारे शेयर फोर्स रेमांड যে কার্ভ আছে সেটার ইকুয়েশন এখন একটা পয়েন্টে আমার সেই মান আসে 0 তাহলে আমি লিখতে পারবো যে এই এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওই পয়েন্টের জন্য 0 সেখান থেকে আমি কি এক্স এর মানটা বের করতে পারবো আমি লিখে নেই এখানে আলাদা করে যে 4 माइनस 3 x স্কয়ার ভাগ 
इक्वल टू जिरो ये सल्व कर लेन पा छय दशमिक चार दुई फिट अर्थात ये पॉइंट जो सी है तेल ए सी एर डिस्टेंस छय दशमिक चार दुई फिट इट गल टोटाल एस एफ डी एन आस एम डी बेर कर क्षेत्र तो आगे मत ही ए पॉइंट एक सेक्शन निब तो जो ए पॉइंट सेक्शन नहीं लिखब एम ए ए पॉइंट आगे हमारे मुमेंट कत आ जिरो कारण को नहीं करब जो एक्स जे हमें एक एक्स डिस्टेंस धरे हमें एक सेक्शन नहींसी एक्स एटार एक कमन इक्ुएशन दूरी करते हमें से होम एक्स इज इक्ुअल टू आर एर मान हमारे चार गुणन वो एक्सर ए पर्त तो डिस्टेंस कत हो एक्स एवं यार दिक कौन दिखे यार दिक है क्लोग कारण कि जदि आर ए ठेला ट्राई कर दिखे ठेल घड़ी काटार दिखे आर आसे हमारे लोडगुल्लो आस सेक्शनर आगे हमारे जा लोड आ सबगल मान सबग मानी क्यों धरब ये किब रिप्रेजेंट करब अन्य लोड दिए जार मान कि वहीटुकु त्रिभुज भेतरे जोटुकू मान आ मान कत हो मान है हमार य लोडर मान है हमार हाफ गुणन एक्स गुणन हाइट दैट मीस थ्री एक्स भाग एट थ्री एक्स स्कोर भाग सिक्सटीन थ्री एक्स स्कोर भाग सिक्सटीन की हमारे टोटाल लोडर मान एक्स सेक्शनर आगे तो लोड आगे लिखे नहीं थ्री एक्स स्कोर भाग सिक्सटीन एन थ्री एक्स स्कोर भाग सिक्सटीन लोड ये हमारे क्च करते हमारे ये एक्स सेक्शन आटर थे लोडर दूरत कत अवश्य कि एक्स भाग थ्री हमारे यहां एतटुकू डिस्टेंस हमारे कत एक्स भाग थ्री हमें लिखे नहीं एक्स भाग थ्री एवं लोड जदि के घुराते चाय बीम के घुराते चाय कौन दिखे घूर घुर काटार विपरीत दिखे दैट मीस एखे एक माइनस हो ये हमारे कम्युनिकेशन जो सरल भाव लिखी एम एक्स इज इक्ल टू फोर एक्स माइनस एक्स किूब भाग सिक्सटीन ये हमारे फोर एन क्च करी सिक्स पॉइंट फोर टू डिस्टेंस शेयर फोर्स मान सरि बेंडिंग मुमेंट मान कत से बेर करी कत हो एम लिखल इन पॉइंट की सी हमें लिखल सी तर लिखब कि फोर इंटू सिक्स पॉइंट फोर टू माइनस सिक्स पॉइंट फोर टू होल किूब भाग सिक्सटीन जार मान आस बारो दशमिक तीन दुई अर्थात सी पॉइंट मान आस कत बारो दशमिक तीन दुई तो यहन की करबी एक कार्भे माध्यम ये एड कर दीब ये कार्भ है क्योंकि यकम होते क्योंकि करी नाई कारण हमें जो एस एफ डी दिखे तक शेयर फोर्स मान कि जो तो लेंथ बराबर हमें आगा मान हमार कमते जेहेतु एस एफर मान कमते हैं कि बी एम डर मान कि ढाल मान हमार कम तो यकम हम आसल ढाल मान कमे एन के एम बी बेर करते हैं तो एम बर मान कत है शुद्ध ये जेनारे इक्शने एक मान बस आठ तो फोर इंटूट फोर इंटूट माइनस एट किूब भाग सिक्सटीन जरा मान आस जिरो ये फोर तो ये सी ये पॉइंट कत छो बारो दशमिक तीन दुई के एफ टी एखन थे कि जिरो ते चले आस जिरो ते आसते आसते तो कुंडब जेहतु आप देखते सी एस एफ डी ते सी थे जो बीर बराबर अग्रसर हई हमारे मान ऋणा के हम क्यों बाढ़े मान कि यहन जो कार्व है बी एम डी ते से कि ढाल मान बाढ़ जेहतु एस एफ ए मान बाढ़ते बी एम ए ढाल मान बाढ़ तो से हिसाब से कार्व है ये जो कार्व ए भाव दी तो है जो ही अग्रसर हई सपोज ये आई नहीं आलदा कर प्रथम सपोज यम एक जैगा ढाल मान छो यतटुकु मैं थ्रीटर मान यतटुकु जो ही लेंथ बराबर आगैब हमारे ठीटर मान बाढ़ ठीटर मान बाढ़ मान ढाले मान बाढ़ कार्डटा और 
এইখানে আমাদের বিএমডি পুরোটাই হচ্ছে কি আমাদের পজিটিভ আমাদেরকে এইবার এই ফিগারের এসএফডি এবং বিএমডি ড্র করতে হবে তো এই ফিগারের এসএফডি এবং বিএমডি বের করার জন্য আমাদেরকে এই বি পয়েন্টে এবং ডি পয়েন্টে আমাদের যে হিঞ্জ এবং রোলার সাপোর্ট আছে এইখানে আমাদের রিয়াকশনের মান কত তা বের করতে হবে তো সেই উদ্দেশ্যে আমি আমাদের এই বি পয়েন্টে আমি এই মোমেন্ট নিব তো সামেশন অফ এম বি মান কত হবে জিরো হবে কারণ এটা ইকুইলিবিয়ামে আছে এবার আমাকে কি করতে হবে বি পয়েন্টের সাপেক্ষে আমার যত মোমেন্ট আছে সবগুলো সামেশন নিতে হবে তো আমার লেফট পোর্শনে আছে আমাদের আমাদের যদি সেকশনটা বিতে হয় আমাদের এই লেফট পোর্শনে আছে ফোর ইন্টু থ্রি এবং আমাদের ডিস্টেন্স কত হবে থ্রি বাই টু অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এইটা আমাদের ঘুরাবে কোন দিকে এই ফোর ইন্টু থ্রি এই পরিমাণ লোড আমাদের ঘুরাবে কোন দিকে আমাদের ঘুরাবে অ্যান্টিগ্লোকয়েস দ্যাট মিন্স এখানে আমার আমি লিখতে পারি মাইনাস আবার আমার রাইট পোর্শনে আমার আছে এইট কে লোড তো এইটার জন্য মোমেন্টের মান কত হবে এইট ইন্টু ডিস্টেন্সের মান কত হবে আমাদের ফোর এটা আমাদের ঘুরেতেছে ক্লোকয়েস সো এটা মান হবে আমাদের পজিটিভ আবার আমাদের এই যে আর ডি আছে এটাও কিন্তু আমাদের নিতে হবে তো আমাদের আর ডি ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স কত সিক্স এবং এটা আমাদের ঘুরে দেশে অ্যান্টিগ্লোকয়েস সো এটা হবে আমাদের মাইনাস আবার এখানে আমাদের যে ত্রিভুজটা আছে এটার জন্য লোডের মান কত হবে হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা দ্যাট মিন্স হাফ গুণন ভূমি থ্রি ইন্টু উচ্চতা ফাইভ এখন এই যে লোড আছে এই হাফ ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ এই লোড আমাদের কাজ করবে কোথায় আমাদের কাজ করবে এইরকম একটা জায়গাতে যার ডিস্টেন্স হবে আমাদের কি যদি এতটুকু অংশ আমাদের ডি থেকে ই এ আমাদের ডি থেকে ই এর ডিস্টেন্স যদি আমাদের তিন হয় তাহলে আমাদের এই লোড কাজ করবে ই পয়েন্ট থেকে কত দূরত্বে থ্রি বাই থ্রি দ্যাট মিন্স এক ডিস্টেন্স দূরত্বে আমি বলতে পারি যে এতটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার এক তো আমাদের এই পয়েন্টের নাম যদি আমি দেই সাপোজ এফ তাহলে আমাদের বি থেকে এফ এর দূরত্ব কত হবে চার যোগ ছয় যোগ এখানে আমাদের থাকে দুই দ্যাট মিন্স এইট এবং এটা ডিরেকশন হবে আমাদের কোন দিকে আমাদের ডিরেকশন হবে ক্লোকয় সো এটার মান হবে আমাদের পজিটিভ তো এটা সামেশন আমাদের কত হবে জিরো হবে তো এইখান থেকে যদি আমি আর ডি এর মান বের করে নেই আমাদের আর ডি এর মান আসবে বারো দশমিক তিন তিন কে তো এইখানে আমি আর ডি মান কত পাইলাম বারো দশমিক তিন তিন কে আমাদের এই ফিগারে আমাদের যতগুলো লোড আছে সবগুলোর সামেশন যখন আমরা নিব ডিরেকশন ওয়াইজ মান আসবে জিরো তো সামেশন অফ এফ ওয়াইয়ের মান আমাদের কত হবে জিরো হবে তো সেই হিসাবে ধরলে আমাদের মানগুলো কত হয় এখানে আমাদের ভার্টিক্যাল লোড কতগুলো আছে ফোর ইন্টু থ্রি এখানে আছে আমাদের আট আবার এখানে আছে আমাদের হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা দ্যাট মিন্স হাফ গুণন থ্রি গুণন ফাইভ এবং এখানে আমাদের আছে কি আর ডি আর ডি মান আমাদের আসছে কত বারো দশমিক তিন তিন এবং আমাদেরকে বের করতে হবে আসলে আর বি এর মান সো এখানে আমি লিখলাম আর বি এই সবগুলো সামেশন নিলে কত হবে জিরো হবে তো যেহেতু আমাদের ফোর ইন্টু থ্রি কাজ করতেছে নিচের দিকে এটা আমি দিলাম মাইনাস ইটও কাজ করতেছে আমাদের নিচের দিকে এটাও মাইনাস আমাদের হাফ ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ কাজ করতেছে নিচের দিকে এটাও মাইনাস আর ডি কাজ করতেছে আমাদের উপরের দিকে তো এটা পজিটিভ আর বিউ কাজ করতেছে আমাদের উপরের দিকে তো এটাও পজিটিভ এইখান থেকে যদি আমি আর বি এর মান বের করে নেই আমার আর বি এর মান আসবে পনেরো দশমিক এক সাত কে সো আমি এখানে লিখতে পারি আর বি ইজ ইকুয়াল টু পনেরো দশমিক এক সাত কে এইবার আমরা আমাদের এসএফডি এবং বিএমডি ড্র করব সবার আগে আমরা আমাদের এসএফডি দেখি তো এসএফডি বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আয়দার লেফট পোর্শন অথবা রাইট পোর্শনে যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে তার সামেশন নিতে হবে তো এখানে আমরা শুধুমাত্র লেফট পোর্শনগুলোই কনসিডার করে এগোব তো সবার আগে আসে আমাদের এ পয়েন্টে যদি আমি বলি যে আমাদের এ পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের মান কত বা শেয়ার ফোর্সের মান কত কত হবে এ পয়েন্টের আগে কিন্তু আমাদের কোনো মানি নাই দ্যাট মিন্স এটা হবে জিরো সো এখানে আমাদের কি এসএফডিতে আমাদের এ পয়েন্টে শেয়ার ফোর্সের মান জিরো এবার আসে আমাদের বি পয়েন্টে তো আমি যদি লিখি এফ বি 
আমাদের এই বি পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের মান কত দেওয়া আছে আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের মান দেওয়া আছে ফোর ইন্টু থ্রি দ্যাট মিন্স টুয়েলভ এবং এই ফোরের ডিরেকশন হচ্ছে নিচের দিকে দ্যাট মিন্স এটা হবে মাইনাস টুয়েলভ তো এইখানে আমি মান দিয়ে দিলাম কত এটা হবে আমাদের মাইনাস টুয়েলভ কেন এটা লিনিয়ারই হইলো কেন এটা কার্ভ হইলো না এই সব কিছু কিন্তু আমরা আমাদের প্রিভিয়াস যে ভিডিওগুলো আছে সেখানে অলরেডি ডিসকাস করছি এবার আসি আমাদের এই যে বি পয়েন্ট নিছি আমরা আমাদের এই বি পয়েন্টে কিন্তু কি আমাদের একটা লোড আছে এই আমাদের এখানে মান কত আর বি মান হচ্ছে আমাদের পনেরো দশমিক এক সাত সো আমাদের কি করতে হবে এই বি পয়েন্টে আমাদেরকে আর একবার শেয়ার বোর্সে মান নিতে হবে তো আমি সেটা নাম দিলাম এ বি প্রাইম তো সেটা মান আমাদের কত হবে মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি প্লাস ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন দ্যাট মিন্স আমাদের মান আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন কে সো এটা আমি এখানে লিখতে পারবো যে এটা আমার সাপোজ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তো এটা আমাদের কী করে দিতে হবে কানেক্ট করে দিতে হবে এরপর আসি আমরা আমরা সি পয়েন্টে তো এফ সি যদি আমি লিখি আমাদের এই সি পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের মান কত দেওয়া আছে টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের মান দেওয়া আছে কত আমাদের এই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এই কারণ কি এই যে এই পুরো ডুব থ্রি ইন্টু ফোর এবং ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তো মানে আমাদের কত আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সো এই পর্যন্ত আমাদের কি হবে একদম কনস্ট্যান্ট মান থাকবে এরপর কি হবে আমাদেরকে আমাদেরকে এফ সি প্রাইম বের করতে হবে সো আমাদের এফ সি প্রাইমের মান কত হবে আমাদের এফ সি প্রাইমের মান হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মাইনাস এইট দ্যাট মিন্স মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি সো এখান থেকে আমাদের কি হবে নিচের দিকে আসবে নিচের দিকে আমাদের মান কত এখানে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি এবার আসি আমরা আমাদের ডি পয়েন্টে সো আমাদের ডি পয়েন্টে যদি আমরা মান নেই আমাদের আমরা নিলাম এফ ডি সো এফ ডি এর মান কত হবে আমাদের এফ ডি এর মান হবে আমাদের এই ডি পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের যতগুলো মান আছে সবগুলোর সামেশন সো মান আমাদের কত হবে এখানে ডি পয়েন্টের আগে যা মান আছে সেটার মানও কত মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি সো এইখানে আমাদের কনস্ট্যান্ট মান আসবে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি এই ডি পয়েন্টে কিন্তু আমাদের কি আছে আমাদের আর ডি আছে সো আর ডির মান আমাদের কত বারো দশমিক তিন তিন সো এই ডি পয়েন্টে আমাদের কি করতে হবে আবার মান বের করতে হবে তো সেটার মান আমি দিলাম এফ ডি ড্যাশ এবং মান আসে আমাদের কত মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের মান আসে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সো এখানে আমাদের ডি পয়েন্টে আমার মান কত হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি থেকে এটা আমরা যোগ করে দিই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এরপরে আমরা যদি আমাদের এফ ই নেই আমাদের মান কত হবে এই ই পয়েন্টের আগে আমাদের যতগুলো মান আছে সবগুলোর সামেশন দ্যাট মিন্স এখানে আমাদের ডি পয়েন্টের আগে কতগুলো মান আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এরপরে ডি থেকে ইর ভিতরে আমাদের মান কতটুকু আছে সেটা নিতে হবে সেটা মান হবে আমাদের কত হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা এবং এটা ডিরেশন হবে কোন দিকে নিচের দিকে দ্যাট মিন্স মাইনাস তো এটার সামেশন নিলে মান হবে আমাদের কত জিরো এখন এটা কিন্তু আমাদের ইউ ভি এল অর্থাৎ আমাদের এবার লাইনটা কি হবে আমাদের কার্ভ হবে সো এখন এই কার্ভটা আমাদের তো এইভাবেও হতে পারে আবার এইভাবেও হতে পারে আমরা কোনটাকে নিব যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পারতেছি আমাদের ডি থেকে যখন ইতে গেছে আমাদের এই ইউ ভি এল এর মানটা কিন্তু জিরোর থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে পিক পয়েন্টে কত হয়েছে পাঁচ হয়েছে মানে মান বাড়ছে সো যেহেতু আমাদের লোডের মান বাড়ছে আমরা যে এস এফডি আঁকাবো সেখানে আমাদের যে কার্ভ হবে তার ঢালের মানও বাড়বে এখানে লোডের মান বাড়ছে এখানে আমাদের ঢালের মান বাড়বে 
সো ঢালের মান কখন বাড়বে যখন আমাদের কার্ভটা এইরকম হবে এখানে প্রথমে আমাদের ঢালের মান কত ছিল মান ছিল শূন্য যত টাইম বাড়ছে আমাদের ঢালের মান কত হয়েছে আগে চাইতে বাড়ছে থিটার মান বাড়ায় মানে কি আমাদের ঢালের মান বাড়া সো এইখানে আমাদের এস এফডির মান কত হবে লাস্টে এসে জিরো আমাদের এস এফডি আঁকানো শেষ এবার আমরা বিএমডি আঁকাবো তো এস এফডি থেকে বিএমডিতে যাওয়ার আগে আমরা কিছু জিনিস আর একবার দেখে নেই সেটা এলে এইরকম প্রথমে আমাদের কি থাকে প্রথমে থাকে আমাদের হচ্ছে লোড এরপরে আমাদের লোডের পরে আমরা কি আঁকাই এস এফডি আঁকাই তারপরে আমরা কি আঁকাই বিএমডি আঁকাই এখন এই লোড আমাদের কীরকম হয় আমাদের কনসেনট্রেটেড লোড হয় ইউডিএল হয় ইউভিএল হয় যে কোনো কিছু হতে পারে তো সাপোজ যেমন এইখানে আছে আমাদের কি ইউডিএল আছে তো এখানে মানগুলো আমাদের কি পুরোটা জোরে সমান কনস্ট্যান্ট মান এরকম একটা লাইন দিয়ে আগাইছি আমি কনস্ট্যান্ট মান সোজা তো সাপোজ আমাদের এই লাইনটা দু আছে লোডে এরপরে আমাদের কি করতে হয় সেই লাইন দেখে আমাদের এস এফ ডি বের করতে হয় তো যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট মান থাকে আর পরে আমি যেটা আঁকাইব সেটা হবে আমাদের কি লিনিয়ার লিনিয়ারের নিচে যদি কোনো কিছু আঁকানো লাগে আমার তাহলে সেটা হবে আমাদের কি কার্ভ সেটা এইরকম বা এইরকম যে কোনো একটা হতে পারে তো প্রথমে আমার কি দেখলাম লোডে যদি আমাদের মান থাকে লিনি কনস্ট্যান্ট আমাদের এস এফডির মান হবে আমাদের লিনিয়ার এরপরে আমাদের বিএমডির মান কত হয় কেমন হয় বিএমডির মান হয় আমাদের কার্ভ তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিরিয়াল এমনটা না যে লোডে শুধু আমাদের এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেটা দেখে আমি পরে টাকাইব এটা সাপোজ আমাদের এই জিনিসটা লোডে নাই সাপোজ এটা আমাদের আছে এস এফ ডিতে এস এফ ডিতে আমাদের মানটা আছে এইরকম যেমনটা আছে এখানে দেওয়া আছে কনস্ট্যান্ট তাহলে আমাদের এস এফ ডির পরে কি আছে আমাদের এস এফ ডির পরে আছে আমাদের বিএমডি সো বিএমডিতে আমাদের মান কি হবে বিএমডিতে আমার মান হবে লিনিয়ার এরপরে তো বিএমডির পরে কোনো কিছু নেয় তার মানে কি আমার এই যে এই প্রশ্নটা তখন আবার লাগবে না তো এবার আবার আমরা দেখি এইরকম সিরিয়ালটা কি আমাদের প্রথমে কনস্ট্যান্ট তারপরে লিনিয়ার তারপরে আমাদের কি কার্ভ সো আমি দেখলাম যে এটা বাদ আমার আমি দেখলাম যে আমাদের লোডেই দেওয়া আছে এইরকম বা লিনিয়ার যেমনটা কি এই ত্রিভুজে দেওয়া আছে সো লোডের পরে আমরা কি আগাই আমরা আগাই এস এফ ডি সো অবভিয়াসলি এস এফ ডিতে আমার মান হবে কি কার্ভ এখন আমাদের এবার এস এফ ডিতে আমরা কার্ড পাইছি তাহলে আমরা আমাদের বিএমডিতে কি করব আমাদের বিএমডির ক্ষেত্রে আমাদের কার্ভই হবে তাহলে কথা হলো এটা হবে আমাদের ওয়ান ডিগ্রি কার্ভ এটা হবে আমাদের টু ডিগ্রি কার্ভ এটা হচ্ছে সিরিয়াল যে প্রথমে আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকবে মানে যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে তার পরেরটা হবে আমাদের লিনিয়ার এবং তার পরেরটা হবে আমাদের কার্ভ এবং তারপরও যদি আমাদের কোনো কিছু আগানো লাগে তাহলে সেটা হবে আমাদের কি সেটাও কার্ভ হবে কিন্তু আগেরটা ওয়ান ডিগ্রি কার্ভ পরেরটা টু ডিগ্রি কার্ভ তো এখানে এই পয়েন্টে আমাদের বিএমডির মান কত হয় সেটা বের করি এম এ যদি আমি নেই এ পয়েন্টের লেফট পোর্শনে আমাদের মোমেন্টের মান কত হবে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্টের মান হবে জিরো কারণ এখানে কোনো রকম লোড বা মোমেন্ট কিছুই নেই সো এম এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এরপর আমরা আসি আমাদের বি পয়েন্টে সো আমি যদি এম বি নেই আমাদের এই বি পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল লোডের মান টোটাল মোমেন্টের মান কত হবে ফোর ইন্টু থ্রি এটা আমার টোটাল লোড ইউডিএল এর এবং এই ইউডিএল কাজ করবে কোথায় একদম এই তিনের মাঝ বরাবর জায়গায় অর্থাৎ থ্রি ভাগ টু সো এখানে আমাদের মান আসবে এইটিন সো এখানে আমাদের মান হবে কত এইটিন মাইনাস এইটিন কারণ এই যে লোড আছে আমাদের এই লোডটা আমাদের ঘুরে বেগুন দিকে অ্যান্টিগ্লোকাইজ দ্যাট মিন্স নেগেটিভ তো এইখানে মান আমাদের আছে কত জিরো এরপরে আমাদের মান হয়েছে কত আঠারো তো এর উপরে আমাদের মানটা কি দেখতে আসছে আমরা ত্রিভুজের মতো করে আছে মানে লিনিয়ার গেছে শূন্য থেকে মাইনাস বারো হয়েছে তো এইখানে আমাদের মানটা কি হবে আমাদের অবশ্যই কার্ভ হবে লিনিয়ার আছে উপরে আমরা নিজে কি আগাবো তাহলে কার্ভ আগাবো তো কার্ভটা আমাদের এইরকম হবে নাকি এইরকম হবে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস এফ ডিতে আমাদের মানটা শূন্য থেকে আস্তে আস্তে বাড়ছে নেগেটিভে বাড়ুক কিন্তু নিউমেরিক্যালি কি হয়েছে বাড়ছে সো 
বিএমডি যখন আমরা আঁকাইব আমাদের বিএমডি তে আমাদের কার্ভের ঢালের মান বাড়বে এসএফডি তে শেয়ার ফোর্সের মান বাড়ছে অর্থাৎ বিএমডি তে আমাদের কার্ভের ঢালের মান বাড়বে তাহলে যদি আমাদের ফিগার এইরকম হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমাদের প্রথমে আমাদের কি আমাদের প্রথমে আমাদের থিটা মান কত জিরো পরে আস্তে আস্তে কি হয়েছে আমাদের থিটা মানটা বাড়ছে আরও যত যাবে তত কি হবে আমাদের থিটা মানটা বাড়তে থাকবে থিটা মান বাড়ায় মানে কি ঢালের মান বাড়ে অর্থাৎ আমাদের কার্ড হবে এইরকম সো আমাদের কার্ড হবে এইটা এরপরে আমরা আসি আমাদের এম সিতে তো সি পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল মোমেন্টের মান কত হবে আমাদের ইউডিএল এর জন্য মান কত হবে আমাদের লোডের ফোর ইন্টু থ্রি এবং আমাদের ডিস্টেন্স কত হবে ফোর প্লাস থ্রি বাই টু যেহেতু আমাদের কাজ করতেছে কোথায় এই টোটাল লোডকে আমি কোথায় রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো এরকম একটা জায়গাতে যেটা ডিস্টেন্স হবে কত থ্রি বাই টু সো আমাদের সি পয়েন্ট থেকে এই লোডের দূরত্ব কত হবে আমাদের ফোর প্লাস থ্রি বাই টু অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটি ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা হবে অ্যান্টিগ্লো ওয়েলস এরপরে আমাদের আছে কত আর বি আছে সো আমাদের আর বি এর মান কত ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স কত হবে ফোর হবে অবভিয়াসলি এবং এটা ডিরেকশন কোন দিকে হবে পজিটিভে ক্লো ওয়াইজ এই আর বিটা আমাদের এই সি পয়েন্টকে কোন দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে ক্লো ওয়াইজ ঘোরানোর চেষ্টা করবে তার মানে কি হবে পজিটিভ তো এটার সামেশন আসে আমাদের মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ আমাদের সি পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মুভমেন্টের মান কত মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ এই যে মাইনাস এইটিন থেকে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রিতে যে আমরা যাব এবার এটা আমরা কার বাগাইব না কি আগাইব আমাদের এস এফ ডিতে দেখি আমাদের এস এফ ডির মানটা কি গেছে কনস্ট্যান্ট গেছে না এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এখানেও আমাদের কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেনই ছিল সো আমাদের যেহেতু উপরে আমাদের কনস্ট্যান্ট আছে নিচে হবে আমাদের কি লিনিয়ার এটা কার হবে না সো এখান থেকে আমি মানটা যোগ করে দিই এরপর আমরা আসি ডি পয়েন্ট এম ডি এর মান কত হবে ডি পয়েন্টের আগে আমাদের টোটাল মুভমেন্টের মান কত মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি এবং আমাদের ডিস্টেন্স হবে কত টু যোগ ফোর যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট মিনস সিক্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অথবা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ লিখলে হয়ে যেত প্লাস ফিফটিন ইন্টু ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু সিক্স মাইনাস এইট ইন্টু টু হবে এই এইট আমাদের কোন দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছে অ্যান্টিগ্লো ভয়েস এবং ডিস্টেন্স কত দুই এবং এটা মান আসে আমাদের মাইনাস ফিফটিন সো এবার আমাদের মানে সাপোজ এই যে এইরকম একটা জায়গাতে হবে তো এবার আমরা কি করব এটা কি হবে কানেক্ট করে দিব এখানে আমাদের এসএফ ডিতে কি আছে কনস্ট্যান্ট তার মানে কি এবার আমাদের যে লাইন হবে সেটা আমাদের কি হবে লিনিয়ার হবে এরপরে আমরা আসি আমাদের ডি থেকে ই বিন্দুতে এটা ডি পয়েন্ট এটা ই পয়েন্ট সো যদি আমি ডি ই পয়েন্টের সাপেক্ষে আমি আমার টোটাল মুভমেন্টের মান নেই তার মান কত হবে আমি নিলাম এম ই ই পয়েন্টের সাপেক্ষে সো আমাদের মান আসে কত মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি এবং ডিস্টেন্স কত হবে আমাদের থ্রি প্লাস টু প্লাস ফোর দ্যাট মিনস নাইন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন গুণন আমাদের মান আসে এখানে কত নাইন মাইনাস এইট ইন্টু ফাইভ প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস এবার এই ত্রিভুজের জন্য মান নিতে হবে এখানে আমি টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিসের জন্য নিছি আর ডি এর জন্য নিছি এবং ডিস্টেন্স কত তিন এরপর আমাদের ত্রিভুজের জন্য নিতে হবে মান কত হবে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা এবং কাজ করবে কোথায় ই পয়েন্ট থেকে থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ এক ডিস্টেন্স দূরে সো এখানে মান হবে আমাদের কত থ্রি বাই থ্রি অথবা সরাসরি আমি এক লিখলেও পারতাম মান আসবে কত জিরো এবার বিএমডিতে আমার লাস্টে মান কত জিরো এবার আমি কি করবো কানেক্ট কীভাবে করে দিব এবার আমাকে দেখতে হবে আমাদের এস এফ ডিতে কী আছে এস এফ ডিতে আমাদের কার বাসে তার মানে অবভিয়াসলি আমাদের বিএমডিতেও কী হবে আমাদের কার বি হবে কিন্তু এটা আমাদের ওয়ান ডিগ্রি কার এবং পরেরটা যেটা হবে সেটা হবে আমাদের টু ডিগ্রি কার সো সেই কার্ডটা আমাদের এইরকম হবে নাকি এইরকম হবে সেটা দেখার বিষয় এই অবস্থায় যদি আমরা এস এফ ডি বিএমডি ড্র করতে চাই সাপোজ আমি বললাম যে বি পয়েন্টের 
লেফ পোরশনে আমাদের যতটুকু ফোর্স বা মুভমেন্ট আছে সেগুলো হিসাব করো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করা লাগবে এই যে এ পয়েন্টে আমাদের এফ মেম্বার আছে এটার করেসপন্ডিং এ আবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইভ ফাইভ কে ফোর্স আমাদের এফ বিন্দুতে কাজ করতেছে সো এই ফাইভ কে ফোর্স এফ বিন্দুতে কাজ করার জন্য আমাদের এ পয়েন্টে যে প্রভাব পড়বে সেটা আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে আমাদের কাছে এই প্রবলেমটা দেওয়া আছে তো আমরা দেখি এখানে আমাদের এফ পয়েন্টে আমাদের ফাইভ কে ফোর্স আছে এটার কারণে আমাদের এ পয়েন্টে কীরকম প্রভাব পড়ে প্রথম কথা আমাদের এইখানে এটা একদম পারপেন্ডিকুলার এ এফ আমাদের এ বি এর সাথে পারপেন্ডিকুলার অবস্থায় আছে এমন তো অবস্থায় যদি আমাদের ফাইভ কে ফোর্স কাজ করে তাহলে ঠিক এ বিন্দুতে আমাদের ফাইভ কে ফোর্স কাজ করবে আবার আর একটা জিনিস এখানে কাজ করবে সেটা হলো মোমেন্ট এটাতে আমরা যদি দেখি যে এখানে যে আমাদের এ এফ মেম্বারটা আছে আমাদের এই এ এফ মেম্বারটাকে এই ফাইভ কে ফোর্স আমাদের কি করতেছে এটাকে ঘোরানোর ট্রাই করতেছে কোন দিকে ঘোরানোর ট্রাই করতেছে এটা আমাদের ক্লোকওয়াইজ ঘোরানোর ট্রাই করতেছে তার মানে কি এই ফাইভ কে ফোর্স কাজ করার জন্য আমাদের এ পয়েন্টে একটা মুভমেন্ট তৈরি হবে সেটা দিক কোন দিকে হবে ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ ক্লোকওয়াইজ এবং এটার মান কত হবে আমাদের আমাদের মান হবে ফাইভ ইন্টু ডিস্টেন্স আমাদের কত এ থেকে এফ এর ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের তিন দ্যাট মিন্স ফাইভ ইন্টু থ্রি দ্যাট মিন্স ফিফটিন কে এফটি আবার এইভাবে যদি আমাদের প্রবলেমগুলো দেওয়া থাকে কিছুটা সাপোজ এইরকম বা এইরকম বা এইরকম সেক্ষেত্রে কি হবে এই ফিগারে আমরা দেখি আমাদের ফাইভ কে ফোর্স কাজ করতেছে এখন এই ফাইভ কে ফোর্স কাজ করার জন্য আমাদের এই এ বিন্দুতে আমাদের কীরকম প্রভাব পড়বে প্রথম কথা কি এটা ফোর্স এই যে ফোর্সটা আছে আমাদের এই ফোর্সটা কাজ করতেছে আমাদের একদম ভার্টিক্যালি নিচের দিকে সো আমাদের এ পয়েন্টেও এই ফাইভ কে ফোর্স কাজ করবে এবার যদি আমরা আসি যে এখানে আমাদের মোমেন্ট কোন দিকে কাজ করবে মোমেন্টের জন্য আমরা দেখি এই ফাইভ কে ফোর্স আমাদের এ বিন্দু থেকে কত ডিস্টেন্সে আছে তিন ডিস্টেন্সে আগেবার যেটা কাজ করছে সেটা হলো এ এফ এর যে ডিস্টেন্স তিন এখানে কাজ করবে এ থেকে বি এর যে ডিস্টেন্স তিন সেইটা তো এই এ বিন্দুকে এই ফাইভ কে ফোর্স আমাদের কোন দিকে ঘোরানো ট্রাই করবে অবশ্যই কি ঘড়ির কাটার দিকে দ্যাট মিন্স এখানেও আমরা যে মোমেন্ট পাবো সেটাও ঘড়ি কাটার দিকেই হবে এবং তার মান কত হবে আমাদের ফাইভ ইন্টু থ্রি দ্যাট মিন্স ফিফটিন কে এফটি এবার আসি আমরা এই ফিগারে এই ফিগারে আমাদের হিসাব নিকেশগুলো কেমন হবে এই যে আমাদের ফাইভ কে ফোর্স আছে এই ফাইভ কে ফোর্স আমাদের কাজ করতেছে কোন দিকে আমাদের হরাইজেন্টালি কাজ করতেছে দ্যাট মিন্স এটার যে প্রভাব পড়বে এই বিন্দুতে সেখানেও কি থাকবে আমাদের হরাইজেন্টালি ফোর্স থাকবে এবং এটার মান কত হবে আমাদের ফাইভ কে এবার যদি আমরা এই ফাইভ কে ফোর্সের জন্য আমাদের এই বিন্দুতে মুভমেন্টের হিসাব করি তাহলে তার মান কত হবে এই ফাইভ কে ফোর্স আমাদের এই বিন্দুকে ঘোরানো ট্রাই করতেছে কোন দিকে অ্যান্টিগ্লোকাইজ এটা যদি এই বিন্দুকে ঘোরানো ট্রাই করে তাহলে ঘুরাবে কোন দিকে অ্যান্টিগ্লোকাইজ যার জন্য মান হবে কি মাইনাস এবং এটার মান কত হবে অ্যাকচুয়ালি ফাইভ ইন্টু ডিস্টেন্স আমাদের কত তিন দ্যাট মিন্স ফিফটিন কে এফটি সো এইখানে আমাদের মান হবে কত ফিফটিন কে এফটি এবার আসি আমরা এই জায়গাতে এখানেও কি আমাদের ফাইভ কে ফোর্স কাজ করতেছে কিন্তু এটা কি আমাদের ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড কাজ করতেছে সো এখানে আমাদের এ বিন্দুতে আমরা আমাদের রিয়েকশন নেই সেটা কি ফাইভ কে এবার আমরা আসি আমাদের মুভমেন্ট তৈরি হবে কি হবে না এর আগের যে ফিগারগুলো আছে সেখানে কিন্তু কোনো ফোর্সই আমাদের এ বিন্দু দিয়ে যায় না এ বিন্দু থেকে একটু ডিস্টেন্স সরে গিয়ে কাজ করছে বা এটার যে আমাদের ডিরেকশন সেটা এ বিন্দু দিয়ে ক্রস করে নাই কিন্তু এটাতে কি করছে এটা ঠিক এ বিন্দু দিয়ে চলে যায় তার মানে কি এই ফাইভ কে ফোর্সের জন্য এখানে কোনো রকম মুভমেন্ট তৈরি হবে না আবার যদি আমরা ডিস্টেন্স ওয়াইজ চিন্তা করি তাহলে কি হয় যে সাপোজ ফাইভ কে ফোর্স কাজ করতেছে কিন্তু এ পয়েন্ট থেকে এই ফোর্সের যে ডিস্টেন্স কত যদি সাপোজ 
এইখানে থাকতো বা এইখানে থাকতো আমি একটা ডিসিশন ধরতাম সাপোজ এইখানে থাকলে আমি ধরতাম কত তিন যদি আমার লোড এইখানে থাকতো কিন্তু এটা আর কত ডিস্টেন্সে আছে আমার জিরো ডিস্টেন্সে দ্যাট মিন্স ফাইভ ইন্টু জিরো হবে অর্থাৎ জিরো দ্যাট মিন্স এখানে কোনো রকম মোমেন্ট কাজ করবে না তো আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে কি এই ফিগারটা কে নিয়ে আমাদের এস এফ ডি এবং বিএমডি ড্র করা তো সেটা আমরা এখন করব তো আমরা এস এফ ডি এবং বিএমডি ড্রতে যাই এইখানে আমাদের এ পয়েন্টে এই ফাইভ কে ফোর্স থাকার কারণে কি কি প্রভাব পড়তেছে প্রথম কথা এখানে একটা রিয়াকশন আসবে যার মান হবে আমাদের ফাইভ কে এবং সেকেন্ডলি এখানে আমাদের একটা মোমেন্ট তৈরি হবে এই বিন্দুতে যেটা হবে কি আমাদের ক্লোক ওয়াইজ এবং সেটার মান আমাদের কত ফিফটিন কে এফ টি তো যেহেতু আমি এই ফাইভ কে ফোর্স এফ বিন্দুতে কাজ করার কারণে আমাদের এ বিন্দুতে কি কি প্রভাব পড়তেছে এটা আমি দিয়ে দিছি সো আমি এখন এইখান থেকে এ এফ আর এই ফাইভ কে যে লেখাগুলো আছে এগুলো আমি সরাই দিতে পারি তো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একবার এই ফিগারের জন্য এস এফ ডি বিএমডি ড্র করবো এবং এই ফিগারের জন্য আলাদা করে এস এফ ডি বিএমডি ড্র করব তো আমাদের এ থেকে ই পর্যন্ত যদি আমরা এস এফ ডি বিএমডি ড্র করতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে আগে আর বি এবং আর ডি এর মান বের করে নিতে হবে এটার জন্য আমরা কি করব আমরা এ বি এর সাপেক্ষে মোমেন্ট নিই তাহলে কি হয় সামেশন অফ এম বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এরপর আমরা লিখতে পারি যে এইটুকুর জন্য যদি আমরা বের করি ফোর তাহলে ফোর ইন্টু ফোর টোটাল লোডের মান এবং এটার লোড কাজ করবে কোথায় লোড কাজ করবে ঠিক যে ডিস্টেন্সটা আছে তার হাফ বরাবর দ্যাট মিন্স ফোর ভাগ টু ইন্টু দ্যাট মিন্স টু সো ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু টু এটা আমার ঘোরানো ট্রাই করবে কোন দিকে ক্লোক হয় সো এটা আমার পজিটিভ এরপরে আমরা আসি আর ডি এর ক্ষেত্রে আর ডি আমার ঘুরাবে অ্যান্টিগুলো গয়েস সো এটা হবে মাইনাস আর ডি ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সের মান হচ্ছে আমার ফোর প্লাস ফোর দ্যাট মিন্স এইট আর এখানে আছে আমাদের আট এটা আমাদের ঘুরাবে ক্লো গয়েস সো এইট ইন্টু ডিস্টেন্স আমাদের কত ফোর প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ দ্যাট মিন্স থার্টিন এরপরে আমাদেরকে নিতে হবে এই যে এ এফ আমাদের একটা বার আছে এই বারে আমাদের যে লোড আছে সেটার জন্য আমাদের কী রকম মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছে আমরা যদি বি পয়েন্টের সাপেক্ষে এই ফাইভ কে এর জন্য মুভমেন্ট নেই তাহলে কত হচ্ছে ফোর্স ফাইভ ইন্টু ডিস্টেন্স আমাদের কত ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার তিন এবং এটা ঘোরাবে কোন দিকে আমাদের ক্লোক ওয়াইজ ঘোরাবে সেটা হবে আমাদের পজিটিভ ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার তিন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমি আর ডি এর মান পাই আর ডি ইজ ইকুয়াল টু এইটিন পয়েন্ট এইট সেভেন কে আমরা জানি যে এইটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে সো সামেশন অফ এফ ওয়াই এর মান হবে কত জি তো এখন আমি সমস্ত ভার্টিকাল লোডের মানগুলো নেই তাহলে আমাদের কত হয় সো এখানে আমাদের ভার্টিকাল লোড কী কী ফোর ইন্টু ফোর ফোর ইন্টু ফোর আমার ইউডিএলের টোটাল ভার্টিকাল লোডের মান তো এটা হবে ডাউন ওয়ার্ডস তো এই জন্য এটা মাইনাস এরপর আমাদের আছে আর বি প্লাস আর বি দেন আমাদের আছে আর ডি আর ডি এর মান আমাদের হচ্ছে আঠারো দশমিক আট সাত এরপর আছে আমাদের এইট মাইনাস এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এইখান থেকে আমি যদি আর বি এর মান বের করি আমার আর বি এর মান আসবে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি কে তো এস এফ ডি এবং বি এম ডি ড্র করার জন্য আমাদের যা যা লাগে আমরা অলমোস্ট সব কিছুই বের করে নিছি আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এই যে ফিগারটা আমাদের ছিল অর্থাৎ আমাদের আগের ফ্রেমে কি ছিল এ এফ একটা বার ছিল তারপরে আমরা সেখান থেকে বি এ সাপেক্ষে মোমেন্ট বের করে আমরা এখানে আর বি এবং আর ডি এর মান বের করছি আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে সরাসরি এই ফিগার থেকেও ওই একইভাবে মোমেন্ট নিয়ে আমরা আমাদের আর বি এবং আর ডি এর মান বের করতে পারতাম এখন আমাদের কাজ হলো কি এ এফ এর জন্য এস এফ ডি বি এম ডি বের করা এবং এ ই এর জন্য এস এফ ডি বি এম ডি ড্র করা তো যেহেতু এ এফটা আমাদের ছোট তো আমরা আগে এটাই করি তো এইখানে আমাদের কি ছিল এই এ বিন্দুটা এটার সাথে অ্যাটাচ ছিল সেখান থেকে আমরা এটা কেটে নিছি তো আমরা যদি এখান থেকে কেটে আলাদা করে দেখাই তো এইখানে যা যা রিয়েকশন আছে সেগুলো কি আমাদের এখানে দেখাতে হবে তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমার এ বিন্দুতে আমার ফাইভ কে নিউটন কাজ করতেছে এই ডিরেকশনে সো যেহেতু আমি ওখান থেকে কেটে সরাই নিছি বা আমি আলাদা করে দেখাই দিছি তার মানে কি এখানেও আমার একটা রিয়েকশন দেখাতে হবে যা কি না ঠিক এইটার অপোজিট হবে দ্যাট মিন্স এখানে কাজ করবে 
फाइव के डेक्शन और ये आगे थे कत छो फाइव के अथवा जो शुद्म एट देखिए फाइव के रटे क्ज करते मैंने कि ये जो रिएक्शन होने फाइव के क्ज कर दिखे लेफ्ट दिखे एरपर हमें आसि ये जो काटी तर मैंने कि इन मुमेंट आते तो फिगारे मुमेंट क्ज कर दिखे क्लोक क्ज कर तर मैं कि जो ओखान केटे नहीं देखा तो तरह ठीक अपोजिटे सो हमें यार इटार मान लिखे दी कत है फिफ्टीन के एफ टी सो हमें यिगार के आगे एस एफ डी एफ डी ड्र कर हमारे जो मेन फ्रेम थकतो कि हरइजनटाले तक हमें क्यों करतम इधर लेफ्ट पोर्सन नित रट पोर्सन नित जदिवे सबग क्षेत्र लेफ्ट पोर्सन देखा तो ये मेम्बरटाई देव आदम भार्टिकल तो यार तो भार्टिकल निब ना एक भलोक लक्ष्य कर ले बोझा जाए जो हमारे हरइजनटाल छो आसले करतम य्लर पार्पेंडिकुलर जो लोड आगू के कन्सिडार करतम तो ये कि करते हैं प्लें आई एफ यार पार्पेंडिकुलर जो लोड आगू के कन्सिडार करते हैं दिखे कन्सिडार करब ए लेफ्ट रईटे ना ए डाउनलोड बापवर्ड तो डाउनलोड थे ए शुरू करब जो नहीं एफ ए हमें कि करब ए बिंदुर नीचे हमें टोटाल पार्पेंडिकुलर लोड कतगुल आगू निब तो आत जिरो कारण एक एबारे कि करब एफ ए बार निब कारण वही एक ही बिंदुते हमारे आर कि फाइव के फोर्स क्च कर सो मान कत जिरो प्लस फाइव दैट मीस डाउनवर्ड जो गोडर लोड आगे सब गोमेशन तो आदमी क्या दैट मीस फाइव इज इक्ल टू फाइव सो एकदम मान कत फाइव हो प्राइम निब এবং এফ এফ প্রাইমের মান আমাদের কত হবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ এই ফাইভের কারণে মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এইখানে আমাদের মান আবার কত হবে জিরো হবে আর এইখানে আমাদের কত ছিল ফাইভ কেটে গেল আমাদের এস এফ ডি এবার আমরা আসি আমাদের বিএমডিতে তো আমি নিলাম এম এ আমাকে কি করতে হবে এ বিন্দুর নিচে আমাদের যতগুলো পারপেন্ডিকুলার লোড আছে এবং তার জন্য আমাদের যত মোমেন্ট তৈরি হবে সেগুলো নিতে হবে কিন্তু এখানে লোড টোড কিছুই নাই তো মান হবে আমাদের কত জিরো এরপরে আমি আসি এম এ বারে ঠিক ওই বিন্দুতে কিন্তু আমার মোমেন্ট কাজ করছে সো আমি কি করব সেই মোমেন্টটাকে কনসিডার করব কত হয় আমাদের মাইনাস ফিফটিন সো এখানে আমি মান দিলাম মাইনাস ফিফটিন এরপর আমি আসি এম এফতে মান আমাদের কত আছে মাইনাস ফিফটিন আগে থেকে আছে এবং এখানে যে লোডটা আছে তার মান কত আমাদের ফাইভ এবং এখানে ডিস্টেন্স কত আমাদের থ্রি এবং এই ফাইভ ইন্টু থ্রি যে মোমেন্ট তৈরি করতেছে এই ফাইভ কে নিউটনের ফাইভ কে ফোর্সের জন্য থ্রিটার ডিরেকশন কোন দিকে এই ফাইভ কে এই এই বিন্দুকে ঘোরানোর ট্রাই করতেছে কোন দিকে ক্লোক হয় সো এটা হবে আমাদের পজিটিভ এটা মানে হবে আমাদের কত জিরো সো এইখানে আমি জিরো অ্যাড করে দিই তা আমাদের বিএমডির মানটা হবে এইরকম এখানে মান আমাদের জিরো এখন আমরা এই ফিগারের জন্য এস এফডি এবং বিএমডি ড্র করা দেখব তো আমরা অবশ্যই আগে এস এফডি করবো तो एफ ए जो निब तक एफ एर मान कत एफ एर मान जिरो कारण ए बिंदुर आगे कोकम भार्टिकल लोड नहीं एफ ए बार बेर बोलो फाइव के आज जो कर लिखब जिरो प्लस फाइव इटा क्योंकि इटा क्यों होना क्यों इटा क्यों भार्टिकल लोड नहीं लोड तो जो ये थकतो इटा लिखते फाइव लिखते क्योंकि ये कि হরাজেন্টালি গেছে আমি হরাজেন্টালি নিয়ে কাজ করব না আমাদের কাজ করতে হবে কি আমাদের কাজ করতে হবে ভার্টিকেল লোড নিয়ে সো এখানে এফ এ ড্যাশ বলতে কোনো কিছু নাই তো আমাদের এতে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান জিরো এরপর আমরা আসি বিতে তো যখন আমরা এ বি লিখবো তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বি এর লেফট পোর্শনে কিন্তু কোনো রকম হরাইজেন্টাল সরি কোনো রকম ভার্টিকেল লোড নাই সো মান এখানেও কত হবে জিরো হবে তো এখানেও আমার মান দেখলাম জিরো কিন্তু আবার এফ বিতে আর একটা লোড কাজ করতেছে আর বি সেটার মান কত ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তো কত হবে এফ বি ড্যাশ এফ বি ড্যাশের মান হবে কত জিরো প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি দ্যাট মিন্স ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সো এইখানে আমাদের মান কত হবে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এরপর আমরা সরাসরি চলে যাই সিতে তো এফ সিতে আমরা মান কত পাবো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি দ্যাট মিন্স যে আর বি প্লাস 
আমাদের এখানে যতগুলো ভার্টিক্যাল লোড আছে এটা মান কত হবে আমাদের ফোর ইন্টু ফোর মাইনাস এই লোডগুলো আমার কাজ করতেছে কিসের দিকে নিচের দিকে কাজ করতেছে সেই জন্য আমরা এখানে মান নিছি মাইনাস যার মান হবে আমাদের টেন পয়েন্ট এইট সেভেন সো এইখানে এটা মান হবে কত মাইনাস তো এখানে আমরা দিলাম মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন এটা আমরা কানেক্ট করে দিই এই মানটা আমাদের কেমন হবে লিনিয়ার হবে এরপরে সরাসরি আমরা চলে যাই ডি বিন্দুতে তো আমরা লিখলাম এফ ডি এফ ডি এর মান কত হবে এই আগে যতগুলো লোড আছে সবগুলো নেই আমরা মান কত আসে টেন মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন আর কোনো কিছু নাই সো আমাদের এখানেও মান কত হবে মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন এখানেও মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন এখানেও মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন এরপর আমরা কি করব এফ ডি বার বের করবো তার মান কত হয় আমাদের মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন প্লাস এইটিন পয়েন্ট এইট সেভেন দ্যাট মিন্স এইট সো এখানে আমাদের মান কত হবে এইট তো এটা আমরা যোগ করে দিই এরপরে কি আমাদের বের করতে হবে এফ ই এফ ইতে আমাদের মান কত হয় এই ই বিন্দুর আগে কিন্তু আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের মান কত এইট সো এখানে আমাদের কি হবে কনস্ট্যান্ট হবে এরপর আমরা দেখি আমাদের এফ ই বার এর সমষ্টি কত এইট এর আগে যতগুলো লোড আছে তার মান এইট এবং এক্সাক্ট ওই পয়েন্টে কাজ করতেছে কত মাইনাস এইট সো এটা হবে আমাদের কত জিরো লাস্টে এসে আমাদের কত হবে জিরো হবে এখানে মানে আমাদের এইট তো এরপর আমরা অবশ্যই কি করব বিএমডি বের করব তো বিএমডি বের করার ক্ষেত্রে আমাদের আর কাজ করে নিতে হবে এই যে এখানে আমাদের শেয়ার ফোর্সের মান জিরো হয়েছে এই ডিস্টেন্স অর্থাৎ সাপোজ এটা নাম দিলাম আমি হচ্ছে কে বিন্দু আমাদের এটা বি এটা এটা আমাদের কি সি আমাদের এই বি থেকে কে ডিস্টেন্সটা বের করতে হবে তো এটা কিন্তু আমরা সিমিলার ট্রাইঙ্গেল দিয়ে বের করতে পারি সাপোজ এটা যদি আমি এক্স ধরি তাহলে এতটুকু ডিস্টেন্স কত হবে কে থেকে সি পর্যন্ত ফোর মাইনাস এক্স তাহলে কিন্তু এইটা এবং এইটা থেকে কী লিখতে পারি সিমিলার ট্রাইঙ্গেল থেকে এক্স ভাগ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই টেন পয়েন্ট এইট সেভেন এখান থেকে আমরা এক্সের মান পাবো ওয়ান পয়েন্ট টু এইট সো আমাদের এক্সের মান কত হবে আমাদের এক্সের মান হবে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এরপর আমরা সরাসরি বিএম ডিতে চলে যাব যখন আমরা এম এ লিখতেছি তো আমাদের এই এ বিন্দুর আগে আমার টোটাল ভার্টিক্যাল লোডের কারণে মুমেন্ট কত অথবা আগে কোনো মুমেন্ট আছে কিনা সেটা দেখতে হবে এর লেফট পোর্শনে আমাদের কোনো রকম মুমেন্ট নাই তো এটা হবে জিরো কিন্তু ওই বিন্দুতে আমাদের আর একটা মুমেন্ট কাজ করতেছে সো আমি এম এ বার বের করবো তার মান কত হবে ফিফটিন এটা আমাদের কোন দিকে কাজ করতেছে ক্লোক হয় সো এটা হবে আমাদের পজিটিভ তো এইখানে আমি একটা মান পাবো প্রথমে কি জিরো সেই জিরোর থেকে আমাদের কত হয়েছে জিরোর থেকে আমাদের মান হয়েছে কত ফিফটিন এরপর আমরা চলে যাই সরাসরি বি বিন্দুতে তো এম বি লিখলে আমরা কত পাই এই বি সেকশনের আগে কিন্তু আমাদের টোটাল মোমেন্টের মান ওই একই আছে কত প্লাস ফিফটিন সো এখানে আমাদের মান কত হবে ফিফটিন তো এটা আমরা কানেক্ট করে দিলাম এরপর আমরা আসি সি বিন্দুতে না সি বিন্দুর আগে আমরা কে বিন্দু বের করব তো এম কে যদি আমি লিখি আমার এই কে বিন্দুতে আমাদের টোটাল বেন্ডিং মোমেন্টের মান কত হবে আমরা সেগুলো নেই প্রথমে কত আমাদের আছে ফিফটিন এখানে কিন্তু যখন আমি এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর জন্য মোমেন্ট বের করছি যদি আমাদের সাপোজ এখানে এ বিন্দুতে আমাদের কোনো ভার্টিক্যাল লোড আছে এইরকম সেটা কনসিডার করতাম কিন্তু এখানে আমাদের ফাইভ কে আছে এই যে ফাইভ কে আছে এটা কিন্তু আমাদের ভার্টিক্যাল না এটা আমাদের হরে জঙ্গলি চলে গেছে আমরা কীভাবে বের করি আমরা সমস্ত ভার্টিক্যাল লোডের জন্য মানে লোডগুলো নেই বা মোমেন্টের জন্য তার সাথে ডিস্টেন্স গুণ করে দিই তো এখানে ফাইভ কে যেহেতু হরেজেন্টাল গেছে এটা কনসিডার হবে না তো আমরা আসি এম কেতে এম কেতে মান কত হবে ফিফটিন এখানে আমাদের আর বি এর মান কত ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এবং এই আর বি আমাদের এই কে থেকে কত ডিস্টেন্স দূরে আছে আমাদের ডিস্টেন্স কত ডিস্টেন্স দূরে আছে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ডিস্টেন্স দূরে আছে সো আর এইটা আমাদের কোন দিয়ে ঘোরানোর ট্রাই করতেছে এটা আমাদের ক্লোকয়েজ ঘোরানোর ট্রাই করতেছে আর বি আমাদেরকে ক্লোকয়েজ ঘোরানোর ট্রাই করতেছে সো এখানে পজিটিভ এটা মান হবে আমাদের আঠারো দশমিক দুই আট সো এইখানে আমাদের মান হবে 
এখানে মান হবে আমাদের কত আঠারো দশমিক দুই আট এটা আমাদের কার হবে এখন কার তো এইভাবে হতে পারে আবার এইভাবে হতে পারে তো আমরা কোনটা নিব আমরা কি দেখতে পারতেছি আমরা দেখতে পারতেছি যে এখানে এস এফ ডিতে আমার মান প্রথমে ছিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এরপর কমতে কমতে জিরো হয়েছে মানে কি শেয়ার ফোর্সের মান জিরো হয়েছে শেয়ার ফোর্সের মান যদি কমে যায় আমার বেন্ডিং মুমেন্টের জন্য যে আমি কার বাঁকাবো তার ঢালের মানও কমে যাবে তো আমার কার যদি এই রকম হয় তবে আমার ঢালের মানগুলো কমে এবং এই পয়েন্টের মান আমার কত আমার মান হচ্ছে আঠারো দশমিক দুই আট এরপর আমি আসি এম সিতে কত হবে ফিফটিন প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু ফোর এরপর কত আসে আমাদের এই যে আমাদের ইউডিএল আছে সেটাকে কনসিডার করতে হবে এটা আমাদেরকে এটার জন্য আমাদের কত মান নিতে হবে ফোর ইন্টু ফোর এবং ডিস্টেন্স কত হবে আমাদের টু সি বিন্দু থেকে এই যে টোটাল ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে তার রিপ্রেজেন্টেড যে ফোর্স থাকবে সেটার ডিস্টেন্স কত হবে দুই এবং এটা আমাদের ঘোরানো ট্রাই করবে কোন দিকে এটা আমাদের ঘোরানো ট্রাই করবে অ্যান্ডি গ্রো কয় সো এটা আমাদের মান কত হবে মাইনাস এটা সামেশন নিলে আমাদের মান আসে থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইন সো এখানে আমাদের মান আসবে এটাও কিন্তু আমাদের কার্ভ হবে এখন কার্ভটা এইরকম হবে নাকি এইরকম হবে শেয়ার ফোর্সে আমাদের মান কি শূন্য থেকে আমাদের বাড়তে 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 দশে আসছে নিউমেরিক্যালি আমাদের মান বাড়ছে সো এখানে যে কার্ভটা হবে তার ঢালের মান বাড়বে তো আমাদের কার যদি এইরকম হয় তবে আমাদের ঢালের মানটা বাড়ে তো এটা মান কত আমাদের এই পয়েন্টে থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইন এবার আমরা সরাসরি চলে যাই ডি বিন্দুতে সো আমাদের এম ডি লিখলাম আমাদের টোটাল মুমেন্টের মান কত হয় এবার ফিফটিন প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি গুণন আমাদের আর বি থেকে ডি পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত অবশ্যই আট এরপরে কত আমাদের ফোর ইন্টু ফোর এবং ডিস্টেন্স কত হবে আমাদের ফোর প্লাস টু দ্যাট মিন্স সিক্স এবার আমাদের বেন্ডিং মুমেন্টের মান আসে মাইনাস ফর্টি সো আমাদের এইখানে আমাদের মান কত হবে মাইনাস ফর্টি তো আমরা এটা কি করব কানেক্ট করে দিব এটা কিন্তু আমাদের কার্ভ হবে না এটা কিন্তু আমাদের লিনিয়ার হবে এরপর আমরা কি করব একদম ই পয়েন্টের জন্য আমাদের মুমেন্ট নিব তো এম ই যদি আমি লিখি আমাদের মুমেন্ট বেন্ডিং মুমেন্টের মান কত হয় ফিফটিন প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু আমাদের ডিস্টেন্স কত হবে আমাদের ডিস্টেন্স হবে তেরো এরপর আমাদের কত আছে আমাদের ইউডিএলের জন্য মান কত হবে মাইনাস ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু এলেভেন এরপরে আমাদের আছে কত এইটিন পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু ফাইভ এটা আমাদের কোন দিকে ঘোরানো ট্রাই করবে এটা আমাদের ঘোরানো ট্রাই করবে কি ক্লো কয়েছে এটা মান হবে আমাদের পজিটিভ এবং এই সবগুলো সামেশন নিলে আমার মান কত আসবে জিরো তো আমাদের এখানে মান কত হবে জিরো হবে তো এটা আমরা কানেক্ট করে দিলাম এটা কিন্তু আমাদের লিনিয়ার সো এই প্রশ্ন আমাদের কত পজিটিভ এই প্রশ্ন আমাদের নেগেটিভ এখানে আমাদের পজিটিভ এখানে আমাদের নেগেটিভ এখানে আমাদের পজিটিভ তো এটা হলো আমাদের এই ফিগারের জন্য এস এফ ডি এবং বিএমডি আমরা প্রায়শই যখন এস এফ ডি এবং বিএমডি সলভ করতে যাব তখন আমরা মেইন যে ফিগার আছে সেখানে প্রায় এরকম লিঙ্ক দেখতে পারবো তো এইরকম লিঙ্ক দেওয়া থাকলে সেখান থেকে এসিপ ডি এবং বিএমডি ড্র কীভাবে করতে হয় তার আগে আমাদের অবশ্যই জানা দরকার এই লিঙ্কটা আসলে কীভাবে এখানে ফাংশন করতেছে তো আমরা সবার আগে এইখান থেকে এই ভিডিওতে জানবো যে এই লিঙ্কটা আসলে কীভাবে ফাংশন করে তারপরে আমরা এই লিঙ্ক সংক্রান্ত প্রবলেমগুলো সলভ করবো ইনশাআল্লাহ এই পুরো ফিগারে আমি এক পাশে আমি ফিক্স সাপোর্ট দিছি এবং এক পাশে হিন সাপোর্ট দিছি তো এইখানে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি এইভাবে কাজ করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি নীল দাগ দেওয়া যে বিম আছে সেই বিম আছে নিচে নিচে আছে এবং উপরে আছে এই হলুদ দাগ দেওয়া বিমটা তো এ মতো অবস্থায় যদি এখানে আমরা পি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে লোডের ডিস্ট্রিবিউশনগুলো কীভাবে হয় সেটাই আমরা এখন দেখব তো আমরা এই ফিগারগুলো থেকে ইন্টারনাল লিঙ্ক থাকা অবস্থায় ফোর্সের ডিস্ট্রিবিউশনগুলো কীভাবে হয় সেটা বোঝার ট্রাই করব তো আমি এই পুরো লিঙ্ক থেকে জাস্ট এই হলুদ দাগ দেওয়া অংশ এবং এই হলুদ দাগ দেওয়া অংশের এই যে উপরে যে পার্ট আছে সেখানে সেইটুকু এবং তার নিচে এই যে নীল দাগ দিয়ে আমি রাখছি নিচের অংশটুকু সেটাকে আমরা 
আলাদা করে নিলাম তো সেই আলাদা করে নেওয়া অংশ হলো এইটা যে এখানে জাস্ট হলুদ দাগ দেওয়া অংশ আছে এবং এইখানে যে খাঁচ কাটা অবস্থায় ছিল তার নিচে আমরা ওই নীল বিমের কিছু অংশ রাখছি তো দেখা যাবে কি এই হলুদ দাগ দেওয়া অংশটা বা এই হলুদ দাগ দেওয়া বিমটা কিসের কিসের উপর ভর করে দাঁড়ায় আছে একটা হলো এই এক্সটার্নাল হিঞ্জ এবং এই পাশে যার একটা বিম ছিল তার নিচের খাঁচ কাটা অংশের উপরে তো এই হলুদ দাগ দেওয়া বিমের ওপরে যদি আমরা কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে কী হবে এই ফোর্সের কারণে যে রিয়াকশন ফোর্স জেনারেট হবে সেটা অবশ্যই কি এই বিম যে দুইটা সাবোর্ডের উপরে আছে সেখানে গিয়ে ঠেকবে অর্থাৎ এইখানে কিছু রিয়াকশন ফোর্স কাজ করবে এবং এখানে কিছু রিয়াকশন ফোর্স কাজ করবে কীভাবে কাজ করবে আমরা ধরে নিলাম এই পি ফোর্স সে কিছু অংশ এখানে আসতেছে এবং পি কিছু অংশ এখানে আসতেছে আমরা ধরে নিলাম পি ওয়ান প্লাস পি টু ইজ ইকুয়াল টু পি তো এই পি ফোর্সের পি ওয়ান পোর্শন আসতেছে লেফট পোর্শনে এবং পি টু ফোর্স আসতেছে রাইট পোর্শনে সেই ক্ষেত্রে কি হবে এই যে সাবোর্ড আছে এখানে এবং এইখানে এখানে পি টু এবং এখানে পি ওয়ান ফোর্স জেনারেট হবে অর্থাৎ পি টু রিয়াকশন ফোর্স এবং পি ওয়ান রিয়াকশন ফোর্স জেনারেট হবে তো আমি এই ফিগারটাকে আবার এখানে দেখাইছি যে একদম সিম্পলিতে যে যদি পি ফোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে এইখানে পি টু এবং এইখানে পি ওয়ান ফোর্স কাজ করবে যদি এই হলুদ দাগ দ অংশ বিমের পি ওয়ান রিয়াকশন ফোর্স হিসেবে কাজ করে তাহলে আমরা এই ফিগারে আসি যদি এখানে পি ওয়ান রিয়াকশন ফোর্স হিসেবে কাজ করে আমি বলতেছি রিয়াকশন ফোর্স হিসেবে যদি কাজ করে তাহলে যখন আমরা এই পুরো ফিগারটাকে কেটে নিয়ে দেখাবো সেক্ষেত্রে কি হবে এই হলুদ দাগ দেওয়া অংশে বিমের উপরে পি ফোর্স কাজ করতেছে সেই পি ফোর্সের কারণে এখানে পি টু রিয়াকশন হচ্ছে এবং এখানে পি ওয়ান রিয়াকশন হচ্ছে ওই ইন্টারনাল লিঙ্কের ওই জায়গাতে তো এটার উপরে যদি পি ওয়ান রিয়াকশন ফোর্স কাজ করে তাহলে এক্স্যাক্ট অপোজিট ওয়েতে পি ওয়ান ফোর্স এই নীল দাগ দেওয়া অংশ বিমের উপরে কাজ করবে যখন আমরা এটাকে অ্যাজ এ হোল কল্পনা করতেছি এবং এই পি ওয়ান ফোর্স এখানে অ্যাপ্লাই হওয়ার কারণে আমার এইটা কি এটা একটা আলাদা বিম সেই বিমের উপরে আমরা কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি পি ওয়ান তাহলে এই বিমের উপরে যদি পি ওয়ান ফোর্স কাজ করে তাহলে এই পি ওয়ান বিমের রিয়াকশন ফোর্সে মানো কত হবে পি ওয়ান এর মানে হলো এইরকম যদি আমরা এই বিমে পি ফোর্স দিই তাহলে তার কিছু অংশ সাপোজ সেটা পি ওয়ান এই বিমের উপরে অ্যাপ্লাই হবে এই লিঙ্কের উপরে এবং সেই পি ওয়ান ফোর্সই আবার এই বিমের এখানে রিয়াকশন হিসেবে কাজ করবে তো এই যে ডিস্ট্রিবিউশনের আমি সাইকেল দেখালাম অ্যাকচুয়ালি এটা এইভাবে কাজ করে তো আমরা আর একটু ইজি ওয়েতেও এই জিনিসটা বুঝতে পারব যদি আমরা সরাসরি এই ফিগার থেকে আসার ট্রাই করি তো আমি এই ফিগারটাকে আসলে এখানে দেখাইছি এখানে মেনলি হচ্ছে পি ফোর ছিল সেটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করে দিছি তো এখানে পি টু আসে এখানে পি ওয়ান আসে তো এখানে পি টু রিয়াকশন ফোর্স কাজ করবে এখানে যদি পি ওয়ান ফোর্স কাজ করে তাহলে কি হবে এই হলুদ দাগ দেওয়া অংশে যে বিমটা আছে সেই বিম পাস করে সেই পি ওয়ান ফোর্স এই নিজের খাঁচ কাটা অংশতে আসবে সেই পি ওয়ান ফোর্স আবার কি এখানে রিয়াকশন হিসেবে কাজ করবে তো আসলে আমাদের যে লিঙ্ক সিস্টেম আছে সেইখানে আমরা এই ফোর্সগুলো কীভাবে কাজ করলো সেটা দেখলাম এইবার আমরা এই ফিগারের জন্য এসএফডি এবং বিএমডি ড্র করব তো এসএফডি এবং বিএমডি ড্র করার আগে আমাদেরকে সবসময় কি করতে হয় যেসব সাপোর্ট সিস্টেম আছে সেইখানে রিয়াকশন ফোর্সগুলো বের করতে হয় অথবা যেখানে মুভমেন্ট তৈরি হবে সেখানে মুভমেন্টও বের করতে হয় কিন্তু এই যে ফিগার দেওয়া আছে এখানে আমরা কি দেখতে পারতেছি ইন্টারনাল লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং এর থেকে বি পর্যন্ত যে পার্ট আছে সেইখানে একটা ইউভিএল দেওয়া আছে এবং বি থেকে সি যে পার্ট আছে সেখানে আবার ইউডিএল দেওয়া আছে এবং সি এবং ডি এর মাস বরাবর একটা মোমেন্ট দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ কিপ ফিট ক্লোকয়েজ ডিরেকশনে তো এই ইন্টারনাল লিঙ্ক আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা কিন্তু ঠিক এর আগের ভিডিওতেই জিনিসটা দেখছি তো আমরা যদি এই এ থেকে শুরু করে ডি পর্যন্ত যে মেম্বার আছে 
সেটাকে যদি আমরা আরো ভালোভাবে দেখাই তাহলে কেমন হবে এই মেম্বারটাকে ভালোভাবে আঁকাই ইন্টারনাল লিঙ্ক বোঝার জন্য তাহলে আমি এখানে দুইটা ফিগার আঁকাইছি আসলে এর ভিতরে একটা সঠিক আমরা যদি এইখানকার বি এবং এইখানকার বি দুটোর দিকে লক্ষ্য করি আমি এখানে কিছুটা খাঁচ কেটে দেখাইছি এখানেও খাঁচ কেটে দেখাইছি আবার এখানেও খাঁচ কেটে দেখাইছি তো এটার নাম দিলাম আমি এক নাম্বার এবং এটার নাম দিলাম দুই নাম্বার এই দুইটার ভেতরে আসলে সঠিক কোনটা হবে সঠিক হবে সেটা যেটার আনস্টেবলের পার্টের খাস উপরে হবে তো মাথায় একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা আনস্টেবল পার্ট বুঝো কি হবে আনস্টেবল পার্ট আমরা এইভাবে বুঝতে পারি তারপরে এক পাশে তো লিঙ্ক থাকবে প্লাস আর এক পাশে হিংস আছে এরকম দেখলে আমরা বুঝে যাবো যে সেটা আনস্টেবল পার্ট অথবা দুই পাশেই তার লিঙ্ক দেওয়া আছে যেমন এই পোস্টে আমরা দেখতে পারতেছি যে এই এ থেকে বি যে পার্ট আছে তার এক পাশে আছে লিঙ্ক এবং আর এক পাশে আছে হিঞ্জ তো এর থেকে যে পার্ট এ থেকে বি যে পার্ট আছে সেটা আসলে কি আনস্টেবল পার্ট আমরা যদি দেখি বি থেকে শুরু করে ডি পর্যন্ত এখানে একটা হিঞ্জ আছে একটা রোলার আছে সো এইটা আনস্টেবল পার্ট হওয়ার কোনো চান্সই নাই আমরা দেখবো এক পাশে লিঙ্ক আছে এবং অন্য পাশে হিঞ্জ আছে অথবা দুই পাশে লিঙ্ক আছে আমরা সেটা দেখলে এমনিতে বুঝতে পারবো সেটা আনস্টেবল পার্ট তো সেই আনস্টেবল পার্টের খাস উপরে থাকবে এখন আমরা দেখি যে এক সঠিক নাকি দুই সঠিক আমরা এখানে দেখতে পারতেছি যে এক নাম্বার ফিগারের এ বিতে এখানকার ই পার্ট এই খাসটা উপরে আছে দ্যাট মিন্স আসলে এক নাম্বারটাই সঠিক আমরা যদি দুই নাম্বারে যাই আমরা এখানে দেখতে পারতেছি যে এই খাসটা নিচে আছে সো এটা আসলে হবে না দুই নাম্বারটা আমাদের ভুল দেওয়া আছে তো আমরা এই এক নাম্বার অনুযায়ী প্রবলেমগুলো সলভ করব তো এইখানে আমাদের পার্ট আসলে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এ বি এবং বি থেকে শুরু করে ডি পর্যন্ত আমরা আগে এ বিকে সলভ করব নাকি বিসি বিডি কে সলভ করব আমরা সবার আগে যে পার্ট সলভ করব সেটা হবে হচ্ছে আনস্টেবল পার্ট আমরা অর্থাৎ সবার আগে এখানে এ বিকে সলভ করব তো আমরা এ ডিকে দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি এখানে এ বি এবং বিডি সবার আগে আমরা এই এ বি পার্টকে সলভ করব এবং আর একটা জিনিস আমরা সবসময় মাথায় রাখবো যখন লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ইন্টারনাল লিঙ্ক সেখানে কিন্তু আমরা মোমেন্ট পাবো না সেখানে আমাদের মোমেন্টের মান হবে জিরো তো আমরা সবার আগে এখান থেকে এ বি সলভ করি এবং এইখানে যে লিঙ্ক আছে এখানে আমরা ভার্টিক্যাল ফোর্স পাবো তো আমরা এখানে বিতে একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স পাবো যার নাম দিলাম আর বি এবং এতে আর একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স পাবো যার নাম দিলাম আর এ আমাদেরকে আর এ এবং আর বি বের করতে হবে তো আমরা যদি এ বি পার্টে দেখি এবং সেখানে সামিশন অফ এম বি নেই তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি আর এর মান পেয়ে যাব তো এম বি ইজি গোল্ড কত হবে জিরো হবে আমরা কি পাবো আর এ গুণন তিন মাইনাস এখানে এখানে মান হচ্ছে ওয়ান কি পার ফিট সো হাফ গুণন থ্রি গুণন ওয়ান ইন্টু এই বি পয়েন্ট থেকে এই ত্রিভুজের যে ভর কেন্দ্র সেইটার দূরত্ব কত সেটা সাপোজ এরকম একটা জায়গাতে দূরত্ব হবে থ্রি বাই থ্রি ডিস্টেন্সে থ্রি বাই থ্রি ডিস্টেন্সে আর এ ফোর্স এই বি পয়েন্টকে ঘোরানোর ট্রাই করবে ক্লোক ওয়াইজ এবং এই ফোর্স এই বি পয়েন্টকে ঘোরানোর ট্রাই করবে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজে সো এটা আমরা পজিটিভ দিছি এবং এটা আমরা দিছি নেগেটিভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে কিন্তু আমরা আর এর মান পেয়ে যাই আর এ ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ কিপ যদি আর এর মান পয়েন্ট ফাইভ কিপ হয় আমরা সামিশন অফ এফ ওয়াই নেই তো সামিশন অফ এফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখানে কী কী থাকতেছে আমরা আপওয়ার্ড ফোর্সকে ধরবো পজিটিভ এবং ডাউনওয়ার্ড ফোর্সকে ধরবো নেগেটিভ সো আপওয়ার্ডে আছে আর এ প্লাস আর বি মাইনাস এখানে হবে ত্রিভুজের যে এরিয়া সেটা হাফ ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখানে আমরা আর এর মান জানি পয়েন্ট ফাইভ সো এখান থেকে আমরা আর বির মান পেয়ে যাব ওয়ান কিপ সো আমরা এটা মানো পেয়ে গেলাম ওয়ান কিপ এইখানে আর বি কাজ করতেছে আপওয়ার্ড আর বি যদি এখানে আপওয়ার্ড কাজ করে তাহলে আমরা যখন ই বিটা খুলেই দেখাতেছি এখানে বি লিকটাকে আমরা এখানে খুলে দেখাচ্ছি সো ই বি পার্টে যদি আর বি আপওয়ার্ড ফোর্স 
হিসেবে কাজ করে তাহলে যখন আমরা বিট থেকে ডিতে দেখাবো সেখানে আমরা এটাকে ডাউন ওয়ার্ড হিসাবে দেখাবো ওয়ান কিপ তো আমাদের এবি পার্ট শেষ এবি পার্ট থেকে আমরা আরবির পার্টটা আবার এবি পয়েন্টে বসাইছি এরপর আমরা এখান থেকে বিডি পার্টটা সলভ করব আমরা যদি আগে থেকে এই বি পার্টে কীরকম ফোর্স হবে সেটা না জানি তাহলে কিন্তু আমরা এই বিডি পার্টটাকে সলভ করতে পারতাম না এই জন্য আমরা আগে আনস্টেবল পার্টকে আগে সলভ করব সো বি থেকে ডি ফিগারি অবশ্যই এখানে আর সি ফোর্স কাজ করবে এবং এখানে আর ডি ফোর্স কাজ করবে আমরা হয় সিতে মোমেন্ট নিব অথবা ডিতে মোমেন্ট নিব আমি ডিতে মোমেন্ট নিলাম আমি যদি ডিতে মোমেন্ট নেই এম ডি ইজি গোল্ড আমরা পাচ্ছি এই ওয়ান ফোর্স ওয়ান ইন্টু এই ওয়ান কি ফোর্স থেকে এই ডি এর দূরত্ব কত তিন চার চার অর্থাৎ এগারো এবং এরপরে আমরা নিব এই ইউডিএলটা এই ইউডিএলের টোটাল মান কত থ্রি ইন্টু ওয়ান এবং এই ইউডিএলের সেন্ট্রেড কই হবে এই বি থেকে সি এর মাঝখানে অর্থাৎ সি থেকে এই দূরত্ব হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফিট সো ডি থেকে এই টোটাল লোডের সো ডি থেকে এই ইউডিএল এর সেন্ট্রেড দূরত্ব কত হবে চার চার আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট মিনস নাইন পয়েন্ট ফাইভ এবার আসি আমরা আর সিতে আর সি গুণন ডিস্টেন্স কত হবে এখানে চার চারে আট এ ছাড়াও এখানে কিন্তু আমাদেরকে এই মোমেন্টটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে এটা মোমেন্ট দেওয়া আছে এর সাথে কোনো ডিস্টেন্স গুণ হবে না এটার মান হবে কত পঁচিশ এবার আমরা আসি এই ওয়ান কি ফোর্স এই ডি পয়েন্টকে কোন দিকে ঘোরানোর ট্রাই করবে এই ওয়ান কি ফোর্স ডি পয়েন্টকে ঘোরানোর ট্রাই করবে কি অ্যান্টিগ্লো কয় সো এটা দিলাম মাইনাস এবং এই ইউডিএলটা এই ওয়ান কি ফোর্সকে ঘোরানোর ট্রাই করবে কোন দিকে এটাও অ্যান্টিগ্লো কয়েজ ঘোরানোর ট্রাই করবে সো এটাও মাইনাস দিলাম কিন্তু এই আর সি এই ডি পয়েন্টকে কোন দিকে ঘোরানোর ট্রাই করবে ক্লোগয় সো এটা আমরা দেবো পজিটিভ এবং এখানে যে ডিরেকশন দেওয়া আছে এটা কোন দিকে দেওয়া আছে ক্লোগয়েস সো এটা হবে পজিটিভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এইখান থেকে যদি আমরা অজানা মান আর সির মান বের করতে পারি তাহলে সেই মান আসবে টু পয়েন্ট কিপ অর্থাৎ আমরা এখানে আর সির ভ্যালু পেয়ে গেলাম এরপরে যদি আমরা আর ডি বের করতে যাই আমাদেরকে বিডি এর জন্য সামেশন অফ এফ ও বয় নিতে হবে যার মান কি অবভিয়াসলি জিরো সো এর কি থাকতেছে মাইনাস ওয়ান যোগ থ্রি ইন্টু ওয়ান এটা ইউডিএল এর পার্টের জন্য এবার আছে কি আর সি পজিটিভ প্লাস আর ডি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা আর ডির ওয়ান পেয়ে যাব ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান কিপ সো এখন আমাদের এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান কিপ লিখে রাখলাম এখন কিন্তু এই পুরো ফিগারে যত জায়গাতে আমাদের রিয়াকশন হতে পারত সবগুলো রিয়াকশন ফোর্স কিন্তু আমরা ফাইন্ড আউট করছি এখন জাস্ট আমাদেরকে এখান থেকে এসএফডি আর বিএমডি ড্র করতে হবে এখানে যদি আমরা এবি পার্টের জন্য এসএফডি ড্র করি তাহলে আমরা পাবো সর্বপ্রথমে আমরা এফ এ বিন্দু নেই এফ এ ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাবো জিরো এরপর আমরা করবো কি এফ এ ড্যাশ নিব এফ এ ড্যাশ এর মানে আসবে পয়েন্ট ফাইভ সো আমরা জিরো থেকে পয়েন্ট ফাইভ উপরে চলে যাব পয়েন্ট ফাইভ কে এরপর আমরা করবো কি একদম বি পয়েন্টে নিব বি পয়েন্টে আমরা কি মান পাবো এফ বি ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হাফ গুনুন ডিস্টেন্স থ্রি গুনুন ওয়ান দ্যাট মিন্স আমরা পাবো মাইনাস ওয়ান এইরকম একটা জায়গাতে মাইনাস ওয়ান সেটা আমরা দিলাম মাইনাস ওয়ান এরপর হবে কি এই পয়েন্ট ফাইভ থেকে আমরা মাইনাস ওয়ানে আসবো কার্ভ করে এরপর আমরা করবো কি এফ বি ড্যাশ বের করবো এফ বি ড্যাশের মান কত হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমরা আবার মাইনাস ওয়ান থেকে জিরোতে চলে যাব এই পার্টটা পজিটিভ এবং এই পার্টটা নেগেটিভ কেন এখানে আমরা এফ এ নিলাম তারপর কেন আমরা এফ এ ড্যাশ নিলাম তারপরে আমরা কেন এফ বি নিলাম তারপর কেন আমরা এফ বি ড্যাশ আবার নিলাম এবং কেন এই লাইনগুলো কার্ভ হলো এই সব কিছু কিন্তু আমরা আগের যে ভিডিও আছে সেখানে কিন্তু বারবার করে বলছে এবং আমরা যদি এই পয়েন্ট ডিসেস বের করতে চাই এ বিন্দু থেকে তাহলে আমরা সেটা কত পাবো আমরা একটা ইকুয়েশন ইউজ করব সেটা কি হবে আমরা ধরলাম এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এক্স সেই ক্ষেত্রে আবার ধরলাম এবং এই পয়েন্টের নাম দিলাম আমরা সাপোজ এম তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এফ এম ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এখানে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হাফ গুনুন এক্স ইন্টু এটা গেল আমাদের এক্স ভূমি সো এতটুকু জায়গা সাপোজ আমরা ধরলাম এক্স তো এই জায়গাতে আমাদের এই ত্রিভুজের হাইট কত সেটা আমরা কিন্তু এখানে সিমিলার ট্রাঙ্গেল থেকে বের করতে পারি তো সেই অনুযায়ী এখানে সিমিলার ট্রাঙ্গেল যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা এর মান পাবো 
আমরা পাবো থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইডেড বাই হাইট সেটা আমরা ধরলাম এইচ ধরলাম সো আমরা এইচ ইজ ইকুয়াল টু পাচ্ছি এক্স ভাগ থ্রি সো এখানে আমরা লিখতে পারি যে এক্স ভাগ থ্রি সো এফ এম এ টোটাল শেয়ার ফোর্সের মান হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স স্কোয়ার ভাগ সিক্স আবার এই টোটাল শেয়ারের মান আমরা কত জানি জিরো জানি আমরা যদি এখান থেকে এক্সের মান বের করে নেই তাহলে আমরা এক্স সমান সমান পাবো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফিট সো এখানে আমরা এক্সের মান পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফিট এরপর আমরা আসি এই বি থেকে ডি এর এসএফডিতে প্রথমে আমরা এ বি নেই এখানে সো এফ বি সমান সমান হবে জিরো তারপরে আমরা কি করবো এফ বি বার নিব এফ বি বার সমান সমান আসবে মাইনাস ওয়ান সো আমরা জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানে চলে যাব এটার মান মাইনাস ওয়ান এরপরে আমরা করবো কি সি বার্ডে আসবো এফ সি এফ সি বার্ডে আমরা কি পাবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি গুণন ওয়ান দ্যাট মিন্স মাইনাস ফোর অর্থাৎ আমরা সি পয়েন্টে আসতে আসতে আমরা পাবো মাইনাস ফোরের মান মাইনাস ফোর এরপর আমরা কি করবো এফ সি বার নিব এফ সি বার সমস্যা কত আসবে মাইনাস ফোর প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন দ্যাট মিন্স আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান সো আমরা এই মাইনাস চার থেকে উপর দিকে টু পয়েন্ট ওয়ান নাইনে চলে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান এরপর আমরা এফ ডিতে যাব এফ ডিতেও আমরা মান কত পাবো ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান সো ডি পয়েন্ট আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান এরপর আমরা করবো কি এফ ডি বার নিব এফ ডি বার সমান সমান আমরা পাবো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান যেটা এখানে আছে অলরেডি এগুলো আছে মাইনাস সো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান এখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস প্লাস এই ফোর্স ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান দ্যাট মিন্স জিরো সো এটা এবার উপর উঠে যাবে এই পুরো পার্ট জুড়ে থাকবে কি মাইনাস চিহ্ন তো এটা আমাদের দুইটার এসএফডি গেল এরপর আমরা বিএমডিতে যাব এরপর আমরা বিএমডি পার্টে আসি তো সবার আগে আমরা এবি পার্টের জন্য বিএমডি আগাই তো এম এ যদি আমরা নেই এম এর মান কত হবে জিরো হবে এরপর আমরা করবো কি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফিট দূরে বিএমডির মান কত হয় সেটা বের করবো এখানে পয়েন্টের নাম যেহেতু আমি দিচ্ছি এম তো আমি লিখি এম এম ইজিকল্ড হবে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি মাইনাস হাফ গুণন ভূমি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি গুণন উচ্চতা হবে এখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি এবং এক্স ডিস্টেন্স পর্যন্ত যে ত্রিভুজ ফর্ম করে সেই ত্রিভুজের সেন্টারের দূরত্ব কত হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি তো এইখান থেকে যদি আমরা এম এম এর মান বের করি এম এম এর মান আসবে পয়েন্ট ফাইভ সেভেন কিফ ফিট অর্থাৎ আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি বরাবর মোমেন্ট নেই তাহলে তার মান আসবে কত পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এবং এটা হবে কার্ভ তো আমরা এই কার্ভটা কিন্তু আবার এইভাবেও দিতে পারতাম কেন আমরা উপরের কার্ভটাই দিলাম সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমরা আগের ভিডিওগুলোতে বহুবার করছি এবার আসি আমরা এই বি পয়েন্টে আমরা নিলাম এম বি তো এম বিতে মান আসবে কত পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বি পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে তিন মাইনাস হাফ গুণন তিন গুণন ওয়ান গুণন থ্রি বাই থ্রি দ্যাট মিন্স মান আসবে জিরো আমরা এই কার্ভ ফলো করেই আবার এখানে জিরোতে নিয়ে আসব তো এই কার্ভটা কেন এইভাবেই হলো এটা তো এইভাবেও হতে পারত কেন আমরা উপরে কার্ভটা নিলাম সেই সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে করছি তো এটা গেল এবির জন্য বিএমডি এবার আমরা আসি বি থেকে ডি এর জন্য বিএমডিতে তো সবার আগে আমরা এম বি নেই এম বির মান কত হবে জিরো হবে সো এইখানে জিরো এরপর আমরা এম সিতে আসি এম সিতে মান হবে কত মাইনাস ওয়ান গুণন থ্রি এরপর কী করবো আমরা ইউডিএল এর জন্য নিব তো ইউডিএল ঘোরানো ট্রাই করবে অ্যান্ড গ্লোকাইজ সো মান আসবে থ্রি গুণন ওয়ান গুণন ডিস্টেন্স এখানে হবে থ্রি বাই টু তো এখানে মান আসবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা যদি সি বরাবর মান নেই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আসবে এবং যখন আমি বি থেকে সি কানেক্ট করে দিব তখন এটাও কার্ভ হবে এই পয়েন্ট আমরা ধরলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তো এই কার্ভটা তো এইরকমও হতে পারতো কেন হলো না সেটা সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা আমরা করছি এরপর আসি আমরা এই যেখানে মুভমেন্ট আছে সেখানে সাপোজ এই পয়েন্টের নাম দিলাম আমি জি তো এম জি সমান সমান কত হবে এম জি সমান সমান হবে মাইনাস ওয়ান গুণন সেভেন মাইনাস থ্রি গুণন ওয়ান গুণন ফোর যোগ থ্রি বাই টু প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন গুণন ফোর যার মান আসবে 
ষোলো দশমিক দুই ছয় কিপ ফিট আমরা যখন জি বরাবর আসব আমরা এই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিতে সরাসরি লিনিয়ারলি আসব এবং এখানে মান হবে ষোলো দশমিক দুই ছয় এরপর আমরা নিব এম জি বার সো এম জি বার মান কত আসবে ষোলো দশমিক দুই পাঁচ এটা হবে মাইনাস সো এখানেও মাইনাস থাকবে ষোলো দশমিক দুই পাঁচ যোগ টোয়েন্টি ফাইভ এটার মান আসবে এইট পয়েন্ট সেভেন সিক্স তো আমরা একদম এই মাইনাস ষোলো দশমিক দুই ছয় থেকে মাইনাস ক্রোজ করে উপরে চলে যাব সাপোজ এই বিন্দু নাম দিলাম আমরা এইট পয়েন্ট সেভেন সিক্স এরপর আমরা করবো কি ডিতে আসবো এম ডি এম ডি সময় সমন কত হবে আমরা বুঝতে পারতেছি এম ডি সময় সমন হবে জিরো আমরা যদি এই আগ পর্যন্ত সমস্ত মোমেন্টকে ক্যালকুলেট করি মানে আসবে কত জিরো তো আমরা এখান থেকে জিরোতে মিলাই দিলাম এবং এই লাইনটা হবে লিনিয়ার তো এইখানে আমাদের প্রবলেমটা পুরোপুরি সলভ হয়ে গেছে আমরা ইচ্ছা করলে এরপরে এই দুটাকে একসাথে দেখা দিতে পারি যখন আমরা এটাকে একসাথে জোড়া লাগাই দেখে দিলাম তো এটা একদম কমপ্লিট এসিপ ডি বিএমডি হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে একটা জিনিস দেখি যেটা আমি আগেও বলছি বলার টাইমে যে যেখানে লিঙ্ক থাকে সেখানে কিন্তু মোমেন্টের মান জিরো হয় এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক যেখানে লিঙ্ক আছে ওইখানে মান কত আসছে জিরো আসে তো আমাদের প্রশ্নে যদি লিঙ্ক দেওয়া থাকে আমরা খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো আমরা করবো কি প্রথমে আনস্টেবল পার্টটাকে সলভ করব এরপরে আমরা স্টেবল পার্টকে সলভ করব আমাদের প্রশ্নে এরকম ফিগারও থাকতে পারে যে সাপোজ এরকম একটা ফিগার দেওয়া আছে এখানে আমাদের পার্ট কটা হচ্ছে লিঙ্ক অনুযায়ী যদি আমরা ডিভাইড করি এবি হচ্ছে বিসি হচ্ছে আবার সিডি হচ্ছে আমরা তাহলে কোনটাকে আগে সলভ করব এখানে আমরা কি বলছি যদি দুই পাশে লিঙ্ক থাকে তাহলে সেটা কিন্তু আনস্টেবল পার্ট আমরা তখন বিসি পার্টকে আগে সলভ করব আমরা বিসি পার্টকে সলভ করে দেখব যে বিতে এবং সিতে কি পরিমাণ রিয়াকশন ফোর্স আসতেছে সাপোজ এটা বিসি পার্ট এখানে পি তো এখানে আমরা কি পাবো আর বি পাবো আগে তারপর আমরা এখান থেকে আবার কি পাবো আর সি পাবো এরপর যখন আমরা এবি পার্ট সলভ করব তখন বি পার্টের উপরে এই আর বি এর মান বসাই দিব এটা আর বি তারপরে আমরা করব কি এই এ বি পার্টটা সলভ করব আবার আমরা যখন সিডি পার্ট সলভ করব তখন কি করব এই আর সির মান যেটা এখানে আপড দেখাচ্ছি এই আর সির মান এখানে ডাউনলোড দেখাবো আর সি তাহলে আমরা এখান থেকে আবার সিডি এর ক্যালকুলেশনগুলো করব তো সবার প্রথম কথা আমরা আগে আনস্টেবল পার্ট সলভ করব সেই আনস্টেবল পার্ট থেকে ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা স্টেবল পার্টের উপর বসাই দিয়ে বাকি প্রবলেমগুলো সলভ করব